Trương Nhược Trần đương nhiên không dám truy vào hắc ám thần điện động đến hắn, nhưng Trương Nhược Trần phía sau còn có một cái vô nguyệt đâu. Xích huyền quỷ quân khó khăn, quyết định cuối cùng án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy không, xích huyền lão quỷ căn bản không có ý định xuất thủ cứu hoàng. Tu thần thiên thần hừ nhẹ một tiếng, nói Trương Nhược Trần, để bản thân ra tay đi, trong một khắc đồng hồ, nhất định chém xích huyền lão quỷ, lại cứu trở về hoàng. Gấp cái gì, chờ một chút, Trương Nhược Trần phóng xuất ra âm dương thập bát cục phân ra từng đạo tinh thần lực suy nghĩ phân thân, không ngừng khắc họa trận pháp minh văn, chữa trị những trận pháp khu vực tàn phá kia. Nguyên Thiên Quân chủ nhìn xem trên không, đột nhiên khẩn trương lên, nói từ thần điện dương trưởng lão muốn xuất thủ, giới tôn, hay là để thiên thần đại nhân đi trợ thương tuyệt đại nhân một chút sức lực đi. Đương nhiên, bản thân tuyệt không có xem nhẹ thương tuyệt đại nhân ý tứ, cẩn thận là hơn. Tu thần thiên thần nói, vị này dương trưởng lão, từng tại thiên nam tu luyện nhiều năm, sư thừa lão nhị, tinh thần lực cường đại như hắn xuất thủ, thương tuyệt sẽ có đại phiền toái. Tinh thần lực cấp 83, hoàn toàn chính xác không phải kẻ yếu. Một khi phát động tinh thần lực công kích, khẳng định đối với thương tuyệt thần hồn tạo thành ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần nói, lúc khác, thương tuyệt có thể dùng thần hồn đối kháng. Nhưng giờ phút này hắn lấy sức một mình, đấu chiến địa ngục giới mười mấy vị thần linh, quỷ chủ cùng sát giới vương đều không tầm thường hạng người. Ngươi, làm cái gì, Trương Nhược Trần lấy ra hắc thủy thần trượng, trùng điệp hướng mặt đất một kích. Xoạt, cường hoành tinh thần lực cơn bão năng lượng, lấy hắc thủy thần trượng làm trung tâm, sóng nước đồng dạng lan tràn ra ngoài, trùng kích hướng bảy tòa thần điện. Tiếp theo, trong thời gian cực ngắn, trương nhược trần tinh thần lực bao phủ toàn bộ hắc hải giới. Ba ngàn vạn dặm hắc hải trên không, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, lít nha lít nhít trận pháp minh văn hiển hiện. Tại xích hồn quân chủ, sưởng mi đại thần những từ tộc thần linh này trong mắt, giờ phút này, trương nhược trần như là thần thánh hóa thân, khí thế cường tuyệt không gì sánh được, khiến cho người sinh ra sợ hãi. Không tốt, thần tôn bố trí trận pháp, bị trận pháp thần sư khống chế, muốn đảo ngược chúng ta phát động công kích. Dương trưởng lão cúi nhìn phía dưới hắc hải giới, sắc mặt lập tức biến, đành phải từ bỏ công kích thương tuyệt. Cách dương trưởng lão không xa địa ngục giới chư thần, cảm nhận được hắc hải giới trên không cơn bão năng lượng, cũng đều kinh hãi không thôi. Từ tộc thần tôn bố trí hộ giới thần trận, lại bị địch nhân khống chế, thế thì còn đánh như thế nào? Có hộ giới thần trận che giấu, dương trưởng lão không cách nào dòm ra là ai tại khống chế trận pháp. Nhưng hắn rất bình tĩnh, nâng lên trong tay thủy tinh cốt, lấy tinh thần lực thôi động. Xoạt, trói mắt thần quang, từ trong thủy tinh cốt tỏa ra. Tinh thần lực mượn thủy tinh cốt lực lượng, hóa thành đếm mãi không hết trùm sáng, rơi xuống hộ giới thần trận trên tường ánh sáng, cùng trương nhược trần đấu pháp, tranh đoạt trận pháp trưởng khống quyền. Dương trưởng lão dám khẳng định, coi như đối phương là trận pháp thần sư, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem thần tôn trận pháp hoàn toàn phân tích cùng khống chế. Trương nhược trần phát khởi tinh thần lực đấu pháp thành công kiềm chế lại dương trưởng lão. Một bên khác, thương tuyệt biết được không có khả năng lại trì hoãn xuống dưới, trên thân lệ khí tăng nhiều, thét dài một tiếng, mười vạn âm tước. Thể nội ẩn chứa quỷ sát lực lượng quỷ khí ngoại tán đi ra, hóa thành đám mây dày đặc, trong mây bay ra từng cái chu tước màu đen, phóng tới các phương. Địa ngục giới chư thần bị đánh bay ra ngoài, tu vi hơi yếu thần linh, trực tiếp bị thương nặng. Hắn, hắn không phải quỷ tộc, là hắc ám thâm nguyên quỷ thú quỷ loại. Mọi người cẩn thận thương tuyệt như là u linh đuổi kịp sát giới vương vung tay chém ra diệt hồn chảm quang nhận màu đen lóe lên bổ vào cúi người giáp thượng lập tức từng vị dung nhập áo giáp quỷ tộc thần linh kêu gào ba vị bổ thiên cảnh thần linh bị đạo thần thông này đánh cho từ trong khải giáp bay ra quỷ thể tàn phá bị thương không nhẹ thương tuyệt đánh ra một cái bát sứ đem ba vị bổ thiên cảnh thần linh thu vào bát sứ này từng là phong đô quỷ thành thái hư đại thần triệu ngộ bảo vật phong đô quỷ thành một trận chiến thế lực khắp nơi tham dự Tương đương hỗn loạn, đến nay rất nhiều chuyện đều vẫn là một cái mê, bởi vậy dù là sử dụng bát sứ này, cũng nói không là cái gì, không sợ bại lộ bí ẩn trong đó. Sát giới vương tự nhiên không chịu từ bỏ ba vị bổ thiên cảnh thần linh, ánh mắt trầm xuống, một tấm bùa chú xuất hiện tới trong tay. Là một tấm thần vương phù, nhưng đã nhiều lần sử dụng, trên bùa vết rách rất nhiều. Như khoảng cách đủ xa, thương tuyệt có lẽ thực sẽ sợ hãi. Nhưng, hai người gần tại chế thước, thương tuyệt không lùi mà tiến tới, quỷ trào bắt lấy sát giới vương bóp phù cánh tay trên quỷ chảo tuôn ra quỷ khí hóa thành xiềng xích màu đen đem sát giới vương cuốn quanh sát giới vương muốn thôi động thần vương phù lại phát hiện thể nội lực lượng khó mà vận chuyển trên thân trói buộc càng ngày càng mạnh nguy rồi lão quỷ này thủ đoạn thế mà cao minh như vậy sát giới vương trong đầu hiện lên đạo suy nghĩ này thời điểm quỷ thể thần khu đã bị lôi kéo tiến bát xứ chấn áp đến bên trong thân đình cảnh cùng hồn đình cảnh tranh lệch tại thời khắc
lại như một cái hỏa diễm cuồn cuộn thần nhãn. Sau lưng, số lớn địa ngục giới thần linh tụ tập, đem thể nội thần khí liên tục không ngừng đánh vào trong cơ thể hắn. Dương sóc song trưởng đẩy ra, một đạo ngang qua hắc ám hư không trùng sáng, kích trên người thương tuyệt. Thương tuyệt dơ lên từ xích huyền quỷ quân nơi đó đoạt tới quỷ phiên, cùng trùng sáng đụng nhau, thân hình hướng về sau lùi lại. Lực lượng một người, khó mà cùng hơn 10 vị thần linh liên thủ đánh ra thần lực đối kháng. Cuống chi, những địa ngục giới thần linh này, còn mượn hợp kích trận pháp, đem thần lực ngưng hợp cùng một chỗ. Thương tuyệt sau lưng cách đó không xa, không gian xuất hiện một đạo rất nhỏ ba động, giống bình tĩnh mặt hồ ném mạnh một cục đá. Bạch, một đạo tiến quang, không có dấu hiệu nào, từ trong không gian bay ra, đánh trúng thương tuyệt sau lưng. Là một chi thiên đạo tiến, lấy quy tắc thần văn ngưng tụ thành mũi tên, có thể phá thần khu, cũng có thể thương tâm hồn. Thương tuyệt quỷ thể, vốn là còn chưa có khỏi hẳn, lại đối chống đỡ hơn 10 vị địa ngục giới thần linh liên thủ công kích, tự nhiên không phòng được một tiến đột nhiên đánh lén này, sau lưng đến ngực bị bắn ra một lỗ thủng lớn. Thể nội quỷ khí tiết ra ngoài, thần lực khó tụ. Bành, tiếp theo một cái chớp mắt, thương tuyệt bị dương sóc và mấy chục vị địa ngục giới đánh ra trùm sáng đánh chúng, rơi vào thế giới hư vô. Trương nhược trần ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tu thần, người không phải vẫn muốn xuất thủ sao? Cảm giác được vị kia tiến đạo thần linh phương vị không có, đi, giết hắn. Không đợi Trương Nhược Trần nói xong, đồng hồ nhật quỹ đã đánh vỡ không gian, xông vào thế giới hư vô. Vị kia tiến đạo thần linh khí thức, Trương Nhược Trần hết sức quen thuộc, từng hai lần đánh lén hắn. Lần thứ nhất, là tại trên đường đi hướng vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần gặp phải mục thác chiến thần cùng quỷ chủ đám người chặn đường. Bằng vào lão thi quỷ, Trương Nhược Trần chiếm thượng phong, nhưng lại bị một vị tiến đạo thần linh đánh lén trọng thương, kém chút gặp nạn. Lần thứ hai là tại bờ tam đồ hà trương nhược trần bị nói xấu là lượng cơ lọt vào số lớn địa ngục giới cường giả chặn giết vị kia tiến đạo thần linh lần nữa đánh lén suýt nữa đắc thủ không nghĩ tới lần này hắn lại tới xông vào thế giới hư vô đồng hồ nhật quỹ diễn hóa ra sáng tỏ thời gian thần hải ở bên người thương tuyệt ngắn ngủi dừng lại chờ thương tuyệt thần khu trọng ngưng về sau mới hướng trong hắc ám bay đi đa tạ diệu ly cô nương thương tuyệt mỉm cười chắp tay nói tạ ơn tiếp theo ngẩng đầu hướng trên không rách dưới tường không gian nhìn lại ánh mắt dần dần rét lạnh sát cơ đại động bị một đám tu vi không bằng chính mình thần linh thương tích có thể nói vô cùng nhục nhã mình tại thiếu quân trong lòng địa vị sợ là lại phải hàng nhất đẳng đem thương tuyệt đánh vào thế giới hư vô về sau địa ngục giới chư thần vốn định thừa thắng sông lên nhưng đột nhiên cảm ứng được tu thần thiên thần khí tức lập tức cùng nhau biến sắc chương ba nghìn ba trăm mười đại hoạch toàn thắng rút lui đi một cái quỷ thú quỷ loại lại thêm tu thần Hôm nay đừng nói chân áp trương nhược trần, muốn lấy thắng cũng khó như lên trời. Quỷ chủ hướng tất cả địa ngục giới thần linh truyền âm. Không được, coi như muốn đi, cũng phải cứu ra sát giới vương cùng phong đô quỷ thành chư thần. Không phải vậy trận chiến ngày hôm nay, địa ngục giới mất hết mặt mũi, sĩ khí tổn hao nhiều, còn như thế nào tiến đánh bách tộc vương thành. Dương sóc nói, đi nhanh lên đi, không phải vậy, chúng ta chắc chắn bỏ ra càng lớn đại giới. Quỷ chủ biết rõ tu thần thiên thần lợi hại. Bây giờ có đồng hồ nhật quỹ làm thần khu, chiến lược tất nhiên hơn xa lúc trước. Càng quan trọng hơn là, tu thần thiên thần gấp muốn khôi phục thần hồn, là một cái chân chính giám đại khai sát giới nhân vật hung ác. Ngoài ra, quỷ thú quỷ loại xuất hiện, để quỷ chủ nghĩ đến liên quan tới bất động minh vương đại tôn truyền thuyết, trong lòng đối với trương nhược trần kiêng kỵ tăng nhiều. Âm ầm dương sóc tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bị quỷ phiên đánh xuyên thân thể, trên thân đại lượng thần diễm tứ tán bay ra ngoài. Quỷ chủ ra đầu siết chặt, cũng không tiếp tục do dự, phóng ra thần linh bộ xông vào trong thần điện, khống chế thần điện độn hành mà đi. Địa ngục giới thần linh khác cũng đều phân tán mà ra, hướng phương hướng khác nhau đào tẩu. Trong thế giới hư vô, tu thần thiên thần lấy bí pháp, tìm được vị kia ẩn tàng thân hình tiến đạo đại thần, khinh thường cười lạnh, chỉ là thái hư cảnh sơ kỳ mà thôi, cũng nghĩ giấu giếm được bản thân cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị kia tiến đạo đại thần từ trong bóng tối xông ra, hóa thành một đoàn trùm sáng màu xanh lam, như là mũi tên bay đi. Tốc độ nhanh chóng, không kém thái hư đỉnh phong đại thần. Băng, cùng lúc đó, hắn còn có thể bắn ra một tiến. Đồng hồ nhật quỹ trực tiếp cùng chi này thiên đạo tiến đụng thẳng vào nhau, thân mũi tên vỡ nát, hóa thành quy tắc hỗn loạn. Xoạt, tu thần thiên thần dẫn động lực lượng thời gian, giữa ngón tay, diễn hóa ra một đầu thời gian thần hà, như tấm lụa đồng dạng, bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, đem vị kia ngay tại trốn chạy tiến đạo đại thần quấn quanh. Luận đối với thần thông vận dụng, dưới vô lượng tu thần thiên thần như xương thứ hai người nào dám xương đệ nhất trọng yếu nhất chính là tu thần thiên thần hiện tại thần hồn cường độ đã đạt tới một thành vô l
một đầu khác, liền không có thuận lợi như vậy, bản thân bị trọng thương dương sóc, thôi động chạy trốn bí pháp, thiêu đốt thần huyết thoát đi mà đi. Thương tuyệt không thể đem nó đuổi kịp, cốt tộc thái hư đại thần phục xuyên, tự biết dùng hoàng không uy hiếp được trương nhược trần, thế là đi theo quỷ chủ cùng một chỗ bỏ chạy. Phục xuyên, chạy đi đâu? Xích huyền quỷ quân đã chuẩn bị đã lâu, thần thông diễn hóa đi ra, một chỉ cách không điểm ra ngoài, một đạo hắc ám sóng ánh sáng, đánh chúng phục xuyên cốt chảo. Bành, cốt chảo đứt gãy, bị giam cầm ở trong cốt chảo hoàng thoát thân, lập tức hiển hóa ra cự thân thần khu, huy quyền đánh về phía phục xuyên đầu lâu. Làm càn, phục xuyên trong miệng phun ra một ngụm tử vong thần tức, đánh bay hoàng, biết được không có khả năng ham chiến, trốn được cực nhanh, đuổi tại tu thần thiên thần cùng thương tuyệt trở về lúc, biến mất ở trong tinh không. Xích huyền quỷ quân ngưng hóa ra quỷ vân, tiếp được hoàng, dò hỏi, chịu khổ, bị thương không nặng a. À. Bồn quân một ngực chờ đợi cơ hội thích hợp xuất thủ, cuối cùng xứng đáng giới tôn nhắc nhở. Hoàng Trấn áp phục xuyên cốt trào to như núi kia, hất ra xích huyền quỷ quân, trực tiếp hướng hắc hải giới bay đi. Xích huyền quỷ quân trước một bước đuổi tới trương nhược trần trước mặt, cười dạng dỡ, cao hứng bừng bừng, nói, đại hoạch toàn thắng, giới tôn, đại hoạch toàn thắng a. Sát giới vương bị trấn áp, quỷ chủ, phục xuyên, dương sóc đều là bị thương nặng, trấn áp thần linh 17 tôn. Chiến tích như vậy, đủ để uy trấn thiên hạ, sau này, ai nghe giới tôn tên, không tránh lui ba xá. Kỳ thật lớn nhất chiến tích là thu phục hắc ám thần điện thái hư đại thần xích huyền quỷ quân. Hoàng rơi xuống đất, đem phục xuyên cốt chảo, hiến tặng cho trương nhược trần. Xích huyền quỷ quân không vui, nói cái gì gọi là thu phục. Bổn quân vẫn luôn là người một nhà. Hoàng, bổn quân cứu ngươi, ngươi có thể không cảm kích, nhưng không thể ở trước mặt giới tôn bỏ đá xuống giếng. Bực này lòng dạ, dùng cái gì đi theo giới tôn cùng một chỗ làm đại sự. Xích huyền quỷ quân lúc trước đã nghĩ rất rõ ràng, lấy dưới mắt tình thế, đi theo trương nhược trần mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đương nhiên, đối ngoại hắn sẽ tuyên bố, chính mình là đi theo vô nguyệt. Cứ như vậy, đã có thể tạm thời bảo toàn chính mình, sau này nếu là trương nhược trần bại, hắn trở lại hắc ám thần điện, còn có thể có vô nguyệt chỗ dựa này. Vô luận tình thế như thế nào phát triển, hắn đều có thể đứng ở bất bại hoàn cảnh, không sợ không có đường lui. Trương nhược trần tự nhiên có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, cũng không có điểm phá, nói, hoàng, lần này, vất vả ngươi, phục xuyên cái móng vuốt này, ngươi cầm lấy đi dung luyện đến trong cánh tay của mình đi xem như đối với người ban thưởng. Mặt khác, xích huyền quỷ quân dù sao cứu được ngươi, ngươi khách khí với hắn một chút, sau này đều là người một nhà. Giới tôn quả thật là thiên tôn cấp lòng dạ, khó trách có thể bắt được vô nguyện đường chủ phương tâm. Xích huyền quỷ quân tán thán nói, thương tuyệt cùng tu thần thiên thần lần lượt trở về, dương trưởng lão cùng dương sóc cuối cùng vẫn là trốn, không thể đem bọn hắn lưu lại, xin mời thiếu quân trách phạt. Thương tuyệt chủ động thỉnh tội, thương tuyệt thực lực kỳ thật rất mạnh chỉ bất quá đem một nửa thần hồn giao cho trương nhược trần trong tay đối với quỷ thú quỷ loại mà nói giao ra một nửa thần hồn chẳng khác gì là chém một nửa tu vi trương nhược trần tiếp nhận thương tuyệt hiến qua tới bát xứ cùng thần vương phù mỉm cười phất tay người hôm nay vô tội ngược lại có công lớn bát xứ từ trương nhược trần trong lòng bàn tay bay ra ngoài móc ngược tại hư không sát giới vương cùng 16 vị quỷ tộc thần linh từ trong bát rơi vào trên mặt đất bị bát xứ phát ra thần quang chấn áp khó mà thoát thân ra ngoài Trương Nhược Trần nhìn về phía bọn hắn, nói, hồn thất không có nói cho các người biết, thực lực của ta sao? Tất cả quỷ tộc thần linh đều là lạnh lùng trừng mắt Trương Nhược Trần, trên thân ngạo khí không giảm. Phong đồ đại đế chính là đương thời thiên tôn, Trương Nhược Trần, người dám giết chúng ta. Một vị thái ất cảnh quỷ tộc đại thần nói, giết 17 vị phong đô quỷ thành thần linh, đợi đến thiên tôn trở về, chính là bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên ngày hủy diệt. Trương Nhược Trần ngươi hẳn là sẽ không làm dạng này mất trí sự tình a. À. Sát giới vương nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói thiên tôn, ta đương nhiên đắc tội không nổi. Nhưng, nếu là người sát giới vương nếu muốn cùng ta đồng quy vô tận, tự bạo thần nguyên, lại hại chết phong đô quỷ thành chư thần. Đây trách không được ta đi, sát giới vương cùng quỷ tộc chư thần toàn bộ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trương Nhược Trần âm hiểm như thế, thủ đoạn quá bẩn. Đã ngươi lựa chọn cầm mà không giết, hẳn là muốn đàm phán, bức phong đô quỷ thành lui quân. Bản vương có thể đáp ứng ngươi, sát giới vương ngồi xếp bằng, không có nếm thử phá thần quang mà là dự định lấy đàm phán thủ đoạn thoát thân. Dù sao, lấy trước mắt bách tộc vương thành mảnh tinh vực này thế cục, địa ngục giới vẫn như cũ còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Trương Nhược Trần khoát tay nói, giới vương hẳn là không biết mình hiện tại là tù nhân, tù nhân nào có tư cách cùng bản giới tôn đàm phán. Không có đơn giản như vậy, thương tuyệt phong hắn bọn họ tu vi, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Một vị quỷ tộc đại thần tức giận đan sen, không muốn chịu nhục, thôi động thể nội thần khí. Sát giới vương đem hắn ngăn lại, l
trên thân mọc ra làn da màu xanh lam, là thiên nam bộ tộc. Người này tên là Hứa Trân, xuất sinh thiên nam, quanh năm tại tử thần điện tu luyện, tại thiên nam cùng tử thần điện đều có cực lớn bối cảnh. Xích huyền quỷ quân nói, giết, trương nhược trần thản nhiên nói, ở đây, bao quát xích huyền quỷ quân, sát giới vương, xích hồn quân chủ, các phương thần linh cùng nhau mắt trợn tròn, như có lôi điện rơi vào trên người. Đây chính là thái hư cảnh đại thần, bối cảnh phi phàm, nói giết liền giết. Đây là muốn kết xuống tử thù. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía tu thần thiên thần, nói, người không dám. Không dám, vậy liền giao cho thương tuyệt đi, vừa vặn trợ thương tuyệt phá hôn đình. Cho cười, chỉ là một cái thái hư đại thần mà thôi, bản thần đã sớm muốn đem hắn luyện giết. Bất quá, tu thần thiên thần thấp giọng truyền âm, trực tiếp luyện giết, thời gian hao phí quá lâu. Hay là người dùng địa đỉnh luyện hóa thành thần đan, giao cho bản thần phục dụng, dạng này tăng lên càng nhanh một chút. Trương Nhược Trần truyền âm, có thể, nhưng... Sau này người phải gọi ta thiếu quân, không thể gọi thẳng tính danh. Mặt khác, ta vì ngươi luyện đan, ngươi ít nhất phải vì ta pha một bình trả A. Nhảy một chi múa cũng có thể. Quá phận, lòng lang giả thú, đây là thật muốn đưa nàng giới tính cố hóa. Nàng tu thần chính là thiên sinh địa trưởng Ngọc Thạch Tinh Linh, càng là tu la tộc một đời sát thần, há có thể dùng thân hình dung mạo đi nịnh nọt một tên tiểu bối. Tu thần thiên thần cắn chặt răng môi, gắt gao khắc chế, nói, được, bản thần cái này liền đi cho thiếu quân pha trà. Hết thảy cũng là vì tu vi, nhịn, tiếp tục nhịn, thế mà cứ như vậy đồng ý, ân, xem ra tiếp xuống mượn nàng chi lực ngưng tụ thái âm, có hy vọng. Nói không chừng, tương lai ngưng tụ thái dương, trùng kích tứ tượng đại viên mãn, nàng cũng có thể giúp một tay. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Trương Nhược Trần để tu thần triệt để lột xác thành nữ tử, hóa thành cực âm, tự nhiên là có trên việc tu luyện tư tâm. Cái này dù sao cũng là một vị đã từng tiếp cận bất diệt vô lượng tồn tại, trên thời gian chi đạo tạo nghệ, đương kim vũ trụ có thể so sánh đến qua nàng, tuyệt không vượt qua ba cái. Chương 3311, Thần Ô, Chủ Tước Hỏa Vũ. Hùng Quan Tinh, Đông Cực Cao Nguyên, địa ngục giới một chúng thần linh rốt cuộc không vững vàng, lần lượt hiển hóa ra chân thân, từng cái thần sắc ngưng túc. Cái này sao có thể, sát giới vương cùng quỷ tộc chư thần lại bị chân áp. Chương Nhược Trần bên người cường giả như mây, đặc biệt là quỷ thú quỷ loại kia, tu vi đạt tới hồn đình cảnh, tuyệt đối là có thể tiến vào đại thần luận tồn tại. Chúng ta chủ quan, nếu không không đến mức bị bại thảm như vậy. Diễm Dương Thiên Chủ, không tầm, Trấn Vân Đại Thần. Vân Vân không có đi trước Thái Hư Đại Thần, trông thấy quỷ chủ, Phục Xuyên, Dương Sóc tất cả đều bị thương, rung động trong lòng không nhỏ. Đại bại dạng này, quá đả kích sĩ khí. Trấn Vân Đại Thần hỏi, xích huyền quỷ quân đâu? Vì sao không cùng các người cùng nhau trở về? Hừ, lão quỷ kia bị tóm về sau, lập tức hàng trương nhược trần, đồ hèn nhát một cái. Nếu không phải hắn xuất thủ đánh lén bản tỏa cũng sẽ không thụ thương phục xuyên trong giọng nói mang theo nồng đậm hàn ý bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ quỷ chủ nói không tầm người đến có tâm lý chuẩn bị hứa chân bị tu thần bắt không tầm bình tĩnh trở lại lạnh nhạt nói yên tâm đi trận chiến này nghe các người miêu tả trương nhược trần không có sử dụng thần khí là lấy bắt làm chủ hiển nhiên hắn là muốn bắt được tù binh nắm giữ át chủ bài cùng chúng ta đàm phán hứa chân là có vài tiến đạo cường giả Phía sau có hai vị thần tôn chỗ dựa. Trương Nhược Trần dám động hắn, tử tộc cùng thiên nam nhất định đem bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên hóa thành huyết hải cắt bụi. Rất nhiều thần linh đều là gật đầu, tán đồng không tầm phân tích. Dương trưởng lão sinh ra cảm ứng, một đôi sâu thẳm hai mắt, nhìn về phía thiên ngoại, hứa chân tinh hồn thần tọa dập tắt. Không tầm sắc mặt nổi loạn, dòm nhìn thâm không, vô tận sát khí từ trên thân không tầm bạo phát đi ra, phát ra một đạo vang vọng tinh hà tiếng gào, không chết không thôi. Tử thần điện dốc hết tất cả, cũng muốn chém giết Trương Nhược Trần. Đưa tin cho bán tôn cùng hồng bào tư tế, hôm nay nhất định phải lấy máu tươi nhuộm đỏ bách tộc vương thành, vì hứa chân báo thù, vì tử tộc tái tạo uy nghiêm. Diễm Dương Thiên Chủ âm thầm sinh vui, thần sắc cũng rất lạnh nhạt trầm xuống, nói, ngay cả tử thần điện thái hư đại thần cũng dám giết, Trương Nhược Trần đây là công nhiên hướng địa ngục giới tuyên chiến. Hiện tại là hứa chân, kế tiếp chính là sát giới vương, lại xuống một cái, khả năng chính là chúng ta bên trong một vị nào đó. Trước đó, chúng ta thực sự là đánh giá thấp địch nhân, tiếp đó, nhất định phải trọng chấn cờ chống, điều khiển lực lượng cường đại nhất, nghiền nát hắc hải giới, chu sát trương nhược trần. Diễm dương tộc tuy là tân tiến mặt tộc, nhưng đối mặt bực này cường địch, nhất định phải ra một phần lực. Mọi người nên cùng chung mối thù đi lên, các đại thế lực thần linh, đều biết diễm dương thiên chủ là tại không tiếc dư lực tìm cảm giác tồn tại, muốn cùng thập đại tộc đặt song song. Lần này, địa ngục giới đích thật là bị thiệt lớn, bởi vậy cũng không có ai mở miệng châm chọc. Diễm Dương Thiên Chủ biết thời cơ đã đến, lần này, nếu có thể cầm xuống Trương Nhược Trần, không chỉ có thể đoạt được đại lượng
một ngược ẩn thế tại thủy tổ giới. Giờ phút này, vị kia cổ thần ngay tại hùng quan tinh, như hắn xuất thủ, hồn đình cảnh quỷ thú quỷ loại thì như thế nào, lật tay liền có thể chân áp. So với vị kia cổ thần, ở đây chư thần nghe được, thủy tổ giới, ba chữ, đều cùng nhau động dung. Diễm Dương Văn Minh là cao quý tứ đại cổ văn minh một trong, nội tình tự nhiên là không thể coi thường, tại cực kỳ lâu đời quá khứ, từng sinh ra thủy tổ. Nhưng, từng sinh ra thủy tổ, không có nghĩa là lưu lại thủy tổ giới, cũng không có nghĩa là thủy tổ giới có thể truyền thừa đến nương thời. Dù sao tại trong dòng chảy lịch sử, từng cái đại thế giới, đại tộc, văn minh, đều tao ngộ qua hủy diệt tính tai nạn, thậm chí mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ còn xuất hiện cùng loại lượng kiếp quy mô lớn diệt tuyệt sự kiện. Diễm Dương Thiên Chủ chính miệng nói ra lời này, tự nhiên hết sức kinh người. Rất nhiều vốn là không nhìn chúng Diễm Dương tộc thần linh, cũng đều thu hồi lòng khinh thị. Nếu thật là một tòa thủy tổ giới, mà không phải bán tổ hoặc là bất diệt vô lượng lưu lại thần cảnh thế giới, chính là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Thần ô tiền bối, có thể nguyện vì địa ngục giới xuất thủ. Diễm Dương Thiên Chủ cất giọng hỏi, cùng quan tinh trên không, một cái vòng xoáy hỏa diễm màu vàng hiển hiện ra, thần uy cuồn cuộn, ẩn ẩn có thể thấy được một đôi cánh chim triển khai. Thanh âm già nua. Từ ngọn lửa màu vàng trong vòng xoáy truyền ra, nho nhỏ thằng nhãi danh cũng dám đối địch với địa ngục giới, bản tọa cái này liền đi chém hắn. Thật mạnh lực áp bách, diễm dương tộc này nội tình quả nhiên không tầm thường. Quỷ chủ thầm nghĩ, khác tu vi không bằng quỷ chủ thần linh trong lòng càng kinh, vị này tên là, thần ô, tồn tại, tu vi sợ là đều nhanh tiếp cận vô lượng, khẳng định là tâm đình cảnh giới. Dương sóc nói, ta theo thần ô tiền bối cùng một chỗ, thời khắc mấu chốt, có thể ngăn cản trương nhược trần bọn người đào tẩu. Chậm đã Ngọc Mãng quân đi ra, trên thân phát ra huyết quang, đem thiên địa nhuộm đỏ, nói, đã sớm nghe nói Trương Nhược Trần đào mệnh thủ đoạn không tầm thường, bổn quân cũng cùng đi chứ. Không tầm hướng Dương trưởng lão nhìn thoáng qua, Dương trưởng lão nhẹ gật đầu. Không tầm nói, Trương Nhược Trần chiếm cứ hắc hải giới, giết ta tử tộc Thái hư đại thần, đã là tộc ta tử địch. Bán tôn cùng hồng bào đại tư tế mặc dù chưa đến, nhưng tộc ta có thần vương chiến trận một tòa. Không tầm cùng Dương trưởng lão dẫn đầu trên hùng quan tinh tất cả tử tộc thần linh, cùng nhau bay lên đứng lên. Sông lên mây xanh, cùng thần ô cùng ngọc mãng quân hướng thâm không bay đi. Trận thế như vậy, coi là thật kinh người. Lần này, trừ bố trí thần vương chiến trận tử tộc thần linh, thái hư cảnh phía dưới thần linh không người dám theo sau. Phong đô quỷ thành ngũ đại cao thủ một trong chu tước hỏa vũ, cùng mấy vị quỷ tộc đại thần, xuất hiện ở ngoài hùng quan tinh hư không. Bọn hắn là phụng hồn thất chi lệnh, chuyên môn từ tinh không phòng tuyến chạy tới, trợ sát giới vương đối phó trương nhược trần. Chu tước hỏa vũ thực lực, xếp tại xích xá la tiết thường tiến siêu quang thần phi phía trên là gần với hồn thất cường giả nàng kiếp trước là một con chu tước bây giờ tu thành nhân loại cùng chu tước hai loại hình thái quỷ thể giờ phút này là nhân loại thân hình mọc ra hỏa diễm tóc dài cùng cánh chim hỏa diễm dung nhan không thua siêu quang thần phi nàng nói hay là đến chậm đường đường thái hư cảnh đỉnh phong lại bị người bắt sống phong đô quỷ thành mặt đều vứt sạch được rồi phong đô quỷ thành mặt sớm đã bị tiết thường tiến xích xá la triệu ngộ bọn hắn vứt sạch đảo cũng không nhiều một cái sát giới vương Chu tước hỏa vụ sau lưng, đều là hình thú quỷ tộc đại thần, từng cái khí tức cường hoành. Trong đó một cái thân hình như heo quỷ tộc đại thần, nói căn cứ hồn thất đại nhân tin tức, Trương Nhược Trần đã là trưởng thành đến có thể cùng thiên nam lão tứ so chiêu tình trạng. Sát giới vương ở đâu là đối thủ của hắn? Một vị khác chuột túi bộ dáng quỷ tộc đại thần, nói Trương Nhược Trần bất quá là át chủ bài thủ đoạn nhiều mà thôi, tinh hoàn thiên một trận chiến, bao quát cùng mục thác chiến thần, quỷ chủ bọn hắn đấu pháp thời điểm, mượn nhờ đều là ngoại lực thực lực bản thân chưa hẳn thắng được qua thái hư sơ kỳ đại thần. Đây là sơ hở chí mạng, mặc dù cao vạn trượng tháp, như nền tảng bất ổn, nhẹ nhàng đẩy cũng liền đổ. Ha ha, tiếng cười to vang lên, từng đôi thú mục, hướng lạc đà quỷ tộc đại thần trên lưng lồng sắt kia nhìn lại. Trong lồng sắt, ngồi một vị nam tử, nam tử kia mọc ra một viên đầu cú mèo, trường bào cởi trần, ngực cùng phần bụng cơ bắp hình dáng tươi sáng. Hắn tiếp tục cười to, đều ăn thiệt thòi lớn như thế, ngay cả diễm dương thiên chủ ngu xuẩn như vậy cũng không dám khinh thường trương nhược trần các ngươi thế mà còn nhẹ xem đối thủ khó trách phong đô quỷ thành suýt nữa bị lượng tổ chức cùng thiên đình công phá nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì các ngươi quá không coi ai ra gì chu tước hỏa vũ đi đến lồng sắt phía dưới đôi mắt đẹp nhìn lại nói trương nhược trần cho dù mạnh hơn một tòa thần vương chiến trận cũng liền chân áp nam tử cú mèo nói thần vương chiến trận mạnh hơn trương nhược trần vỗ mông vừa đi ai tìm được hắn đâu phung tinh không này rộng lớn như vậy Địa ngục giới quân đội trải rộng các đại thế giới cùng tinh cầu, đều là bia ngắm của hắn. Trận này giao phong, địa ngục giới thua không nghi ngờ. Ai là chân chính người thông minh, vận mệnh th
Nam tử cú mèo nói, là bởi vì vận mệnh thần điện rất rõ ràng, bọn hắn không đối phó được trương nhược trần. Tại trong vũ trụ chống trải này giao thủ, ai có thể đấu qua được thời không trưởng khống giả? Bản hoàng liền đem nói đặt xuống ở đây, nếu là không có thiên su châm dạng này có thể khóa chặt phương vị thần khí, chính là thần vương tới, cũng đấu không lại trương nhược trần. Lại nói, các ngươi đều nói rồi, trương nhược trần bây giờ là xưa đâu bằng nay. Cho dù có thiên su châm loại thần khí này, nếu không có tinh thần lực cường tuyệt người chấp trưởng, Muốn khóa chặt hắn, môn đều không có. Hắc hắc, các người cùng hắn đối nghịch, phong đô quỷ thành sẽ có đại phiền toái. Chờ lấy nhìn đi, chung quanh trạng thái thú quỷ tộc đại thần, phát ra các loại tiếng cười, heo âm thanh, lạc đà âm thanh, chuột túi âm thanh. Thần ô là cường giả số một, thần hồn có thể bao trùm tinh vực, có thể nhìn rõ rất nhỏ, muốn tìm ra trương nhược trần há lại việc khó. Lại thêm ngọc mãng quân, thu thập trương nhược trần cả đám người, đã là dư sai. Thần vương chiến trận đủ để phong kín trương nhược trần đường đi. Thần vương đều đấu không lại, ha ha, Trương Nhược Trần có thể trải qua cửa này sao? Hồn thất đối với Trương Nhược Trần đánh giá cực cao, chu tước hỏa vũ đương nhiên sẽ không khinh địch. Nhưng, đồng dạng đối với thần ô, ngọc mãng quân, thần vương chiến trận tràn ngập lòng tin, bực này trận thế, dưới vô lượng có mấy người chống đỡ được. Đi thôi, theo sau, trước đem sát giới vương bọn hắn cứu ra lại nói. Nàng hạ lệnh, thần ô, ngọc mãng quân, không tầm, dương trưởng lão đều là đem khí thức thu liếm, đến hắc hải giới trên không về sau. Mới đột nhiên phóng xuất ra thần cảnh thế giới, đem tứ phương chấn thủ. Cùng lúc đó, trên trăm vị tử tộc thần linh, giống đầy trời tinh thần đồng dạng, phân bố hắc hải giới các phương, kết thành một tòa thần vương chiến trận. Chiến trận một thành, tương đương với khóa chặt thắng cục. Không tầm cất giọng nói, Trương Nhược Trần đi ra nhận lấy cái chết. Thần ô cùng ngọc mãng quân căn bản chờ không nổi, không có nói nhảm nhiều như vậy, thi triển thần thông, đánh xuyên qua hộ giới thần trận, giáng lâm đến bảy tòa thần điện chỗ tòa đại lục kia. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm bảy tòa thần điện cầm trong tay hắc thủy thần trượng ngay tại thôi động trận pháp ngọc mãng quân thân thể như huyết ngọc đồng dạng thần quang sáng tỏ phất tay đánh ra một đạo thần ấn lơ lửng đến giữa không trung trong thần ấn bay ra mấy chục đầu thần liên rơi trên người trương nhược trần chương ba nghìn ba trăm mười hai đoạt đại tâm viên tổ giới bành trương nhược trần thân thể không chịu nổi xiềng xích quấn quanh lực lượng tại thần lực áp bách dưới sụp đổ mà ra hóa thành một đám huyết phụ cùng lúc đó bảy tòa thần trận cũng bị ngọc mãng quân thần lực chấn vỡ biến thành từng sợi khói xanh không tầm cùng dương trưởng lão phân thân giáng lâm tới mặt đất chuyện gì xảy ra trương nhược trần dễ dàng như vậy liền bị chấn sát rồi không tầm hỏi ngọc mãng quân sắc mặt âm trầm nói không nhìn ra được sao huyễn thuật trương nhược trần là đang cười nhạo chúng ta ngay cả hắn huyễn thuật đều nhìn thấu không được đáng giận không đúng lão phu tinh thần lực một mực tập trung vào hắc hải giới trương nhược trần nhất định còn ẩn thân tại hắc hải giới không có khả năng đã rời đi Dương trưởng lão nói, chỉ cần hắn còn tại hắc hải giới, tuyệt không thể gạt được bản thân cảm giác. Thần ô hai cánh triển khai, trưng bày vạn dặm, xoay quanh tại hư không, cường đại thần hồn thả ra ngoài, từng tấc từng tấc dò xét hắc hải giới, xâm nhập đáy biển, cũng thăm dò cỏ cây đất đá. Dương sóc, ngọc mãng quân, không tầm, dương trưởng lão không có nhàn rỗi, bay về phía từng cái phương vị, phóng xuất ra thần hồn cùng tinh thần lực dò xét. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một lúc lâu sau Bọn hắn lần lượt trở về, không thu hoạch được gì. Không tầm đi đến Trương Nhược Trần Huyễn tượng phân thân sụp đổ địa phương, mặt đất bị huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh. Đừng xem, không phải Trương Nhược Trần huyết dịch, là hứa chân. Thần ô thần âm, từ trên không truyền đến. Dương trưởng lão nói, Trương Nhược Trần tiểu bối này thủ đoạn quá lợi hại, lại có thể từ lão phu tinh thần lực khóa chặt bên dưới thần không biết quỷ không hay rời đi. Chưa chắc là Trương Nhược Trần thủ đoạn. Ngay sau đó, Ngọc Mãng Quân lại nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn lừa qua bổn quân huyễn thuật chỉ ít cũng phải là huyễn thuật thần sư thủ đoạn dương trưởng lão sắc mặt biến hóa nói vô nguyệt không sai nhất định là vô nguyệt khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn phân tích hắc hải giới hộ giới thần trận chỉ có nàng có thể làm được xích huyền quỷ quân sẽ lâm trận phản loạn cũng liền chẳng có gì lạ ngọc mãng quân thanh âm như kim ngọc va chạm giống như âm vang ngạo nghễ ngẩng đầu nói liền xem như vô nguyệt thì như thế nào bổn quân đã sớm muốn đánh với nàng một trận đệm một chút thực lực của nàng Vô Nguyệt nếu đứng ở địa ngục giới mặt đối lập, vô luận thân phận nàng cao quý cỡ nào, bối cảnh bao lớn, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thần ô đối với mình Thu Vi, cũng có tuyệt đối tự tin. Đánh bại Vô Nguyệt dạng này thanh danh cường giả, mới thật sự là vì Diễm Dương tộc lập uy. Diễm Dương tộc mới có thể nhận toàn bộ địa ngục giới tu sĩ tôn trọng. Dương trưởng lão nói, thế nhưng là, làm như thế nào đi tìm bọn họ đâu. Xoạt, một đạo phù quang, từ trên không bay tới, rơi vào không tầm trong tay. Xem hết trên đưa tin thần phù nội dung,
đứng tại trong hư không vũ trụ, cũng thu đến đưa tin thần phù, trên gương mặt tinh xảo mỹ lệ, lộ ra nặng nề thần sắc, lần nữa nhìn về phía ngồi tại trong lồng sắt nam tử cú mèo. Nàng nói, nghe nói, người cùng Trương Nhược Trần là sinh tử chi giao, dùng ngươi đi trao đổi phong đô quỷ thành chư thần, Trương Nhược Trần sẽ đồng ý sao? Nam tử cú mèo hai tay khoác lên trên song sắt, lông xù đầu mèo dựa vào sau, nói các ngươi quá coi thường Trương Nhược Trần. Hắn biết rõ, bản hoàng chính là băng hoàng con trai độc nhất, các ngươi căn bản không thể đem ta thế nào. Chu tước hỏa vũ tới gần, cười tủm tìm nói, băng hoàng tiền bối hoàn toàn chính xác đáng giá tôn kính, nhưng nhục mạ thiên tôn, thế nhưng là tội chết. Đừng nói băng hoàng con trai độc nhất, liền xem như bất tử huyết tộc tương lai tộc trưởng người thừa kế, bản cô nương nói giết cũng liền giết. Nam tử cú mèo ngực cơ bắp nhảy lên, lập tức ngồi thẳng, trầm giọng nói, phong đô quỷ thành phong ba, các người vốn là thất bại thảm hại, trong cao tầng còn ra lượng sứ cùng thiên đình nội ứng, đây hết thảy chẳng lẽ không phải phong đô đại đế vấn đề. Đại trưởng phu sinh tại loạn thế, tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Chính là ở trước mặt các ngươi, bản hoàng hay là phải nói một câu, phong đô đại đế không làm cùng không đảm đương chính là chôn xuống trận này đại hỏa căn bản nguyên nhân. Nam tử cú mèo này chính là Tiểu Hắc, đại danh hạ Tiểu Thiên. Hắn trên tinh không chiến trường, nghị luận phong đô đại đế, chế diễu phong đô quỷ thành chư thần, bị Chu Tước Hỏa Vũ bắt một vừa vặn. Vừa lúc Chu Tước Hỏa Vũ phụng hồn thất chi lệnh, muốn đi đối phó Trương Nhược Trần, thế là liền đem Tiểu Hắc nhốt vào trong lồng sắt, mang đến mảnh tinh vực này. Chu Tước Hỏa Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, tự nhiên cảm thấy hắn làm càn, nhưng cũng đồng ý hắn bộ phận quan điểm. Càng quan trọng hơn là Gia hỏa này lá gan cũng quá mập, lại dám của trách thiên tôn. Muốn chết, coi như hắn là băng hoàng chi tử, cũng tuyệt không thể tha hắn, để bản thân trước nếm hai cái hắn sinh hồn. Trực tiếp rút hồn luyện huyết, phân mà ăn chi, người nhục thiên tôn, phải chết. Tiểu hắc bị bọn này đỏ hồng mắt trạng thái thú quỷ tộc đại thần hù sợ, trốn đến tới gần chu tước hỏa vũ trong góc, một phát bắt được ngọc thủ của nàng, nói, nói thật cho các người biết, muốn cứu phong đô quỷ thành chư thần, nhất định phải dựa vào bản hoàng. Bản hoàng chính là trương nhược trần bản thân thân bằng tay chân huynh đệ cầm bản hoàng đi trao đổi con tin trương nhược trần cũng không dám trả giá hắn lại dám bắt hỏa vũ đại nhân tay chém xuống đến nhanh chém xuống tới tiếng giống vang lên bộ dáng giống heo quỷ tộc đại thần đứng thẳng người lên dẫn theo một thanh âm lưỡi đao chém xuống tiểu hắc lập tức buông tay dọa đến toàn thân khẽ run rẩy đến thật đó a à, dừng tay chu tước hỏa vũ ngăn lại nhào lên mấy vị quỷ tộc đại thần nói nếu hắn có dạng này tác dụng liền trước lưu hắn một mạng đi đi đại tâm viên tổ giới Đại tâm viên tổ giới là hắc ám thần điện tại Bách Tộc Vương thành mảnh tinh vực này hạch tâm lợi ích, có thần linh lưu thủ, số lớn tu sĩ thánh cảnh đóng quân. Tại xích huyền quỷ quân dẫn đường đảng này trợ giúp dưới, đại tâm viên tổ giới hộ giới thần trận thùng rỗng kêu to. Xích huyền quỷ quân lo lắng, cùng sau lưng Trương Nhược Trần, nói, giới tôn đại nhân, ngươi thế nhưng là chúng ta hắc ám thần điện con rể, nửa cái chủ nhân, có thể nhất định phải nói lời giữ lời, không có khả năng đại khai sát giới. Một tòa to lớn thần điện đứng ở phía trước phát ra lực lượng hắc ám để chung quanh mấy chục vạn dặm không gian đều trở nên đen như mực sáu vị hắc ám thần điện lưu thủ thần linh quỳ một chân xuống đất bị không gian giam cầm không cách nào động đậy yên tâm mặt mũi của ngươi ta vẫn còn muốn cho chỉ cần bọn hắn nghe lời ta một cái đều không giết trương nhược trần chắp hai tay sau lưng anh tư lỗi lạc song đồng hiện ra chân lý quang hoa dòm nhìn cùng dò xét phía trước thần điện có nghe thấy không các ngươi đều trung thực một chút có bổn quân mặt mũi tại đủ để bảo trụ tính mạng các ngươi Xích huyền quỷ quân ánh mắt xâm nhiên, từ hắc ám thần điện thần linh trên thân từng cái đảo qua, sau đó, lại cảnh cáo ngụy thần thần tướng cùng một nhóm tu vi cao thâm đại thánh. Thương tuyệt, phong ấn tại nơi trốn có thần linh tu vi. Nguyên thiên quân chủ, người đi, đem tất cả tu sĩ thánh cảnh thu nhập thần cảnh thế giới. Diệu ly, người đi đem đại tâm viên tổ giới tất cả tài nguyên cùng bảo vật, thu vào chiếc nhẫn không gian này. Trương nhược trần liên tiếp hạ suất ba đạo mệnh lệnh, tiếp theo, hướng về phía trước thần điện đi đến. Mỗi một bước dẫm ra, đều có thể đem từng đạo vô lượng thần văn cùng trận pháp minh văn dẫm nát, thành không ra một vùng khu vực. Nguyên thiên quân chủ biết được đây là chính mình sắp bị trọng dụng báo hiệu, thầm hạ quyết tâm, nhất định đem việc này làm được thật xinh đẹp. Tu thần thiên thần không cùng Trương Nhược Trần so đo một cái xưng hô, dù sao Trương Nhược Trần người này coi như tương đối đáng tin cậy, nói luyện hóa hứa chân, liền tuyệt không mập mờ. Trực tiếp nuốt thần đan, luyện hóa tốc độ tăng nhiều. Nàng hiện tại, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại tấn mãnh tăng lên. Mười vạn năm qua, còn có rất ít vui sướng như vậy thời điểm. Nàng xem như minh bạch phượng thải dực vì sao coi trọng như vậy Trương Nhược Trần, trên thực tế, coi trọng bất quá là địa đình. Xích huyền quỷ quân đuổi kịp Trương Nhược Trần,
hắc ám thần điện ở vùng tinh vực này cướp đoạt đến tất cả tài nguyên, đều sẽ hội tụ đến đại tâm viên tổ giới. Mặc dù xích huyền quỷ quân là cao quý thái hư đại thần, nhưng hắc ám thần điện thái hư đại thần thực sự không ít, tăng thêm quỷ thần tôn vẫn lạc, đã mất đi chỗ dựa, trên thực tế xích huyền quỷ quân có thể phân đến chỗ tốt 10 phần có hạn. Cơ hội này, cỡ nào khó được, ngươi đến tránh hiểm nghi, bản giới tôn là cố ý không có an bài sự tình làm cho ngươi, miễn cho ngươi hai đầu khó xử. Ngươi như vô sự, có thể đi hỏi một chút từ tộc cùng quỷ tộc những thần linh kia, có hay không nguyện ý thần phục với bản giới tôn. Trương Nhược Trần đem, hỏi một chút, ba chữ nói đến rất nặng, tận lực ám chỉ. Xích huyền quỷ quân ngầm hiểu, mỉm cười mà đi, nhưng quay người đằng sau sắc mặt liền trở nên vặn vẹo, nếu không phải trong lòng sợ hãi, thật rất muốn nhân cơ hội này đánh lén Trương Nhược Trần. Có thể nào không sợ, cũng không biết bị Trương Nhược Trần sử dụng thủ đoạn gì, trong khoảnh khắc liền đem thái hư cảnh hứa chân luyện hóa, hoàn toàn chết đi. Thái hư cảnh đại thần sinh mệnh lực như vậy yếu ớt sao? Thậm chí cũng chờ không đến tử tộc thần linh tới cứu. Quá thảm rồi, tại mục thác chiến thần cùng vô nguyệt không có hiện thân trước đó, hắn cảm thấy mình nhất định phải khắc chế, nhất định phải ẩn nhẫn. Phá vỡ lít nha lít nhít vô lượng thần văn, trương nhược trần đi vào thần điện, tự nhủ tốt nồng hậu dày đặc lực lượng hắc ám, là vô biên tự tay bố trí trận pháp, may mắn có xích huyền quỷ quân dẫn đường, nếu không muốn phá trận pháp, không phải một hiện chuyện dễ. Có ngôi thần điện này tương trợ muốn ngưng tụ thái âm nắm chắc lại lớn một phần ngay tại trương nhược trần âm thầm suy nghĩ thời điểm trong thần điện lực lượng hắc ám nhanh chóng hướng một phương nào vị hội tụ tràn vào đứng ở thần điện ngay phía trên trong một pho tượng đá tượng đá kia sống lại mở ra hai mắt một cỗ vô lượng thần uy tùy theo bạo phát đi ra chương ba nghìn ba trăm mười ba vô biên hiển thánh tượng đá cao trăm trượng trang nghiêm thần thánh không biết là xuất từ ai chi thủ tạo hình đến sinh động như thật Đem hắc ám thần điện điện chủ vô biên khí thế cùng uy nghiêm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tượng đá mở miệng, thần âm như minh lôi huy hoàng, trương nhược trần, người thế mà đến nơi này. Thần uy ép thân, trương nhược trần lại gặp không sợ hãi, thân hình đơn giản là như trường kiếm, nói ta chính là hắc ám thần điện nửa cái chủ nhân, nơi đây ta vì sao không thể có. Vô biên điện chủ tại Bắc Trạch Trường Thành đã hoàn hảo, phải chăng có thể còn sống trở về. Một đạo hừ lạnh tiếng vang lên, có quán thông thời không, phá vỡ thiên địa thần lực từ vô tận xa xôi tinh vực trào ra ngoài đến cùng tượng đá dung hợp lại cùng nhau tượng đá nội bộ sông ra lít nha lít nhít quy tắc thần văn cùng nặng nề hắc ám thần lực hóa thành một mảnh mây đen mây đen nhanh chóng tuôn hướng trương nhược trần tương tự một đạo ác linh cầm trong tay chảm thiên thần nhận bổ ra ngoài thần điện nội bộ không gian to lớn ác linh giống mây đen che trời dung hợp tại ác linh thể nội quy tắc thần văn hơn xa đại thần quy tắc thần văn là vô lượng thần văn mỗi một đạo đều ẩn chứa chảm thần chi lực bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Nhược Trần liên tiếp lui về phía sau, tại khoảng cách cửa điện chỗ không xa dừng lại, chân đạp khom bước, thể nội bộc phát ra hỗn độn quang hoa, một quyền đánh ra ngoài. Bất động minh vương quyền, tại ra quyền trong nháy mắt, 68 đạo hư ảnh hình người, tại Trương Nhược Trần quanh người hiển hóa, tư thái khác nhau, quyền chiêu đều không giống nhau, đại biểu bất động minh vương quyền tầng thứ 17 68 loại quyền ý. 68 loại quyền ý hợp nhất, cùng chân thân trùng điệp. Oanh, nắm đấm cùng ác linh bổ ra chảm thiên thần nhận, đụng vào nhau. Hắc ám quang hoa cùng hỗn độn quang hoa lẫn nhau đối xứng, đem thần điện chia cắt, đem không gian xé rách, một đạo cường hoành không hiểu chấn động lực lượng, hướng ngoài thần điện lan tràn ra ngoài. Ngoài thần điện tất cả tu sĩ, như bụi cỏ cây khô, đều bị đánh bay. Trương nhược trần trên cánh tay thứ thần cấp trí tôn thánh khí quyền sáo hiển hiện từng đạo sáng tỏ quang văn, ngăn trở vô biên một kích này, cởi mở cười nói, điện chủ, lúc này không giống ngày xưa. Người muốn vượt qua một mảnh xa xôi tinh vực giết ta, đã là vĩnh viễn việc không thể nào. Vù vù, sáu thanh thần kiếm sau lưng trương nhiều trần hiển hiện ra, vạch ra từng đạo lưu quang vết kiếm. Trên thân kiếm, quang mang càng ngày càng nóng rực, giống như là muốn đem chọn tòa thần điện dung luyện. Trương nhiều trần hướng về phía trước lao xuống, sáu thanh thần kiếm theo vào, trương nhiều trần hai tay bóp ra kiếm ấn, sáu thanh thần kiếm kết thành kiếm trận, mũi kiếm đủ chỉ một chút, bành, một tiếng đánh nát hắc ám ác linh. Sấm sét vang dội ở giữa. Trương Nhược Trần đã tới tượng đá trước người, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa sát nhập, đâm thẳng đâm tới ra. Tùy theo, sáu thanh thần kiếm cùng nhau đâm về vô biên tượng đá ngực, phá vỡ từng đạo vô lượng thần văn. Đùng, tượng đá ngực, xuất hiện một vết nứt, nhưng, chính là lúc này, một cỗ sâu thẳm hùng hậu lực lượng hắc ám, từ trong tượng đá bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần trước mắt tầm mắt, hoàn toàn biến thành màu đen, ngay cả sáu thanh thần kiếm phát ra thần quang đều không thể xé rách hắc ám. Đồng thời, trong hắc ám, truyền ra một cỗ cường hoành lực lượng lôi kéo, đem Trương Nhược Trần hướng
ngưng tụ thành thực chất hóa hắc ám sợi khí, đều là hướng thần điện dũng mãnh lao tới. Một đạo cao lớn nguy nga thân ảnh màu đen, đứng tại phía trên thần điện, nhìn lên thương khung. Lập tức, trong tinh không hắc ám quy tắc, cũng liên tục không ngừng hội tụ tới. Quần tinh mất đi quang trạch, thiên địa bị hắc ám thôn phệ. Thân ảnh màu đen cao lớn kia, cùng trương nhược trần giống nhau như đúc. Chủ thần, là hắc ám chủ thần, thần lực ba động bình ổn lại về sau, xích huyền quỷ quân trước tiên xông vào thần điện, nhìn thấy đầy đất đá vụn, rung động trong lòng phải nói không ra nói. Nguyên lai là điện chủ tại hiển hóa thần thông, nhưng nhìn tình hình này, điện chủ thế mà bại, ngay cả mình tượng thần đều không có bảo trụ. Vô biên thật đúng là lợi hại, tại phía xa bắc trạch trường thành, thần lực lại có thể ảnh hưởng đại tâm viên tổ giới. Ta hiểu được. Là quy tắc thần văn, là vô biên đem chính mình bộ phận quy tắc thần văn, lưu tại trong tượng đá. Ta đã nói rồi, vô biên cũng không phải bất diệt vô lượng, một đạo tượng đá mà thôi, như thế nào lợi hại đến nước này. Trương Nhược Trần đem trong đá vụn vô lượng quy tắc thần văn cùng hắc ám thần lực, toàn bộ đều thu nhập lòng bàn tay, ngưng tụ thành hắc ám trùm sáng, lập tức, sử dụng thần diễm luyện hóa. Xích huyền quỷ quân triệt để khôi phục lại bình tĩnh, tiếp theo, trong mắt tuôn ra kính ngưỡng thần sắc. Sợ hãi than nói, Nhược Trần giới tôn đúng là hắc ám chủ thần, thật bất khả tư nghị. Trong đại thần hắc ám chủ thần, xưa nay hiếm thấy, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí, lại nói, giới tôn nếu cùng vô nguyện đường chủ thành hôn, dĩ vãng ân oán, kỳ thật có thể xóa bỏ, không cần thiết lại đi đắc tội điện chủ. Bồn quân lời này, cũng không phải là thiên vị hắc ám thần điện, hoàn toàn là vì giới tôn cân nhắc. Dù sao, ai không muốn thiếu một cái cường địch, thêm một cái cường viện. Trương Nhược Trần đã đem vô biên quy tắc thần văn cùng hắc ám thần lực luyện hóa, lười nhắc cùng xích huyền quỷ quân giải thích cái gì, nói đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Xích huyền quỷ quân sau khi rời đi, Trương Nhược Trần tim quang mang lấp lóe, phóng xuất ra hơn vạn đạo tinh thần lực suy nghĩ phân thân, phóng tới các phương, khua chiêng gõ chống phân tích trong thần điện bên ngoài trận pháp minh văn. Sau một lúc lâu, xích huyền quỷ quân trở về, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nói bổn quân đã hung hăng thu thập bọn hắn một trận, nhưng trong chân thần chỉ có xích hồn quân chủ cố ý thần phục. Kết quả này, tại trương nhược trần trong dự liệu, dù sao, người có thể thành chân thần, tinh thần ý chí đều không kém. Bao quát xích huyền quỷ quân cùng nguyên thiên quân chủ kỳ thật trước mắt đều không phải là chân chính thần phục, chỉ là tâm tính cùng tín nhiệm khác biệt, tại su lợi tránh hại mà thôi. Trong lòng bọn họ riêng phần mình đều có mưu tính, có chính mình một bộ bảo toàn chi đạo. Xích huyền quỷ quân nói, bất quá xích hồn quân chủ có điều kiện. Điều kiện gì, trương nhược trần hỏi, xích huyền quỷ quân nói, hắn nói, hắn như quy thuận ngươi. Xích hồn thần quốc chắc chắn sẽ bị tử thần điện phá hủy, tất cả tộc nhân cùng dòng dõi đều sẽ biến thành vong hồn, hoặc là tù phạm. Giới tôn nếu có thể bảo toàn xích hồn thần quốc, hắn liền nguyện ý quy thuận, từ đây trung tâm không hai. Trung tâm không hai, Trương Nhược Trần cười cười, xích hồn quân chủ quỳ một gối xuống tại ngoài thần điện, trịnh trọng nói cái này tuyệt không phải nói ngoa. Bản thân sở dĩ thần phục giới tôn, cũng không phải tham sống sợ chết. Kỳ thật, nguyên nhân có hai, nó một, bản thân mà chết, xích hồn thần quốc mất đi thần linh thủ hộ chắc chắn sẽ bị từ tộc các đại thần quốc chia cắt tộc nhân cùng dòng dõi vẫn như cũ khó thoát biến thành vong hồn cùng tù phạm vận mệnh thứ hai bản thân là thật bị giới tôn thiên tư tin phục tin tưởng vững chắc giới tôn tương lai thành tựu phi phàm đi theo giới tôn là bỏ gian tà theo chính nghĩa là đang theo đuổi một cái càng thêm to lớn tương lai ai không muốn đi theo tương lai chi chủ đứng ở một bên nguyên thiên quân chủ trong lòng tối lẩm bẩm bình thường nhìn ngươi xích hồn quân chủ uy phong bát diệt ngạo khí lăng vân không nghĩ tới đập lên mông ngựa đến Thế mà cao minh như vậy, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi a. À. Nguyên thiên quân chủ ở trong lòng suy nghĩ, chính mình có phải hay không thần phục quá nhanh, tại trương nhược trần trong lòng địa vị sẽ bị xích hồn quân chủ siêu việt đi. Trong thần điện, truyền đến trương nhược trần thanh âm, rất tốt. Ngươi có như thế ý nghĩ, đã là trọng tình trọng nghĩa, có trách nhiệm, có đảm đương, cũng là nhìn xa trông rộng, nhìn sự tình nhìn vật thấu triệt, là một nhân tài. Bản giới tôn đã đưa tin ngày xưa trường sinh điện điện chủ tuyết mộc, mệnh hắn lập tức tiến đến tử tộc đem xích hồn thần quốc cả nước trên dưới mang tới. Đồng thời, còn có nguyên thiên thần quốc, nguyên thiên quân chủ một bộ thụ sủng nhược kinh thần sắc, liền vội vàng khom người hành lễ, cười nói, đa tạ giới tôn hậu ái, kỳ thật bản thần sớm đã đưa tin ái nữ nguyên su, để nàng mang theo nguyên thiên thần quốc đến đây bách tộc vương thành tinh vực. Nguyên thiên thần quốc mặc dù chỉ là một tòa cỡ nhỏ thần quốc, nhưng cũng có vô số nhân tài cùng tài nguyên, nhất định có thể là giới tôn thế lực góp một viên gạch. Trương Nhược Trần nói, bản giới tôn kỳ thật rất không quen nhìn địa ngục giới các tộc lý niệm cùng một chút cực đoan cách làm, tử linh cùng sinh linh ở giữa cũng hoàn toàn chính xác có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng,
nhưng cũng hiển lộ rõ ràng ra đáng sợ dã tâm, trong lúc mơ hồ, giống như là muốn diệt đi toàn bộ tử tộc y tứ. Chương 3314, địa ngục giới đứng đầu nhất cường giả. Đổi lại trước kia, bọn hắn sẽ chỉ cười một tiếng mà qua, cảm thấy tên tiểu bối này không biết trời cao đất rộng. Nhưng, bây giờ Trương Nhược Trần, nói ra lời như vậy, trên thực tế đã ẩn chứa không nhỏ phân lượng. Đặc biệt là xích hồn quân chủ, hắn là thật cảm thấy Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện thật đáng sợ. Tiềm lực vô tận, tương lai chỉ ít cũng là chư thiên cấp, thậm chí khả năng đạt tới thiên tôn, vô địch thiên hạ. Nếu không phải xem trọng Trương Nhược Trần, lúc trước hắn cũng sẽ không ngầm đồng ý mất đi ký ức đại xâm la hoàng đi theo Trương Nhược Trần. Lúc kia, Trương Nhược Trần mới là bách gia cảnh đại thánh mà thôi. Nếu không phải kình thiên tự mình ra tay với Trương Nhược Trần, dọa sợ xích hồn quân chủ, xích hồn quân chủ cũng sẽ không chịu hồi đại xâm la hoàng. Liền lâu dài ánh mắt mà nói, xích hồn quân chủ là xa xa thắng qua nguyên thiên quân chủ. Nguyên thiên quân chủ coi trọng qua nguyên thiên mạch, coi trọng qua diêm vô thần, cũng coi trọng qua nam thánh, không chỉ coi trọng Trương Nhược Trần. Đương nhiên hai vị này từ tộc thần linh có một cái giống nhau ưu điểm, cũng không bởi vì chính mình là thần linh, liền tự cao tự đại có thể nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bất phàm, sẽ không đem bọn hắn coi là sâu kiến. Xích huyền quỷ quân tiếp tục bẩm báo, nói, mặc dù chân thần phần lớn không muốn thần phục, nhưng trong ngụy thần người thần phục rất nhiều. Những ngụy thần này, bất quá là sợ chết mà thôi. Dù sao, chiếm bọn hắn thần nguyên, ta có thể cấp tốc bồi dưỡng được ngụy thần mới. Trương Nhược Trần không chút nào để ý, nói, xích hồn, nguyên thiên, những ngụy thần này liền về các ngươi nhị thần quản lý, phàm là có người gì tâm, giết là được. Xích huyền quỷ quân nói, kỳ thật, bồn quân cũng có thể đảm nhiệm, bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người chính là Thái Hư Đại Thần, thống ngự một đám ngụy thần, quá đại tài tiểu dụng. Trương Nhược Trần nói, nguyên thiên quân chủ vội vã biểu hiện, nhắc nhở, hắc hải giới một trận chiến, địa ngục giới chư thần thất bại thảm hại, lần tiếp theo xuất thủ, nhất định là núi kêu biển gầm. Đặc biệt là hứa chân vẫn lạc, chẳng khác gì là hướng toàn bộ tử tộc tuyên chiến, hướng toàn bộ địa ngục giới tuyên chiến. Theo bản thân biết không tầm cùng dương trưởng lão nắm giữ lấy một tòa thần vương chiến trận có thể chỉnh hợp từ tộc trên trăm vị thần linh lực lượng uy lực cực kỳ bất phàm ngoài ra việc này tất nhiên sẽ kinh động bán tôn cùng hồng bào đại tư tế bọn hắn nếu là chạy đến hậu quả khó mà lường được xích hồn quân chủ hướng nguyên thiên quân chủ nhìn lại vì biểu trung tâm nguyên thiên quân chủ đem từ tộc nội tình hoàn toàn nói ra đây là triệt để không cho mình để đường rút lui nguyên thiên quân chủ đón lấy xích hồn quân chủ ánh mắt có chút mỉm cười bán tôn cùng hồng bào đại tư tế hai người kia tại tử tộc tuyệt đối là như sấm bên tai. Đặc biệt là vô lượng bắc trinh về sau, hai người bọn họ, cùng thiên nam tứ đại nhân cùng ngũ đại nhân, nghiễm nhiên chính là tử tộc tứ đại vương giả. Ngôn xuất pháp vì, không người dám nghịch, bán tôn sở dĩ gọi là bán tôn, chính là nhị đại nhân đến thăm tử thần điện thời điểm, thấy hắn một mặt, nhìn mà than thở, đánh giá, như hải ngày khác tất phong tôn. Lời này truyền ra về sau, nguyên như hải liền có bán tôn xưng hào, bây giờ tạm thời chấp trưởng tử thần điện, chính là tử tộc võ đạo người thứ nhất. Hồng bào đại tư tế, chủ quản tử thần điện tông miếu tế tự, lịch sử biên soạn, điển tịch cất xứ, nhiệm lực thăm dò. Vân vân hết thảy công việc, bình thường đều là do tử thần điện tinh thần lực người mạnh nhất đảm nhiệm. Xích hồn quân chủ cướp được nguyên thiên quân chủ phía trước, nói bán tôn cùng hồng bào đại tư tế cố nhiên là đương thời cường giả số một, nhưng bọn hắn một người lưu thủ tử thần điện, một người tại phía xa tinh không phòng tuyến, trong thời gian ngắn không đuổi kịp tới. Kỳ thật, địa ngục giới tại bách tộc vương thành mảnh tinh vực này, cường đại nhất nhân vật. Thạch tộc Ngọc Mãng Quân hẳn là một trong số đó. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Mãng Quân, chưa từng nghe qua, giới tôn chưa từng nghe qua tên hắn rất bình thường, Ngọc Mãng Quân là gần nhất trăm năm mới xuất thế Thạch tộc Trí Cường. Trống rỗng xuất thế, đúng vậy, hắn xuất thế về sau, chưa từng thua trận. Trương Nhược Trần nói, có lẽ hắn chỉ là không có gặp được đối thủ cường đại. Xích hồn quân chủ nói, Tu Vi đã tới thái hư cảnh đỉnh phong Ngọc Linh Thần, mượn nhờ giả xoa tổ thần điện lực lượng, bị Ngọc Mãng Quân một búa trọng thương. Ngọc Mãng Quân từng truy sát qua thạch tộc hư hư thực thực lượng tổ chức thành viên thạch phủ quân Ngu Tam Giải, chiếm nó dìu, làm cho Ngu Tam Giải thi triển cấm thuật mới đào tẩu. Ngu Tam Giải kia, thế nhưng là trên đại thần luận tồn tại, thạch tộc xếp hạng 5 vị trí đầu cổ thần. Nguyên thiên quân chủ chen vào nói, nói, Ngọc Mãng Quân hẳn là từ thạch tộc thủy tổ giới đi ra thần linh. Thạch tộc thập đại tinh cầu, không đều là thủy tổ thân thể diễn hóa mà thành. Trương Nhược Trần nói, nguyên thiên quân chủ cười nói, đó bất quá là thạch tộc tự biên tự diễn thôi. Mười vị thủy tổ cũng đều lưu lại thần khu, giới tôn ngươi tin không? Lại nói, thần khu là thần khu, thủy tổ giới là thủy tổ giới, cả hai hoàn toàn không giống. Thủy tổ giới đối với bất kỳ bộ
xích huyền quỷ quân nói, kỳ thật, bổn quân lo lắng nhất, hay là phong đô quỷ thành? Trước đó phong đô quỷ thành liên tục ra đại sự, tiết thường tiến, xích xá la, chiếu ngộ, tiết ưng, còn có sớm hơn hẳn là, tiết lý, những này thái hư đại thần, chết thì chết, trốn thì trốn. Tất cả mọi người cảm thấy, phong đô quỷ thành sẽ không ngượng dậy nổi, nhưng bổn quân lại không cho là như vậy. Luận nội tình, luận uy danh, thời đại này, tử tộc cùng thạch tộc là không sánh bằng phong đô quỷ thành. Đại đế có thể thản nhiên mà đi, phong đô quỷ thành trừ hồn thất bên ngoài, nhất định có khác trí cường. Các người nghĩ, phong đô quỷ thành hiện tại hỗn loạn tương bừng, nội bộ suy yếu, hồn thất ở đâu ra lực lượng dám đi tinh không phòng tuyến. Nguyên thiên quân chủ không vui, nói quỷ quân đây là ý gì, sợ sệt đắc tội phong đô quỷ thành, là muốn cho giới tôn thả sát giới vương bọn hắn. Xích huyền quỷ quân biết được nguyên thiên quân chủ tại cho mình đào hố, trong lòng ghi lại một bút này, vội vàng giải thích nói, bắt giữ thần linh, há có thể tùy tiện thả đi. Nhưng Chúng ta không thể đem toàn bộ địa ngục giới đều đắc tội xong, giới tôn mục đích là vì cứu bách tộc vương thành, là vì bước địa ngục giới lui quân, mà không phải toàn diện khai chiến. Sách lược của chúng ta, hẳn là giao hảo một nhóm, chèn ép một nhóm. Tỷ như, hắc ám thần điện cùng bất tử huyết tộc liền rất đáng được giao hảo, đương nhiên vận mệnh thần điện cùng phong đô quỷ thành cũng tại trong phạm vi cân nhắc. Nhưng, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là nhất định, đến giết một nhóm, đem bọn hắn giết đau nhức, giết sợ, để bọn hắn đi cân nhắc lợi hại, như vậy bọn hắn mới có thể lui quân tỷ như tử tộc diễm dương tộc bản thân thế nào cảm giác người đây là hiếp yếu sợ mạnh đâu một đạo du dương thanh âm vang lên chỗ nào hiếp yếu sợ mạnh tử tộc thực lực cường đại cỡ nào chỗ nào mềm nhũn xích huyền quỷ quân tức giận nhưng lại không dám phát tác bởi vì vừa rồi người lên tiếng là tu thần thiên thần tu thần thiên thần này ngày xưa chính là tu la tộc nhất đẳng tồn tại to như vậy sát danh không nghĩ tới hôm nay càng ngày càng nữ nhân nói rõ là muốn nịnh nọt trương nhược trần làm giới tôn phu nhân không thể trêu vào chỉ ít trước mắt không thể trêu vào nàng. Tu thần thiên thần bồng bềnh mà tới, trực tiếp đi vào thần điện, từ xích huyền quỷ quân bên người đi ngang qua lúc, nói chỉ là một cái nguyên như hải cùng hồng bào tư tế mộ hiền chiết cũng coi như mạnh. Bọn hắn nếu dám tới, bản thân vừa vặn chém bọn hắn, lấy thần hồn, làm đại dược. Tu vi tăng lên, tu thần thiên thần lòng tự tin tăng nhiều. Huống chi, nàng còn có một tấm lớn nhất hát chủ bài, Trương Nhược Trần. Tại hắc ám đại tam giác tinh vực thời điểm, thần hồn của nàng còn kém xa hiện tại mượn trương nhược trần vô cực thần đạo liền có thể đánh với lôi tố linh một trận bây giờ thì như thế nào đâu tu thần thiên thần đem nhẫn không gian giao cho trương nhược trần nói hắc ám thần điện thu liếm các loại tài nguyên cùng bảo vật tuyệt đại bộ phận đều ở bên trong nhanh như vậy trương nhược trần nói tu thần thiên thần nói bực này việc vật vãnh hắc ám thần điện những ngụy thần cùng đại thánh kia tự nhiên sẽ đi làm bản thân chỉ cần sử dụng thần hồn giám thị là được được chưa đi pha một bình trà tới ta có đại sự cùng ngươi trao đổi Trương Nhược Trần thuận miệng phân phó một câu, tiếp nhận nhẫn không gian, dò xét đứng lên. Tu thần thiên thần cắn răng, lạnh nhạt trầm xuống mà nói, ngươi cứ như vậy ưa thích uống trà. Trương Nhược Trần cảm giác được lạnh cả người, cười nói, thiên thần pha trà, khẳng định không giống với, đây mới là mấu chốt. Lập tức lại bổ sung một câu, nếu như thần hồn của ngươi, khôi phục lại ba thành vô lượng, dưới vô lượng còn có mấy người là đối thủ của ngươi. Xích huyền quỷ quân đã sớm bị tu thần thiên thần trên người hàn khí dọa đến chạy ra thần điện. Tu thần thiên thần bưng lưu ly ngọc bàn, dâng trà đi tới, phóng tới trương nhược trần trước mặt, thấp giọng hỏi, người phải dùng vô cực thần đạo, trợ bản thần thần hồn, đạt tới ba thành vô lượng. Trừ phi người có thể từ trong ra ngoài, triệt để biến thành một nữ tử, nếu không, việc này khó mà nói. Trương nhược trần nói, bành, tu thần thiên thần thần lực ngoại phóng, bàn trà vỡ vụn. Trương nhược trần không hiểu thấu nhìn xem nàng, nói, người làm cái gì? Ta rất nghiêm túc cùng ngươi nói, người còn phát cáu. Nói thật cho ngươi biết. Ta được đến vô biên bộ phận vô lượng thần văn cùng thần lực, tăng thêm môi thần điện này, đã có một ít nắm chắc có thể ngưng tụ ra thái âm. Kém chỉ còn lại có người phụ trợ, người tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Ma âm, người đến dạy nàng, cho người một tháng thời gian, trước từ trong tính cách, để nàng cải biến. Mặt khác, nàng một mực chỉ có hồn thể cùng thạch thân không tốt lắm, đến tu luyện một bộ nhục thân. Chờ đi địa ngục giới thạch tộc đường, đi thiên đình thạch giới thạch tộc đường. Phân âm dương, định giới tính, hướng sinh, mới là đại đạo. Hướng chết, liền lại đi trở về đường xưa, chừng cái gì chừng, ta là đang giúp ngươi trưởng thành, tương lai tu vi đại thành, đừng quên ta hôm nay dạy bảo. Sống nhiều năm như vậy, làm sao lại không có sống minh bạch đâu. chương 3315, cô động thái âm. Đạo tu luyện nhiều năm, làm sao có thể bởi vì trương nhược trần một câu mà biến. Nhưng, trương nhược trần lời này, để tu thần thiên thần sinh ra một tia xúc động. Làm thời gian thần ngọc, nàng không thể nghi ngờ xem như thạch tộc. Tại phương hướng chính, thạch tộc có hai con đường có th
không sinh sôi hậu đại, đều là từ thiên địa đến, lại trở lại trong thiên địa. Vạn linh điểm cuối cùng đều là đá, hay là, thạch giới thạch tộc đi, hướng sinh, chi lộ, sinh ra linh trí về sau, tu tự thân, cũng tu nhục thân, dòm âm dương, có thể sinh sôi hậu đại. Cả đời đều đang tìm kiếm sinh mệnh chân lý, thực hiện thời khắc sinh tử siêu thoát. Tu thần thiên thần ngưng trọng, nói, người dựa vào cái gì cảm thấy bản thần càng thích hợp đi đường hướng sinh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏi xong lời này, nàng liền hối hận, trương nhược trần một cái hoàng khẩu tiểu nhi thôi, biết cái gì thiên địa đại đạo. Hắn không phải thạch tộc, cũng không phải tu la, như thế nào so với chính mình càng hiểu tu luyện. Hỏi hắn, không khác thương ưng hướng chuột hamster học phi hành. Ngươi nếu nghiêm túc như vậy thỉnh giáo, ta liền, ngươi đi cái gì đi, hỏi lại không nghe, cảm thấy bản giới tôn không xứng chỉ điểm ngươi sao. Trương nhược trần ánh mắt lộ ra mưu nghĩ thần sắc. Nói chẳng lẽ ngươi không muốn biết Phượng Thiên là như thế nào đột phá đến bất diệt vô lượng. Vốn muốn rời đi tu thần thiên thần, lập tức bỗng nhiên bước. Bất diệt vô lượng là chúng thần đều đang theo đuổi vô lượng trí cảnh, một khi công thành, đủ để trở thành thập đại tộc bất kỳ bộ tộc nào đệ nhất cường giả. Tại thời đại không có thủy tổ này, bất diệt vô lượng chính là người mạnh nhất. Tu thần thiên thần năm đó liền bị khốn ở dưới bất diệt vô lượng, từ đầu đến cuối tìm không thấy nhập cảnh chi môn. Khi đó, nàng từng cho là tiềm lực của mình đã đến cuối cùng phía trước đã mất đường. Chỉ có thể ở áo nghĩa, thần thông, thần khí các loại phương diện, tăng lên thực lực của mình. Phượng thải dực đại đột phá, tự nhiên để tu thần thiên thần hâm mộ, nhưng lại khó mà nhắc lên ước mơ chi tâm. Năm đó đều làm không được sự tình, như bây giờ tàn hồn chi thể, lại thế nào làm được đâu. Muốn khôi phục đến 10 vạn năm trước độ cao, đều là muôn vàn khó khăn. Trương Nhược Trần cố ý mê hoặc nàng, nói, nói thực ra, nàng có thể phá bất diệt vô lượng, trợ giúp của ta không thể bỏ qua công lao. Là người trợ nàng phá cảnh, tu thần thiên thần có lòng nghi ngờ, Trương Nhược Trần cười không nói, mặc dù trên việc tu luyện, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không có đến giúp Phượng Thiên. Nhưng, nếu không có hắn, Phượng Thiên rất có thể đã chết tại ngũ hành quan quan chủ trong tay, cũng coi là một loại trợ giúp đi. Trương Nhược Trần nói, nhất phẩm thần đạo, từ xưa đến nay, người có thể nghe nói có ai tu thành. Bất động minh vương đại tôn, ma tổ, thủy tổ ẩn, minh tổ, hoa hoàng. Tu thần thiên thần từng cái liệt kê. Trương Nhược Trần trên trán nổi đầy gân xanh, nói, những này thủy tổ, chỉ là bởi vì uy danh quá lớn, lực ảnh hưởng truyền vạn cổ, cho nên người hậu thế mới đối với bọn hắn thần đạo có vô hạn mơ màng. Trên thực tế, rất nhiều thủy tổ thần đạo, đều được chứng thực cũng không phải là nhất phẩm. Nhất phẩm thần đạo so trong tưởng tượng của ngươi khó tu được nhiều, đặc biệt là viên mãn nhất phẩm thần đạo, thế gian không có khả năng còn có người thứ hai. Trương Nhược Trần vô cực thần đạo, là được từng cái thời đại người mạnh nhất tương trợ mới thành công, là đứng tại từng vị bán tổ. Thủy tổ trên vai, mới có thành tựu như thế. Nơi nào đi tìm người thứ hai? Tu thần thiên thần nói, ngươi là dùng nhất phẩm thần đạo trợ phượng thải dực, đã tới bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần lần nữa cười không nói. Sâu đủ tu thần thiên thần khẩu vị về sau, hắn mới nói, kỳ thật ta là muốn nói cho ngươi, tu vi cảnh giới càng cao, càng là khảo nghiệm thần linh đối với thiên hạ chư đạo lý giải. Dù là ngươi không tu đạo này, cũng không thể đi bài xích nó, hẳn là học được tiếp nhận. Ta tu nhất phẩm thần đạo, tìm hiểu trên thế gian vạn loại đạo. Đến nay, cũng còn tại học tập đạo mới, ngươi nếu nguyên sinh thạch tộc, vì sao không thử nghiệm thạch giới thạch tộc đạo? Vì sao chỉ đem giết chóc cùng tử vong, xem như tu luyện tín nhiệm? Thời gian thần ngọc phá toái, thần nguyên di thất, chỉ còn tàn hồn. Không phải là không một lần phá rồi lại lập cơ hội. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, có lẽ lại là một đầu đường mới. Thời gian nguyên châu, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi muốn về. Nhưng, ngươi coi như được thời gian nguyên châu, tương lai chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới bất diệt vô lượng. Nhưng, ngươi có thể đi thạch giới thạch tộc con đường, tu luyện nhục thân, tu luyện ra thần nguyên thuộc về mình mới, mở ra hoàn toàn mới cục diện. Tu thần thiên thần có chút tâm động, Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nói thật cho ngươi biết, ta có thể thành tựu nhất phẩm thần đạo. Có rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì ta từng trùng tu qua một lần, đền bù căn cơ. Theo ta được biết, thạch tộc đệ nhất cường giả thạch thiên, từng bị cho là không cách nào thành thần. Chính là đổi tu thạch giới thạch tộc chi pháp, tu luyện nhục thân, lại chín lần chém nhục thân của mình, chín lần trùng tu. Như vậy quyết tâm, như vậy ý chí, khó trách hắn là chư thiên, người lại rơi xuống đám mây. Tu thần thiên thần nói, ý của ngươi là, để bản thần định âm dương, tu nhục thân, trùng tu một lần. Kỳ thật có thể cả hai đồng tu, nhục thân chi đạo, cùng ngươi bây giờ đạo, cũng không xung đột. Trương Nhược Trần tiếp tục dẫn dụ, tu thần thiên thần nói, ngươi liền không sợ bản thần nhục thân đại thành, thoát ly đồng hồ nhật quỹ trói buộc, không hề bị ngươi khống chế. Ngươi nếu không có như vậy tâm tính, nhục thân dùng cái gì siê
người bên cạnh càng mạnh, ta càng cao hứng. Trương Nhược Trần nói, điểm này, tu thần thiên thần ngược lại là tán đồng, nhẹ nhàng gật đầu. Trương Nhược Trần nói, ta nhất phẩm thần đạo, lấy âm dương là dựa vào, lấy ngũ hành làm căn cơ, lấy thời không định cân bằng. Ngươi nếu muốn định âm dương, tu nhục thân, ta có thể dùng nhất phẩm thần đạo giúp ngươi. Tăng thêm người tự thân thần hồn uẩn dưỡng, như vậy tốc độ tu luyện của ngươi, tất nhiên tiến triển cực nhanh. Tu luyện rất khó, nhưng đó là đối với phàm nhân mà nói. Tại liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện cùng thần khí thai nghén dưới, vẹn vẹn tốn hao không đến một tháng thời gian, tu thần thiên thần phân ra một đạo linh tuệ, tu luyện thạch giới thạch tộc công pháp, liền đạt tới thánh giả cảnh giới, tu luyện ra độc lập với thần hồn bên ngoài nhân loại bộ dáng nhục thân. Dưới đồng hồ nhiệt quỹ một tháng, ngoại giới mới đi qua một canh giờ. Thần hồn ở đồng hồ nhiệt quỹ, nhục thân đứng tại trong thần điện, thân mang màu lam huyền tầm hợp khâm bào, dung nhan cùng thần hồn rất giống, nhưng ánh mắt muốn nhu hòa được nhiều, trên thân không có lệ khí. Trương Nhược Trần nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, nói, nhục thân quá yếu ớt, vì phòng ngừa bị thần hồn của ngươi ảnh hưởng, ta cho là nhục thân hay là đi theo bên cạnh ta đi. Nhục thân cùng thần hồn có cực mạnh liên hệ, là một thể song sinh, nhưng một cái là sinh linh, một cái là tử linh. Người nghĩ cũng đừng nghĩ, liền biết ngươi để bản thân tu luyện nhục thân không có ý tốt. Tu thần thiên thần thần hồn từ trong đồng hồ nhật quỹ bay ra, muốn dung nhập nhục thân. Nhưng, thần hồn ẩn chứa lực lượng quá cường đại, thánh giả cảnh giới nhục thân không thể thừa nhận. Cả hai vừa mới bắt đầu dung hợp, da thịt liền xuất hiện từng đạo vết rách, thánh huyết nhỏ xuống. Tu thần thiên thần thần hồn ngưng tụ thành thực thái, đứng tại nhục thân bên cạnh. Hai nữ dung mạo giống nhau như đúc, chỉ có khí chất trên có vi diệu khác biệt. Nhục thân mở miệng, hỏi tương lai của ta có thể hay không tu luyện ra một tư duy độc lập khác, nhục thân cùng thần hồn hoàn toàn tách rời. Trương Nhược Trần nói, chỉ ít trước mắt đến xem, các ngươi hay là giống nhau tư duy, là hồn cùng thể quan hệ. Đồng hồ nhật quỹ là của ngươi thân thể. Nhục thân cũng là thân thể của ngươi. Nhục thân muốn cùng thần hồn dung hợp, ít nhất phải trước hết để cho nhục thân đạt tới thần cảnh, thậm chí là thái hư cảnh. Đến lúc đó, nhục thân ẩn chứa thần hồn cũng trưởng thành đứng lên, có được thuộc về mình tu luyện lý niệm, cùng đối với sinh mạng cách nhìn. Cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, có thể tìm kiếm được phá bất diệt vô lượng cơ hội. Hồn thể cùng nhục thân, cùng nhau lâm vào suy nghĩ, thần thái hoàn toàn tương tự. Thời gian dần trôi qua, các nàng trên mặt lộ ra nét mừng, thấy được một loại nào đó ước ao và hy vọng. Đồng nói, nếu là như vậy, tốt nhất để hồn thể khôi phục lại 10 vạn năm trước trạng thái đỉnh phong. Mà nhục thân cũng muốn độc lập tu luyện tới chỉ ít càn khôn vô lượng cảnh giới. Trương Nhược Trần, người đề nghị này, có lẽ thật có hiệu quả. Tương lai bản thần tu vi đại thành, muốn thoát ly cùng người khí chủ quan hệ, người cũng đừng hối hận. Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, nhìn ra từ khi tu luyện ra nữ tử nhục thân về sau, tu thần thiên thần thật trở nên không giống với lúc trước, không giống trước kia hoàn toàn chính là một khối đá. Cứng rắn, cho dù là cười, đều là cười lạnh. Nhưng giờ phút này, nàng trong tươi cười ẩn chứa rảo hoạt cùng chân chính vui sướng cảm xúc. Ma âm, người mang diệu ly đi tu luyện, tranh thủ mau chóng đạt tới thánh vương cảnh. Trừ võ đạo, có thể nhiều dậy một chút nàng nho ra bốn đạo, đối với cảm mộ sinh mệnh chân lý có trợ giúp. Trương nhược trần một chỉ điểm tại tu diệu ly ngưng bạch mi tâm, đem trên thân chỉ có một tia sinh mệnh áo nghĩa, phong ấn tại trong cơ thể nàng, trợ nàng mộ đạo. Ma âm cùng tu diệu ly đi ra thần điện về sau. Trương Nhược Trần nói, chúng ta bắt đầu đi, hiện tại liền ngưng tụ thái âm, người có lẽ có thể nhân cơ hội này, đánh cắp thiên địa chi lực, lớn mạnh thần hồn. Trước đó Trương Nhược Trần đã đem ngưng tụ thái âm công việc cáo chi nàng. Nói cho cùng, hay là bởi vì Trương Nhược Trần trước mắt nội tình không đủ, hắc ám chi đạo cùng thời gian chi đạo còn chưa đủ mạnh, cho nên mới muốn mượn áo nghĩa cùng tu thần thiên thần lực lượng phụ trợ. Như lại tu vạn năm, không cần mượn bất luận ngoại lực gì, Trương Nhược Trần cũng có nắm chắc cô động thành công. Yên tâm. Tu di con lừa chọc sau khi chết, thiên hạ hôm nay không có tu sĩ so bản thân hiểu rõ hơn thời gian chi đạo. Mà lại, năm đó bản thân cũng tu luyện qua hắc ám chi đạo. Đây là một lần nhìn trộm nhất phẩm thần đạo huyền diệu cơ hội, lại có thể hấp thu thiên địa chi lực, tu thần thiên thần có thể nào không tích cực. Xoạt, thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, từ trong thần điện lan tràn ra ngoài, thời gian dần trôi qua, bao trùm vạn dặm chi địa. Thiếu dương như thần sơn, trên mặt đất đột một từ mặt đất mọc lên, quang mang nóng bỏng như hàng dương. Thiếu âm như nước Quang mang nhu hòa, giống một mảnh thần hải. Ẩn chứa nồng hậu dày đặc lực lượng hắc ám thần điện, bị thái cực âm dương đồ nâng lên, lơ lửng tại thiếu dương cùng thiếu âm bên ngoài phương hướng thứ ba. Tu thần thiên thần đứng tại thần điện đỉnh chóp, phóng xuất ra đếm mãi không hết thời gian quy tắc, dưới chân xuất hiện một mảnh thời gian ấn ký điểm sáng. Trương nhược trần chân thân xuất hiện đến phe thứ tư vị, trên
đây là trương nhược trần khổ tư mấy ngàn năm mới suy nghĩ đi ra tu luyện đệ tam tượng chi pháp mà lại coi như đệ tam tượng thái âm ngưng luyện ra đến tại không có thứ tượng đại viên mãn trước đó chân thân của hắn cũng nhất định phải một mực lập thân thái dương vị chương ba nghìn ba trăm mười sáu tiến vào ly hận thiên theo thái cực âm dương đồ vận chuyển tu thần thiên thần áp lực đại tăng tựa như đưa thân vào trong thiên địa ma bàn trên dưới tứ phương mà đến lực lượng đều quá mạnh thần hồn muốn bị nghiền nát đồng dạng sẽ không bị trương nhược trần tính kế đi hắn muốn nghiền nát bản thần thần hồn mượn bản thần lực lượng thành tựu đại đạo của mình tu thần thiên thần trong lòng kinh hãi đừng phân tâm người đang miên man suy nghĩ cái gì muốn luyện giết ngươi không cần thấp như vậy kém thủ đoạn ngươi không phải danh xưng thời gian chi đạo thiên hạ đệ nhất sao lấy lực lượng thời gian đến làm diệu thiên địa nghiền ép lực lượng trước hết cho ta chống đỡ nhớ kỹ ngươi bây giờ ở vào thái âm là giữa thiên địa cực âm chi cực tại chống lên thiên địa chi lực đồng thời ngươi nhất định phải nghĩ tượng chính mình là một nữ tử không có khả năng điều động bất luận cái gì dương thuộc tính lực lượng ý nghĩ như vậy cũng không thể có ý niệm biến đổi tất cả mọi thứ cũng thay đổi trương nhược trần không lại trì hoãn thôi động hắc ám áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa lấy hắc ám chủ thần cùng thời gian chủ thần thân phận điều động giữa thiên địa hắc ám quy tắc cùng thời gian quy tắc oanh đại tâm viên tổ giới sôi trào lên thời gian trở nên hỗn loạn bầu trời lúc sáng lúc tối ảnh hưởng ngàn vạn dặm chi địa tiếp theo hướng trong vũ trụ tác động đến khiến cho mảnh tinh vực này thiên địa quy tắc sinh động không bị khống chế tuôn hướng đại tâm viên tổ giới tuôn hướng thái cực âm dương đồ liên lụy phạm vi đạt tới mấy tỷ dặm hướng mấy chục tỷ dặm bên ngoài lan tràn bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ thương tuyệt xích huyền quỷ quân xích hồn quân chủ nguyên thiên quân chủ lui lại lui một mực thối lui đến bờ biển tại trong quá trình lui lại nguyên thiên quân chủ đem trên đại lục sinh linh không ngừng thu vào thần cảnh thế giới gặp xích hồn quân chủ hướng mình xem ra hắn vội vàng nói loại sự tình này còn cần giới tôn phân phó sao làm tùy tùng việc trọng yếu hạng nhất chính là muốn minh bạch tôn chủ trong lòng suy nghĩ xích huyền quỷ quân trong mắt đều là kinh hãi nói đã là hắc ám chủ thần lại là thời gian chủ thần lại thêm giới tôn cường đại như thế nhất phẩm thần đạo chính là ngọc mãng quân tới thì như thế nào xích hồn quân chủ nói không chỉ như vậy đơn giản đi ta cảm giác không chỉ có hắc ám quy tắc cùng thời gian quy tắc bị điều động giữa thiên địa tất cả quy tắc đều tại hướng thái cực âm dương đồ hội tụ như vậy thần đạo ai có thể cản xích huyền quỷ quân liên tục gật đầu nói bổn quân liền biết vô nguyệt đường chủ chính là thiên hạ đệ nhất thông tuệ nữ tử làm sao có thể vô duyên vô cớ gả cho một cái vãn bối bội phục a à, thương tuyệt đại nhân giới tôn đây là lại có phá cảnh sao thương tuyệt nói không nên hỏi chớ có hỏi đi giới ngoại trông coi nếu là địa ngục giới cường giả chạy đến sớm bẩm báo xích huyền quỷ quân không muốn rời đi rất muốn để lại ở chỗ này quan ngộ nhất phẩm thần đạo nhưng lại không cách nào làm trái thương tuyệt ý chí dù sao lão quỷ này chính là trương nhược trần tòa hạ đệ nhất cường giả thực lực rất biến thái người rốt cuộc muốn như thế nào cô động thái âm Bản thân cảm thấy, căn bản không thực tế. Thiên địa chi lực quá mạnh, có thể, có thể nghiền nát hết thảy. Tu thần thiên thần đem thời gian chi đạo diễn hóa đến cực hạn, dưới chân xuất hiện thời gian thần hải, nhưng nhịn không được, thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực càng ngày càng mạnh, đưa nàng thần hồn đè ép đến sắp nổ tung. Lại chống đỡ một chút, trương nhược trần kỳ thật cũng rất khó chịu, không chỉ có thân thể đang thiêu đốt, thần hồn đều giống như bị cực hạn dương khí nhóm lửa. Nhưng, chính là ở dưới tình huống cực đoan như vậy còn muốn khống chế thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, đồng thời muốn khống chế lực lượng hắc ám cùng lực lượng thời gian. Trương Nhược Trần 10 ngón không ngừng kết ấn, hơn vạn loại thiên địa quy tắc như gió bạo, giống sóng lớn, không ngừng từ trên thân trào lên. Tinh thần ý chí một mực tập trung ở tu thần thiên thần cùng thần điện chỗ phương hướng, dùng thái âm chi lực đem bọn hắn bao khỏa. Tu thần thiên thần cùng thần điện tác dụng, chính là muốn trước định trụ thái âm. Không chịu nổi, tu thần thiên thần thần hồn, xuất hiện vết sách, Trương Nhược Trần đem từng mai từng mai thần đan nuốt nói nhanh lại kiên trì ba canh giờ tu thần thiên thần trực tiếp tuyệt vọng đừng nói ba canh giờ chính là nửa khắc đồng hồ nàng đều không kiên trì được trương nhược trần ngược lại tốt đang không ngừng nuốt thần đan nàng không có cái gì ngay tại tu thần thiên thần chuẩn bị mặc kệ thời điểm trương nhược trần thanh âm truyền vào trong tai ngươi có thể nếm thử hấp thu thiên địa chi lực nhớ kỹ duy trì thái âm ở trong thái cực âm dương đồ cân bằng tu thần thiên thần hai tay liên tiếp kết xuất bảy đạo ấn pháp lực lượng thời gian ở sau lưng nàng kết thành một vòng ánh sáng Mi tâm một đạo quang văn nổi lên, đem thiên địa chi lực liên tục không ngừng hấp thu tiến thể nội, nội dưỡng thần hồn. Ngay tại tu thần thiên thần bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực thời điểm, thái cực âm dương đồ vận chuyển tốc độ tăng nhiều, hóa thành đường kính vạn dặm vòng xoáy phong bạo. Ngoài vòng xoáy thời không, bị quấy đến vỡ nát, đột nhiên,
phát hiện thái cực âm dương đổ bên ngoài thế giới, biến thành màu sắc rực rỡ, màu đỏ làm chủ, nương theo có màu tím, màu xanh lá, màu lam, màu hồng. Vân vân các loại sắc thái đám mây, mười phần mỹ lệ, lại dị thường mộng ảo, trương nhược trần coi là đây là ảo giác của mình, nhưng sử dụng chân lý chi mục tinh tế quan sát về sau, phát hiện đây là một cái chân thực tồn tại thời không. Không tại thế giới chân thật, cũng không tại thế giới hư vô. Tu thần thiên thần lộ ra một đạo dị dạng thần sắc, nói đây là có chuyện gì, sao lại tới đây ly hận thiên. Người nhất phẩm thần đạo, quán xuyên thế giới chân thật cùng ly hận thiên. Nơi xa, từng đạo quang ảnh bay tới, từng cái khống chế đám mây. Trương Nhược Trần giật mình phát hiện, trên đám mây có một ít thân ảnh quen thuộc, đều là đã vẫn lạc thần linh. Lôi tộc, sư đức thần vương, thiên nam, tứ đại nhân, phong đô quỷ thành, triệu ngộ, mạc phi. Những thần linh này chết, đều là cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Không thể nào, đã chết hẳn thần linh, thế mà thật còn sống. Trương Nhược Trần cảm giác được trên người bọn họ sát khí, mà lại sát khí càng ngày càng đậm hơn. Bọn hắn đưa tới trong ly hận thiên lực lượng cổ quái, hướng thái cực âm dương đổ phát động công kích. Âm âm. Thái cực âm dương đồ lắc lư, thiếu âm, thiếu dương còn có thể ổn định, nhưng đứng tại thái âm vị tu thần thiên thần, cùng đứng tại thái dương vị trương nhược trần, lại là trực tiếp miệng phun máu tươi. Không phải bên ngoài công kích quá mạnh, mà là nội tại cân bằng bị đánh phá, thiên địa chi lực trực tiếp đánh vào trên người bọn họ. Tu thần thiên thần nói, đừng huyễn tưởng, tất cả thần linh đều sẽ có thần hồn tiến vào ly hận thiên, cho dù chân thân tại thế giới chân thật thần hình câu diệt, ly hận thiên thần hồn cũng có thể trường tồn bất diệt. Ai bảo ngươi giết nhiều như vậy thần linh, đáng đời có một kiếp này. Bất quá, chúng ta bây giờ hấp thu là ly hận thiên lực lượng, đây là cơ duyên to lớn. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Lần này đến phiên tu thần thiên thần hô hào, bởi vì nàng biết rõ trực tiếp hấp thu ly hận thiên lực lượng là cỡ nào nghịch thiên sự tình, đủ để đem những tâm đình cảnh thái hư đại thần đau khổ tìm kiếm phá vô lượng kia hâm mộ chết. Vô cực thần đạo, không hổ là thiên hạ nhất phẩm. Đừng chỉ cố lấy hấp thu thiên địa chi lực, tiếp tục toàn lực vận chuyển thời gian chi đạo, thái âm không có khả năng sụp đổ. Trương Nhược Trần nói Tu thần thiên thần nói, ly hận thiên thời gian cùng không gian đều rất cổ quái, ở chỗ này thời gian bị nghiêm trọng áp chế, cùng ngươi tại thế giới chân thật lý giải thời gian hoàn toàn khác biệt. Có ý tứ gì, còn chưa hỏi xong, bỗng dưng, một cỗ để trương nhược trần dùng mình lực lượng, từ ly hận thiên chỗ sâu truyền đến. Ném mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng đen tại trong mây mù màu đỏ dâng lên, tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức, ngưng ra một cái đại thủ ấn, hướng thái cực âm dương đổ đánh tới. Mà như vậy lúc, thái cực âm dương đổ trước một bước sụp đổ ầm ầm, trương nhược trần thân thể cùng tinh thần ý thức giống như là gặp trọng kích, liên tiếp lui lại ba bước, quỳ một chân trên đất, trong miệng huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Nhìn thấy quen thuộc mặt đất, vừa nhìn về phía bốn phía thiên không. Trương nhược trần thở dài một hơi, về tới đại tâm viên tổ giới. Vừa rồi cỗ khí thức kia quá cường đại, so thái cực âm dương đổ dẫn động thiên địa chi lực đều mạnh hơn hoành. Tu thần thiên thần so trương nhược trần không khá hơn bao nhiêu, từ trên thần điện rơi xuống, rơi rất chật vật. Đứng lên, nàng lập tức chất vấn trương nhược trần. Người đến cùng đắc tội bao nhiêu người, ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, vừa rồi cổ khí thức kia, tuyệt đối là cổ chi thiên tôn tàn hồn. Ta làm sao biết tình huống như thế nào, vừa rồi ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, để cho ngươi ở trong lòng không ngừng nói với chính mình là một nữ tử, duy trì cực âm trạng thái, ngươi làm sao quên đây. Đều là bởi vì ngươi, thái cực âm dương đồ mới sụp đổ, dẫn đến ta thất bại trong gang tắc. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần tức giận vô cùng, nói tình huống lúc đó cỡ nào nguy hiểm. Nếu không phải bản thân phản ứng nhanh, chúng ta đã chết tại ly hận thiên. Hiện tại thế nào, bị thiên địa chi lực phản vệ, bị thương không nhẹ a à? Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói bổ sung coi như muốn rút lui, cũng nên để ta tới, dạng này thiên địa lực lượng phản vệ sẽ nhẹ hơn nhiều. Tu thần thiên thần nói, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Bất quá, người tại võ đạo tứ cảnh thời điểm, có hay không đạt được thần linh ấn ký. Ta tất cả ấn ký, đều tặng người. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần thất thần một lát. Tiếp theo nói, khó trách tiến vào ly hận thiên, đều là người muốn giết ngươi. Nhưng có chút không đúng, lấy triệu ngộ, hẳn là những người này còn sót lại thần hồn, làm sao có thể ngươi vừa mới tiến ly hận thiên, bọn hắn liền cảm ứng được. Mặt khác cổ chi thiên tôn tàn hồn, bình thường đều giấu rất sâu, sẽ không xuất hiện. Bởi vì một khi xuất hiện, rất dễ dàng bị đương thời thiên tôn chân áp cùng đánh giết. Xem ra ly hận thiên trở nên có chút không bình thường, rất có thể xuất hiện biến đổi lớn. Trương nhược trần ánh mắt nặng nề. Nói, ly hận thiên đến cùng là một chỗ dạng gì địa phương Chờ ngươi trùng kích vô lượng cảnh thời điểm Đi ly hận thiên, tự nhiên sẽ minh bạch đó là một chỗ dạng gì địa phương Bất quá, căn cứ lần này kinh lịch Bản thần hoài nghi ngươi muốn ngưng tụ thái âm Đều được đi hướng ly
tu vi của ngươi hẳn là cũng tăng lên không ít a. Trương Nhược Trần tay phải bóp quyền, năm ngón tay phát lực, lập tức không gian chấn động. Dù chưa ngưng tụ thành thái âm, nhưng tu vi tăng lên rất lớn một đoạn, vẻn vẹn nhục thân lực lượng liền tăng gấp bội, đã không thua đại thần luận tổng hợp bảng trước 30 nhân vật. Chương 3317, tu thần thiên thần chiến thần ô. Nhục thân lực lượng có thể so với ba thành vô lượng, thể nội huyết khí hùng hậu. Tinh thần lực cũng đột phá, đạt tới cấp 81. Tu vi cũng thực hiện đại đột phá, Trương Nhược Trần căn cứ dĩ vãng cùng Thái Hư Cảnh đại thần giao thủ kinh nghiệm phán đoán, mình bây giờ tu vi nên tính là Thái Hư Cảnh trung kỳ. Nhưng liền cường độ nhục thân cùng cường độ thần hồn mà nói, đã siêu việt một chút đệ tam đình, tâm đình, cảnh giới cổ thần. Sở dĩ, Trương Nhược Trần cho là mình hiện tại hay là Thái Hư Cảnh trung kỳ, mà không phải tâm đình cảnh giới, là căn cứ thể nội quy tắc thần văn số lượng, cùng thần khí cô động trình độ cùng nặng nề trình độ tại phán định. Hai điểm này chỉ đạt tới Thái Hư Cảnh trung kỳ đại thần trình độ. Đây là thời gian tu luyện quá ngắn tệ nạn, là tự thân nội tình chưa đủ thể hiện. Đương nhiên, lấy vô cực thần đạo điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, có thể đền bù tu vi cảnh giới cùng trên nội tình không đủ, có thể thực hiện vượt qua bốn cái cảnh giới bại địch. Tu thần thiên thần mở ra đồng hồ nhật quỹ chữa thương, nói, kỳ thật, người không có ngưng luyện ra thái âm, không thể trách bản thân. Chỉ trách người nội tình không đủ, lại nóng lòng cầu thành, tu luyện nào có dễ dàng như vậy, đến từng bước một làm gì chắc đó tiến lên. Người tu luyện ra thiếu âm, thiếu dương mới trăm năm A. Coi như tăng thêm lực lượng thời gian gia trì, cũng không đến vạn năm A. Ngắn ngủi không đến vạn năm, liền muốn thực hiện trên tu vi lần thứ hai đại đột phá, làm sao có thể chứ? Trương Nhược Trần rất muốn nói cho nàng, tự mình tu luyện ra thiếu âm, là mấy ngày trước sự tình. Nhưng sợ đả kích đến nàng, cũng không có nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời Trương Nhược Trần nghĩ lại, chính mình là có hay không quá nóng lòng cầu thành một chút. Lần này, bị thiên địa chi lực phản vệ đến rất nặng, là một cái không nhỏ giáo huấn. Trương Nhược Trần lấy ra trường khanh quả, nuốt một viên. Tu thần thiên thần tự nhiên biết hàng, biết được trường khanh quả có thể so với chứa thương thần đan, ám chỉ nói, đại địch sắp tới, bản thân làm đệ nhất cường giả, nhất định phải nhanh khôi phục thương thế. Không có, chỉ có một viên, Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần tự nhiên không tin, hừ một tiếng. Chúc mừng giới tôn tu vi lần nữa tiến nhanh, bản thân đã không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để hình dung trong lòng kính ngưỡng. Nguyên thiên quân chủ đi tới, thân sắc chân thành, không giống như là nịnh nọt người, thật sâu cúi đầu. Xích hồn quân chủ nói, địa ngục giới chưa thần, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới đại tâm viên chủ giới, không biết tiếp xuống chúng ta nên khai thác cái gì chiến lược. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho là thế nào? Xích hồn quân chủ nói, bản thân cho là, không cần thiết cùng địa ngục giới liều mạng, có thể khai thác chiến thuật du kích. Không ngừng bắt địa ngục giới thần linh cùng thánh cảnh quân sĩ, bắt được tù binh, coi đây là át chủ bài, cùng địa ngục giới đàm phán. Binh không thấy máu lưỡi đao, mới là thượng thuật, Trương Nhược Trần nói, ngươi cho là, chúng ta bước kế tiếp hẳn là cướp đoạt địa phương là nơi nào. Hàn thạch tổ giới, chỉ có cướp đoạt hàn thạch tổ giới, mới có thể chân chính cầm chắc lấy phong đô quỷ thành. Xích hồn quân chủ nói, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về thương tuyệt, cánh tay vung lên, một đạo màu đen hồn vụ cột sáng, rơi xuống trên người hắn. Thương tuyệt khí tức không ngừng tăng cường, quanh người thần văn nhảy lên, dưới chân một tòa bao la âm giới như ẩn như hiện. Thương tuyệt, trong khoảng thời gian này ngươi biểu hiện được rất tốt, thần hồn trả lại ngươi. Trương Nhược Trần nói, nguyên thiên quân chủ cùng xích hồn quân chủ cảm nhận được thương tuyệt thần lực trên người ba động, tăng lên trọn vẹn gấp đôi, trong lòng đều là rời sông lấp biển. Lão quỷ này thực lực chân thật, lại mạnh đến tình trạng như thế. Thương tuyệt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, thở dài cúi đầu, nói, thiếu quân chẳng lẽ không sợ lão bộc lòng sinh ý đồ xấu? hoặc là cứ vậy rời đi. Trương Nhược Trần trong mắt mỉm cười, ẩn chứa không có gì sánh kịp lòng tin, nói ta dám đem thần hồn trả lại cho ngươi, cũng liền tuyệt sẽ không sợ ngươi lòng sinh ý đồ xấu. Ngươi như rời đi, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nhưng chúng ta ở chung được lâu như vậy, ngươi càng hẳn là minh bạch, ngươi nếu thật rời đi, tổn thất sẽ chỉ là ngươi. Thương tuyệt thở dài, lão bộc hoàn toàn phục, thiếu quân chi khí phách Chi ngực kính, xưa nay thiên tôn cũng chưa chắc có thể bằng. Từ nay về sau, lão bộc nguyện thề chết cũng đi theo. Nguyện thề chết cũng đi theo thiếu quân, nguyên thiên quân chủ cùng xích hồn quân chủ cùng nhau hành lễ. Phía sau bọn họ từng tôn ngụy thần thần tướng trực tiếp một gối quỳ xuống. Nguyên thiên quân chủ trong mắt lấp lóe dị sắc, hình như có chuyện gì, chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần mật đàm. Trương Nhược Trần lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, dòm ra hư không, nói, rốt cuộc đã đến. Bị mây đen thật dày bao trùm bầu trời. Xuất hiện
xoẹt xoẹt, một đạo thiêu đốt lên thần quang lưu tinh, từ trong vũ trụ bay tới, cấp tốc rơi vào trên đại địa, ném ra cuồn cuộn bụi đất. Xích huyền quỷ quân từ rơi xuống chi địa đi ra, bị thương rất nặng, quỷ thể đều sắp bị đánh nát, vội vàng nói, giới tôn, nhanh khởi động hộ giới thần trận, ngọc mãng quân tới, tử tộc chư thần ngay tại bố trí thần vương chiến trận. Xích huyền quỷ quân tu vi cũng liền thái hư cảnh trung kỳ, nhưng chạy chối chết bản sự không tầm thường, bị ngọc mãng quân một đạo thần kình đánh trúng, lại có thể thoát thân, trốn về đại tâm viên tổ giới. Thiên ngoại, vang lên cuồn cuộn thần âm, giết người thì đền mạng, trương nhược trần đi ra nhận lấy cái chết. Trong quần tinh, trong đó một đạo tinh quang càng ngày càng sáng tỏ, vượt qua mặt trời, thẳng hướng đại tâm viên tổ giới vọt tới. Trên mặt đất chư thần, thấy rõ nó hình thái, là một con thần điểu, hai cánh triển khai trường dài mấy vạn dặm. Thần điểu trên thân thần diễm phát ra nhiệt độ, hơn xa hàng tinh, giống như là muốn hủy diệt toàn bộ đại tâm viên tổ giới đồng dạng, bộc phát kinh người cấp tốc, lao xuống hướng phía dưới. Đây là, đây là tâm đình cảnh giới thần thú, nhìn khí thức này, khẳng định là đến từ diễm dương tộc. Đây là diễm dương tộc đệ nhất cường giả ha, xích huyền quỷ quân nói, khí thức quá cường đại, mặt đất thảm thực vật thiêu đốt, vô số thổ dân sinh linh hóa thành huyết nhục đèn lồng. Thương tuyệt lấy ra bát xứ, muốn xuất thủ, người không phải nó đối thủ. Trương Nhược Trần nhìn về phía ngay tại chữa thương tu thần thiên thần, nói, Diệu Ly, người không phải ta danh sưng trong môn đệ nhất cường giả, có dám đánh với kim ô thuần huyết này một trận. Bản thân bị thương rất nặng. A, à, tu thần thiên thần nhìn về phía trong tay, đột nhiên nhiều hơn một viên trường khanh quả, thế là, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nói, thực lực của ta, tạm thời không tiện bại lộ. Đương nhiên, người không xuất thủ, có thể sẽ mất đi một lần thần hồn lần nữa tăng lên cơ hội. Tâm đình cảnh giới kim ô thuần huyết có khả năng để cho người thần hồn tăng lên tới năm thành vô lượng tình trạng. Trương Nhược Trần đã nếm đến điệu thấp chỗ tốt, đủ để cho địch nhân thấy không rõ hư thực, từ đó mình có thể thong dòng ứng đối. Trước đó tại Hắc Hải giới, Trương Nhược Trần chính là cố ý thả phục xuyên, dương sóc những này thái hư đại thần đào tẩu, để địa ngục rơi đối với hắn thực lực sinh ra ngộ phán. Xích huyền quỷ quân nhíu mày, cảm thấy Trương Nhược Trần đánh giá quá cao tu thần thiên thần, nói, dưới vô lượng, không có khả năng có người trấn áp được tâm đình cảnh đại thần. Xích huyền quỷ quân cảm giác được một luồng hơi lạnh, vội vàng im miệng. Kim ô thuần huyết này, bản thần hôm nay chảm chết. Là thời điểm nói thiên hạ biết chúng thần, ta tu thần trở về. Tu thần thiên thần ăn vào trường khanh quả, không để ý thương thế trên người, khống chế một đầu thời gian ấn ký điểm sáng trường long, thẳng hướng về bầu trời bay đi, cùng lao xuống kim ô hung hăng đụng vào nhau. Âm ầm, một trắng một đỏ hai cỗ lực lượng đối xứng, mãnh liệt thần lực hướng tứ phương bộc phát, hình thành một mảnh mấy chục vạn dặm hỏa vân. Ba thành vô lượng thần hồn rất mạnh, nhưng ở trên đại thần luận tổng hợp bảng lại không tính quá mạnh, rất nhiều tâm đình cảnh giới cổ thần đều có được. Thậm chí, thần hồn bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật, thần hồn đã siêu việt năm thành vô lượng. Thần hồn cường đại, không có nghĩa là có thể đem chi chuyển hóa làm chiến lực. Nhưng, tu thần thiên thần là được bằng vào ba thành vô lượng thần hồn, khinh thường quần hùng, có dưới vô lượng vô địch lòng tin. Thần thông tại thiên khung diễn hóa, khi thì thần long gào thét, khi thì thần quang xuyên qua toàn bộ đại thế giới, thần ô tu vi chiến lực không thể bảo là không mạnh nhưng bị tu thần thiên thần đánh cho không ngừng bại lui chỉ là giao thủ mười mấy hội hợp thần ô thần diễm phòng ngựa cùng thần cảnh thế giới liền bị tu thần thiên thần thi triển vô lượng thần thông đánh xuyên đại lượng máu tươi hóa thành mưa màu vàng hướng mặt đất vẩy xuống sở dĩ là màu vàng là bởi vì mỗi một giọt máu đều đang thiêu đốt sau khi hạ xuống đại tâm viên tổ giới mặt đất bị nện ra từng cái sâu không thấy đáy sơn cốc thần ô muốn rút đi nó hai cánh hiển hiện đại lượng lưu quang quy tắc tốc độ nhanh chóng Cùng cảnh giới không thua thần long cùng kim sĩ đại bằng. Nhưng, tu thần thiên thần tinh thông tật tốc vô lượng thần thông, tăng thêm thời gian chi đạo, cấp tốc đuổi kịp thần ô. Hôm nay để cho ngươi chạy thoát rồi, ta tu thần còn có mặt mũi nào tự xưng thiên thần. Tu thần thiên thần nói, thần ô không lùi mà tiến tới, phóng tới tu thần, dự định bằng vào thân thể mạnh mẽ, khoảng cách gần giao phong. Tu thần thiên thần không cho nó đến gần cơ hội, kéo dài khoảng cách, trong mắt hiển lộ ra sát lục ý chí, thi triển ra một loại đại thần thông. Sát tâm vệ hồn chảm, một đạo màu đỏ như máu quang ngấn, giống như từ trong không gian rút ra đi ra, chảm tại thần ô phần bụng. Thần ô lấy trí tôn thánh khí ngăn cản, nhưng bị đánh thành mảnh vỡ. Phần bụng bị xé ra, đại lượng lông vũ bay xuống, thần thú cường đại nhục thân suýt nữa bị một phân thành hai. Nhục thân bị thương chỉ là thứ yếu, càng nặng thương thế tại thần hồn. Kim ô khóc lóc âm thanh, vang vọng mảnh tinh vực này. Không tầm trong lòng giật mình, nói tu thần làm sao đột nhiên một chút mạnh đến tình trạng như thế. Tu vi khôi phục rồi, làm sao có thể, nàng phàm là khôi phục một thành lực lượng, thần ô cũng vô pháp cùng nà
phá vỡ hộ giới thần trận màn ánh sáng, hướng về tu thần thiên thần. Không gian liên tục sụp đổ, một búa này nếu là đánh trúng đại địa, đủ để bổ tới đại tâm viên tổ giới địa tâm. Trương Nhược Trần bay đến thần điện đỉnh chóp, tay phải nhẹ nhàng dơ lên, lập tức 18 tòa không gian thần trận tại thiên khung hiển hóa, cùng phủ quang đụng nhau cùng một chỗ. Ngăn trở, Ngọc Mãng quân sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nói trong âm dương thập bát cục vì sao lại có phượng thiên khí tức. Nếu không phải phượng thiên hỗ trợ từng tế luyện, bằng vào ta tinh thần lực, làm sao chống đỡ được ngươi công phạt đâu. Trương Nhược Trần phiêu nhiên bộ dáng nhàn nhã, lại nói không cần sợ hãi, bản giới tôn cùng phượng thiên chỉ là quan hệ cá nhân. Tại chiến tranh trước mặt, tư nhân giao tình lộ ra không có ý nghĩa. Không tầm cất giọng nói, không cần kiêng kỵ, phượng thiên coi như thật dìu dắt qua Trương Nhược Trần, đó cũng là đã từng sự tình. Trương Nhược Trần cùng địa ngục giới tuyên chiến, không thể nghi ngờ là đã đứng ở phượng thiên mặt đối lập, chờ đợi hắn chỉ có hồn phi phách tán. Bày trận hoàn thành, thần vương hiện thế đi, chương 3318, chân áp thần ô. Tại không tầm cùng dương trưởng lão chủ đạo dưới, dưới chân một tòa nguy nga thần sơn, bạo phát đi ra quang hoa chiếu sáng tinh hải. Trên thần sơn huyết dịch, là thần vương huyết dịch, hóa thành từng đầu dòng suối, như mạch máu chảy xuôi. Huyết dịch, là tử thần điện tại một chỗ bí cảnh, đào ra một bộ dài mười mấy vạn dặm thần vương thi, từ trong thi hải rút ra đi ra. Thần huyết đang thiêu đốt, đem thần sơn hóa thành ngọn lửa. Cao thâm trận pháp minh văn liên tiếp thần sơn cùng tử tộc trên trăm vị thần linh bao trùm đại tâm viên tổ giới xoạt một tôn mười mấy vạn dặm cao dạ xoa tộc thần vương thân ảnh tại trong trận pháp hiển hiện ra đứng tại đại tâm viên tổ giới thiên ngoại trên lưng cốt rực từng đôi thần vương bạo phát đi ra khí thức quá mạnh mẽ ép tới trong đại tâm viên tổ giới sinh linh tất cả đều quỳ sát ngay cả tu sĩ thánh cảnh đều không thể thở dốc tại bất luận cái gì thời đại một tôn thần vương đều có thể uy hiếp một tinh vực thần ô sớm đã thu nhỏ thân thể hóa thành nhân loại bộ dáng Người mặc áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay tam xoa kích, một bên cùng tu thần thiên thần đấu pháp, một bên bỏ chạy, đánh cho đại tâm viên tổ giới sơn hà vỡ nát, hải dương sóng lớn lật trời. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, bành, thần ô khóe môi nhếch lên vết máu, ánh mắt sắc bén như đao, nói thần vương chiến trận đã thành, tu thần, kết cục của ngươi chỉ có thể là chết. Ngươi hay là trước cho nên chính mình đi, ngươi cũng đã bị vây ở trong giới, không cách nào đào thoát. Hôm nay, bản thần chém ngươi, đã thành kết cục đã định. Tu thần thiên thần chữ chữ như kiếm, ẩn chứa không có gì sánh kịp lòng tin. Thần vương chiến trận hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng đại tâm viên tổ giới hộ giới thần trận chính là vô biên tự tay bố trí. Tu thần đối với vô biên có lòng tin, soạt, lấy thần điện làm trung tâm, đại tâm viên tổ giới trên từng đại lục, dâng lên từng đạo tráng kiện cột sáng, xông vào tầng mây. Hộ giới thần trận bị triệt để kích hoạt, tại lực lượng hắc ám bao phủ xuống, toàn bộ đại thế giới giống hóa thành lỗ đen thôn vệ hết thảy sáng ngời. Trên thực tế, Trương Nhược Trần cũng không hoàn toàn nắm giữ hộ giới thần trận, nhưng có xích huyền quỷ quân cùng hắc ám thần điện chư thần tại, trận pháp thôi động rất thuận lợi, uy lực đủ để cùng thần vương chiến trận đối kháng. Oanh, dạ xoa tộc thần vương quang ảnh công kích rơi xuống, thần lực cuộn trào tuyệt luân. Phía dưới trên đại lục, từng tòa núi lửa phun trào, bình nguyên xuất hiện đất nứt. Trong cuồng phong gào thét, biển động phóng tới lục địa. Dương trưởng lão đứng tại thần sơn chi đỉnh, cúi nhìn phía dưới âm thanh lạnh lùng nói hắc ám thần điện thần linh đều thần phục trương nhược trần mượn hộ giới thần trận bọn hắn đủ để đối kháng thần vương chiến trận đại thế giới rộng lớn nào có dễ dàng như vậy toàn bộ bảo vệ tốt ngọc mãng quân nói từ tộc trên trăm vị thần linh ở đây thần vương chiến trận uy thế như thần vương đích thân đến công kích chỉ cần tập trung ở một điểm hộ giới thần trận tất phá tế chiến binh không tầm thần âm truyền ra từ tộc chư thần cùng một chỗ phóng thích chiến khí từng đạo lưu quang bay về phía thần sơn trong thần vương chiến trận xuất hiện gần trăm cái trí tôn thánh khí tại thần vương chi lực thôi động dưới tất cả trí tôn thánh khí hóa thành dòng lũ đều hướng về trương nhược trần hướng trên đỉnh đầu chỗ hư không trương nhược trần ánh mắt ngưng lại truyền âm tu thần thiên thần nói tốc chiến tốc thắng người đến cùng có thể hay không cầm xuống con kim ô kia đối phương chính là tâm đình cảnh giới tu vi lại là thần thú thuần huyết nhục thân nào có dễ dàng như vậy chân áp dừng một chút tu thần thiên thần tựa hồ cảm thấy mặt mũi không nhịn được lại bổ sung đối phó cường giả bực này đến giảng chiến thuật bản thân phải từ từ thương tích hắn ma diệt ý chí của hắn cùng thần hồn người lại chống đỡ ba canh giờ trong vòng ba canh giờ nhất định phải chấn áp hắn không được là không được ta đến giúp ngươi trương nhược trần cảm giác tu thần thiên thần lời nói có chút quen thuộc nhưng không muốn tiếp tục trì hoãn tại khống chế hộ giới thần trận đồng thời phóng xuất ra thái cực âm dương đồ thái cực âm dương đồ bao trùm toàn bộ đại tâm viên tổ giới Trương Nhược Trần như đồng hóa là tòa đại thế giới này thiên đạo bản thân, nhất niệm có thể đ
thần ô cảm ứng được dùng mình, giống bị thần vương khóa chặt đồng dạng, chỉ cảm thấy chính mình không chỗ che thân. Hắn vung ra tam xoa kích, bổ về phía không gian, muốn trốn vào thế giới hư vô. Tam xoa kích mũi kích xẹt qua chỗ, xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian, nhưng không thể phá vỡ. Hộ giới thần trận cùng thái cực âm dương đồ định trụ không gian, chém hắn con đường chạy trốn này. Nếu không có muốn đối kháng thần vương chiến trận, chỉ bằng hộ giới thần trận đối nội diệt sát lực lượng, một kích liền đủ thần ô chịu được. Lần này, đừng có lại như xe bị tuột xích, trương nhược trần điều động toàn bộ đại tâm viên tổ giới thiên địa chi lực cùng thiên địa quy tắc, tuôn hướng tu thần thiên thần. Có hộ giới thần trận ngăn cách, không sợ tu vi bí mật bại lộ. Tại vô cực thần đạo ra chỉ dưới, tu thần thiên thần tu vi tăng nhiều, tinh thần vô cùng phấn chấn, tiếng cười vang vọng đất trời, nói, nhau nhỏ kim ô còn muốn trốn nơi nào. Hỗn loạn thời gian tỏa vô gian, tu thần thiên thần thôi động đồng hồ nhật quỹ, khiến cho mặt biển hoàn toàn bị thời gian ấn ký điểm sáng bao trùm, ngưng hóa thành mấy chục đầu thời gian trường hà, uốn lượn lưu động, đem thần ô quấn quanh. Thần ô hoảng sợ phát hiện thời gian rõ ràng đang điên cuồng lưu động, nhưng mình lại không cách nào động đậy, ngay cả tư duy tốc độ đều trở nên chậm. Tu thần thiên thần thanh âm, từ thần ô hướng trên đỉnh đầu truyền đến, nói, 10 vạn năm trước, bản thần dùng ra chiêu thần thông này, chính là người lão tổ tông tứ dương thiên quân đều muốn nhượng bộ lui binh, người còn muốn tránh thoát. Thần ô bị đồng hồ nhật quỹ đánh trúng, áo giáp màu vàng óng lõng. Trong khải giáp, thần ô thần khu hóa thành bùn máu, xương cốt hóa thành bột mịn. Không chỉ có nhục thân cùng thần hồn nghiêm trọng bị thương, thọ nguyên cũng sói mòn vài vạn năm, trong thời gian ngắn, lại không thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bành, bành, bành liên tiếp đánh ra mấy chục đòn, liên tục không ngừng sát đạo quy tắc thần văn, tràn vào thần ô thể nội. Sau đó, tu thần thiên thần sử dụng tu la cấm thần thuật, phong ấn thần ô, lấy đồng hồ nhật quỹ chân áp. Đi, trương nhược trần hét lớn một tiếng, lấy không gian thần thông, đánh xuyên đại tâm viên tổ giới một vùng không gian, mang theo đám người xông vào thế giới hư vô. Trương nhược trần đem hắc ám thần điện thần linh bố trí tại đại tâm viên tổ giới không gian truyền tống trận cũng mang đi, tiến vào thế giới hư vô về sau, lập tức thôi động không gian truyền tống trận. Trận pháp lấp lóe, Trương Nhược Trần cùng Tu Thần Thiên Thần bọn người biến mất không thấy gì nữa. Tại Thần Vương chiến trận công kích đến, hộ giới thần trận bị đánh ra một cái lỗ thủng. Ngọc Mãng Quân dẫn đầu xông vào đi, đuổi vào thế giới hư vô. Trong thế giới hư vô, chỉ còn từng khối đá vụn tàn phiến. Trên tàn phiến, còn có không gian truyền tống trận trận pháp minh văn còn tại lấp lóe quang hoa, thời gian dần trôi qua, hoàn toàn tiêu tán. Tử tộc chư thần lần lượt chạy đến, không tầm mặt âm trầm, nói: "Dương trưởng lão, Nhanh suy tính truyền tống mục đích tọa độ. Không cần suy tính, khẳng định đi hàn thạch tổ giới. Ngọc Mãng quân thu hồi búa đá, trở lại đại tâm viên tổ giới, đi vào thần điện phía dưới, lấy thần hồn dò xét nơi này thần lực vết tích. Sau một lúc lâu, không tầm, dương trưởng lão, từ tộc chư thần đi vào đại tâm viên tổ giới. Quả nhiên như thần quân chỗ phỏng đoán, bọn họ đích xác là hướng hàn thạch tổ giới mà đi. Không tầm nói, Ngọc Mãng quân tay nâng huyết thổ. Nói Trương Nhược Trần Tuần tự bắt được xong từ tộc cùng hắc ám thần điện số lớn thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh, bước kế tiếp tất nhiên là ra tay với phong đô quỷ thành. Chỉ cần lấy thêm nắm phong đô quỷ thành, địa ngục giới coi như không lui quân, cũng phải lui. Không tầm nói từ tộc tuyệt không thỏa hiệp, nếu là cứ như vậy lui quân, chẳng phải là tại nói cho người trong thiên hạ, địa ngục giới cúi đầu trước Trương Nhược Trần rồi. Không thể nào, coi như những tù binh này toàn bộ bị giết chết, địa ngục giới cũng sẽ không lui quân. Dương trưởng lão lại nói, lão phu cho là, Trương Nhược Trần cũng không dám làm được như thế tuyệt. Thật muốn đem địa ngục giới chọc giận, bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên tất nhiên hóa thành đất khô cằn, cuối cùng bất quá là thiên đình ngư ông đắc lợi. Trương Nhược Trần phàm là lý trí một chút, liền nên minh bạch, hắn cần phải làm là, tại thiên đình cùng địa ngục giới ở giữa tìm kiếm cân bằng, mà không phải triệt để biến thành thiên đình đối phó địa ngục giới pháo hôi. Ngọc Mãng quân nhẹ nhàng gật đầu, nói Trương Nhược Trần có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Bằng vào chúng ta lực lượng, sợ là đã không thu thập được hắn. Không đến mức đi, âm dương thập bát cục kia có chút môn đạo, nhưng tuyệt đối ngăn không được thần vương chiến trận, nếu không trương nhược trần cũng không trở thành trốn được nhanh như vậy. Không tầm cười nói, Ngọc Mãng quân đem trong tay huyết thổ, đưa cho không tầm, nói thần ô rất có thể không có chạy thoát, bị chân áp. Không thể lại khinh địch, địch nhân phi thường lợi hại. Hàn thạch tổ giới trên không, trương nhược trần, tu thần thiên thần, xích huyền quỷ quân, thương tuyệt, nguyên thiên quân chủ, xích hồn quân chủ bao quát hắc ám thần điện chư thần đều là đứng ở trong ẩn nặc trận pháp khí tức thu liếm vô thanh vô tức đại tâm viên tổ giới một trận chiến về sau hắc ám thần điện thần linh đều kính quý nhìn xem trương nhược trần trước kia bọn hắn có lẽ ôm lấy lòng cừu hận xem trương nhược trần là địch nhưng bây giờ lại bội phục không gì sánh được tiểu
dù sao cũng là vô nguyện đường chủ phu quân, nửa cái người một nhà. Xích huyền quỷ quân chủ động xin chiến, nói, giới tôn, để cho ta đi thôi. Tu thần thiên thần cùng thương tuyệt đại nhân đều đã lập xuống rất cao công huân, chỉ có bổn quân tắc công không xây, trong lòng thực sự sợ hãi. Bản thân cũng xin chiến, bản thân xin chiến, liên tiếp đi ra mấy vị thần linh, tranh nhau tiến đánh hàn thạch tổ giới. Trương Nhược Trần nói, xích huyền, thương thế của ngươi. Điểm ấy thương thế tính là gì? Vì giới tôn cầm xuống hàn thạch tổ giới, mới là thứ nhất chuyện quan trọng. Xích huyền quỷ quân nói, Trương Nhược Trần nói, được chưa, ngươi đi, nhớ kỹ, lặng yên chui vào, trước đoạt hộ giới thần trận khống chế đầu mối then chốt. Còn lại chư thần, tạm thời chưa có vọng động, cầm xuống hộ giới thần trận lại ra tay cũng không muộn. Xích huyền quỷ quân thu liếm khí tức, chui vào hàn thạch tổ giới. Thương tuyệt hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói có chút không đúng, hắc hải giới cùng đại tâm viên tổ giới lần lượt xảy ra chuyện. Phòng đô quỷ thành thần linh làm sao có thể không có đề phòng? Vì sao hàn thạch tổ giới hộ giới thần trận không có hoàn toàn mở ra? Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, truyền âm nói, xích huyền quỷ quân nóng lòng biểu hiện, vừa vặn để hắn đi dẫn xuất phong đô quỷ thành hư thực. Xích huyền quỷ quân vừa mới chui vào hàn thạch tổ giới, đại thế giới trên không, lập tức mây đen dày đặc, lôi điện xuyên thẳng qua, phong bạo đột nhiên nổi lên. Hộ giới thần trận triệt để kích hoạt, lít nha lít nhít minh văn hiển hiện. Xoạt, xích huyền quỷ quân còn chưa xuống tới mặt đất. Hộ giới thần trận sức mạnh công kích liền bạo phát đi ra, ẩn chứa diệt sát thần uy, đánh chúng vào hắn. Lôi điện giống thiên đao chém xuống, đem hắn quỷ thể trong nháy mắt đánh thành mảnh vỡ. Chương 3319, Minh Hữu, Chu Tước Hỏa Vũ đứng tại một tòa quỷ thành trên tường thành, dáng người cao gầy thẳng tắp, mắt ngọc mày ngài, hỏa diễm tóc dài trong gió bay múa, tay áo vung cuốn ra đi, đem bầu trời quỷ khí vân đoàn thu nhập lòng bàn tay. Nàng mở ra bàn tay, nhìn xem lòng bàn tay quỷ vân, thở dài một tiếng, ngược lại là rất rảo hoạt. Vốn định bắt rùa trong hũ, ba ba lớn nhưng không có vào cuộc, chỉ có tiến đến một con tôm nhỏ. Xích huyền quỷ quân ngưng tụ ra quỷ thể, chỉ có chừng hạt gạo, trong lòng không phục lắm. Thái hư đại thần lại bị nói thành con tôm nhỏ, nhưng, nhìn thấy chu tước hỏa vũ về sau, xích huyền quỷ quân lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói, nguyên lai là hỏa vũ đại nhân, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Bồn quân đến hàn thạch tổ giới, không có ác ý, là có cấp tốc sự tình, muốn kiện biết phong đô quỷ thành chư thần. Nguy hiểm sắp giáng lâm. Nếu là biết được hỏa vũ đại nhân ở chỗ này, bổn quân liền không đi không được gì chuyến này. Chu tước hỏa vũ cười khẩy, không cùng xích huyền quỷ quân nhiều lời, ngước mắt nhìn về phía bầu trời, thanh âm du dương nói, Trương Nhược Trần, như là đã tới, còn không hiện thân. Trương Nhược Trần một đạo phân thân hiển hóa ra ngoài, đứng tại vũ ngoại, cùng chu tước hỏa vũ cách không đối mặt. Hắn cười nói, nghe qua chu tước hỏa vũ đại danh, hôm nay rốt cục được đền bù thấy một lần. Chu tước hỏa vũ nói, đã sớm nghe nói ngươi Trương Nhược Trần gan to bằng trời. Hôm nay vì sao làm bọn chuột nhất? Chân thân cũng không dám hiển lộ sao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Thạch Tổ giới hộ giới thần trận cường hoành, chủ tước hỏa vũ càng là dưới vô lượng cường giả số 1, Nhược Trần trong lòng tự nhiên là rất kiêng kỵ. Trương Nhược Trần nói, chủ tước hỏa vũ cười nói, nếu là ta lấy xích huyền quỷ quân tính mệnh áp chế, người có dám chân thân tiến vào Hàn Thạch Tổ giới. Xích huyền quỷ quân nếu quy thuận bản giới tôn, như vậy hắn hiện tại chính là tinh hoàn thiên một phần tử. Tính mạng của hắn, bản giới tôn tất nhiên muốn bảo đảm, dù là hàn thạch tổ giới là núi đao biển lửa, cũng chiếu sông không lầm. Trương Nhược Trần nói, chu tước hỏa vũ lộ ra một đạo ngoài ý muốn thần sắc, kết quả này, hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước. Lúc đầu nàng là muốn mượn đây, phân hóa Trương Nhược Trần cùng xích huyền quỷ quân, thậm chí cả phân hóa Trương Nhược Trần cùng hắc ám thần điện thần linh. Sau đó, lại lấy hạ tiểu thiên tính mệnh, bức bách Trương Nhược Trần tiến vào hàn thạch tổ giới. Trương Nhược Trần như vậy trả lời để nàng có chút nhìn không thấu, trong lòng sinh ra vô số lo nghĩ. Không biết Trương Nhược Trần đến cùng là kiêng kỵ hộ giới thần trận, hay là không có sợ hãi. Xích huyền quỷ quân sừng sốt, mình tại Trương Nhược Trần trong lòng trọng yếu như vậy sao? Làm sống mấy chục vạn năm lão quỷ, hắn đương nhiên sẽ không bị Trương Nhược Trần lời nói này cảm động, nhưng, xúc động vẫn phải có. Đổi lại hắc ám thần điện thần linh khác, coi như chỉ nói là nói mà thôi, xác suất lớn cũng không có người sẽ nói ra như vậy. Từ khi chân áp thần ô, Tu thần thiên thần một mực bưng thần sắc, phảng phất lại trở lại mười vạn năm trước, bế nghễ thiên hạ chúng thần. Nàng hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, người ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Tiến vào hàn thạch tổ giới về sau, sử dụng thời gian áo nghĩa, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống chu tước hỏa vũ, đủ để khóa chặt thắng cục. Trương Nhược Trần lườm đi qua, nói, người tại thay bản giới tôn làm quyết định. Người chỉ là một cái khí linh, đi thôi, xem ta ánh mắt làm việc. Trương Nh
thương tuyệt trên thân từng cái đảo qua, trong lòng thất kinh, nói, nhược trần giới tôn hảo phách lực, không hổ là một thời đại đại biểu. Bên người nhân tài đông đúc, lại biết được lung lạc lòng người, tương lai tất thành trong vũ trụ một cực. Trương nhược trần đứng ở ngoài thành, nói, tại phong đô quỷ thành, ta giúp các ngươi đại ân. Hồn thất thiếu ta to như vậy nhân tình, lại còn để cho ngươi tới đối phó ta, rất không trường nghĩa a. À. Chu Tước Hỏa Vũ nghe răng cười một tiếng, chiến cuộc trước mặt, đàm luận nhân tình cùng quá khứ có ý nghĩa sao? Chỉ cần nhược trần giới tôn xuất lĩnh bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên, gia nhập phong đô quỷ thành, hiện tại ta liền có thể mở cửa thành ra, bày xuống yến hội, tự mình hướng giới tôn mời rượu gửi tới lời cảm ơn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi mở ra trước cửa thành. Trương Nhược Trần nói, Chu Tước Hỏa Vũ làm sao tin tưởng Trương Nhược Trần, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong mây đen lôi điện, nói, nếu là ta hiện tại ra lệnh một tiếng vận dụng hộ giới thần trận diệt sát lực lượng, giới tôn chống đỡ được sao? Trương Nhược Trần đem sát giới vương ở bên trong mười mấy vị quỷ tộc thần linh phóng xuất ra, nói ta tiến vào hàn thạch tổ giới, là cảm thấy ngươi chu tước hỏa vũ có nhất định phân lược, muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Nhưng, ngươi nếu thật muốn chiến, tại khởi động trận pháp thời điểm, đem phong đô quỷ thành chư thần cũng đã giết đi. Nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngươi là có hay không thật có thể giết được ta. Chu tước hỏa vũ nói, ngươi là có hay không là đánh giá thấp hộ giới thần trận uy lực Ngươi cảm thấy, ta không có át chủ bài khác sao? Ngươi thật cho là, hộ giới thần trận tại ngươi trong khống chế. Nếu không có nắm chắc nhất định, ta sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến. Trương Nhược Trần trong ánh mắt, tràn ngập lòng tin. Lòng tin này hình thành ý chí, đủ để ảnh hưởng Chu Tước Hỏa Vũ phán đoán. Chu Tước Hỏa Vũ trầm tư một lát, lãnh thúc dung nhan tan ra, cười nói, Trương Nhược Trần, vận khí của ngươi rất tốt, nếu là đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị công phá, hộ giới thần trận lực lượng sát lục cũng sớm đã hạ xuống vận mệnh thần điện cùng bất tử huyết tộc lựa chọn không công ngươi liền nên minh bạch địa ngục giới trước mắt thái độ trương nhược trần nói chu tước hỏa vũ thở dài kỳ thật các ngươi thật không cần thiết làm cái gì phái trung lập tối đa cũng cũng chỉ có thể kéo tới đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị công phá thời điểm nhưng ở này trước đó các ngươi đem thiên đình cùng địa ngục đều đã làm mất lòng sau này vô luận đầu nhập vào phương nào cho dù ban sơ có thể hữu hảo thế nhưng là mầm tai họa sớm đã trôn xuống trước mắt mà nói các người cùng phong đô quỷ thành không có cái gì hóa giải không ra cửu hận, tăng thêm trước người tương trợ, chính là đầu nhập vào tuyệt hảo thời cơ. Lấy thiên tôn thân Phật, đủ để uy áp các phương, cho các người tranh đến chỗ nương thân. Người có thể đại biểu phong đô đại đế sao? Trương Nhược Trần nói, Chu Tước Hỏa Vũ biết được không cần khuyên nữa, nói, không bằng chúng ta trước trao đổi con tin, đằng sau hòa hai chiến, toàn bằng lựa chọn của ngươi. Trương Nhược Trần bắt lấy sát giới vương vai trái, nói, dùng sát giới vương trao đổi xích huyền quỷ quân. Cuộc mua bán này, phong đô quỷ thành kiếm lợi lớn. Chu Tước Hỏa Vũ không có nói giá, đem hộ thành đại trận mở ra một đạo lỗ hồng, cùng Trương Nhược Trần đồng thời đánh ra con tin. Xích huyền quỷ quân rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật sâu bái xuống, nói cho giới tôn mất thể diện. Không cần nhiều lời, Trương Nhược Trần ra hiệu hắn lui xuống đi. Chu Tước Hỏa Vũ dò xét sát giới vương quỷ thể, phát hiện Trương Nhược Trần không có âm thầm động tay chân. Nàng nói, Nhược Trần giới tôn không hổ là có người có đại phách lực làm việc quả thật bằng phẳng, bội phục. Chu Tước Hỏa Vũ cũng chính là người đáng tin. Trương Nhược Trần nói, Chu Tước Hỏa Vũ nói, như vậy tiếp đó, chúng ta làm trận thứ hai giao dịch đi. Dẫn tới, Lạc Đà hình thái quỷ tộc đại thần, đứng thẳng hành tẩu, trong tay mang theo một cái lồng sắt, đặt ở trên tường thành. Tiểu Hắc từ trong lồng sắt đứng lên, trên cánh tay xích sắt kéo vang, vui vẻ nói, Trương Nhược Trần, liền biết, người nhất định sẽ tới cứu bản hoàng. Chu Tước Hỏa Vũ dáng tươi cười tràn đầy, nói, Nhược Trần giới tôn Dùng hắn đến trao đổi phong đô quỷ thành còn lại 16 vị thần linh, người hẳn không có ý kiến A. À. Trương Nhược Trần sắc mặt âm trầm một lát, tiếp theo cười nói, không được. Người này là ta bạn thân thân bằng, tay chân huynh đệ, chỗ nào mới giá trị 16 vị thần linh. Người đến thêm điều kiện, Chu Tước Hỏa Vũ ngơ ngẩn, nói thêm điều kiện. Không sai, không phải vậy không thể hiện được ta đối với hắn coi trọng. Sau này truyền đi, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế giễu. Dùng 16 vị thần linh. Liên giao dịch chính mình bản thân thân bằng, bản giới tôn cõng không dậy nổi thanh danh bạc tình bạc nghĩa này. Tiểu Hắc bị Trương Nhược Trần làm cho có chút sẽ không, cấp tốc kịp phản ứng, thúc giục nói, người đến cùng biết hay không bản điều kiện. Nào có chủ động để cho địch nhân thêm điều kiện, Trương Nhược Trần nói, đừng vội, ta nhất định cứu ngươi. Chu Tước Hỏa Vũ không biết Trương Nhược Trần đến cùng đang đùa trò xiết gì, hỏi, ngươi hẳn là còn bắt khác phong đô quỷ thành thần linh. Đúng, triệu mộ trong tay ngươi đi, đem tên phản đồ này giao cho ta. Điều kiện này Người có thể đáp ứng A, đương nhiên, nhưng
cảm giác Trương Nhược Trần tại nhục nhã sự thông minh của nàng. Tiểu Hắc cũng nhìn ra môn đạo, Trương Nhược Trần không phải là căn bản không muốn cứu hắn a. À. Tiểu Hắc bắt lấy hai cây hàng rào sắt, dùng sức lay động, nói, đừng nói nhảm, bản hoàng cảm thấy chu tước hỏa vũ điều kiện đã rất hà khắc rồi, xứng với bản hoàng thân phận, đáp ứng đi. Không được, chúng ta là bạn thân thân bằng, tay chân huynh đệ. Trương Nhược Trần nói, bạch, chu tước hỏa vũ trong tay xuất hiện một cây trường thương, chỉ tại tiểu Hắc nghi tâm, dọa đến tiểu Hắc không dám động đậy. Nàng nói, Trương Nhược Trần, người hẳn là coi là, bản thân không dám giết hắn. Hắn nhục nhã đại đế, đã là phạm phải tội chết. Có đúng không, nhục nhã thiên tôn, thực sự rất tiếc nuối, xem ra ta cứu không được hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt buồn bã mẫn, tiếc hận thở dài. Tiểu Hắc triệt đề ngơ ngẩn, không biết mình đến cùng là nơi nào đắc tội Trương Nhược Trần, trêu đến hắn như vậy hố chính mình. Tiểu Hắc thấp giọng nói, hỏa vũ đại nhân, nếu không ngươi mở ra hộ thành đại trận, thả Trương Nhược Trần tiến đến, bản hoàng đơn độc cùng hắn trò chuyện chút có lẽ giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm giải khai hắn khẳng định sẽ đáp ứng trao đổi chu tước hỏa vũ ánh mắt đột nhiên lạnh trương nhược trần thì cũng thôi đi cú mèo nam này vậy mà cũng tới trà đạp sự thông minh của nàng trương nhược trần gặp không sai biệt lắm nói động thủ đi thương tuyệt cùng tu thần thiên thần coi là lời này là đối với bọn hắn nói nhưng bọn hắn còn không có xuất thủ hàn thạch tổ giới bốn phương tám hướng chính là xuất hiện đất dung núi chuyển thần lực ba động hộ giới thần trận phân bố tại trên từng đại lục trận cơ bị từng cái phá hủy cái này sao có thể, chu tước hỏa vũ trong mắt, đều là thần sắc khó có thể tin. Ngao, một đạo tiếng hổ gầm vang lên, phương đông chân trời dâng lên sáng chói thần quang màu vàng. Một con bạch hổ sơn nhạc lớn nhỏ, từ đường chân trời cuối cùng đi tới, đỉnh đầu đứng đấy một đạo anh tư tuyệt ngạo bóng hình xinh đẹp. chu tước hỏa vũ thần hồn cảm giác đại thế giới tứ phương, trong nháy mắt minh ngộ, nguyên lai tại nàng chạy đến hàn thạch tổ giới trước đó, hàn thạch tổ giới liền đã bị khống chế. Thần cổ xào rốt cục làm ra lựa chọn, nàng cười khổ chương 3320, tay không đón lấy. Chỉ giao đứng tại táng kim bạch hổ đỉnh đầu, dáng người ẩn ẩn sức sức, có thần quang vần quanh, không bao lâu, đã đi tới quỷ thành bên ngoài trên cánh đồng hoang. Trương Nhược Trần cùng chỉ giao ở giữa có ăn ý, tại đi vào hàn thạch tổ giới bên ngoài thời điểm, liền cảm ứng được nàng tồn tại. Đúng là như thế, biết rõ hàn thạch tổ giới khác thường, vẫn như cũ để xích huyền quỷ quân đi công phạt. Trương Nhược Trần muốn đối phó địa ngục giới, hàn thạch tổ giới làm sao đều không vòng qua được đi. Căn bản không cần đưa tin câu thông, chỉ giao chính mình liền có thể làm ra phán đoán, trước trương nhược trần, cũng trước chu tước hỏa vũ một bước, cầm xuống tòa đại thế giới này, có thể nói dùng khỏe ứng mệt. Trương nhược trần ngẩng đầu nhìn bầu trời lui tán mây đen, xông chu tước hỏa vũ cười nói, đại thế đã mất, mở cửa thành ra đi, người thua. Chu tước hỏa vũ ánh mắt dần dần sắc bén, chiến ý dâng cao, nói, nhận thua. Hộ giới thần trận mặc dù hủy, nhưng ta còn có hộ thành đại trận, còn có trường thương trong tay. Ai dám lên trước, ngao trong quỷ thành vang lên thú giống tất cả quỷ tộc đại thần đều tại hết giận dữ trương nhược trần nói thật muốn khai chiến hàn thạch tổ giới tu sĩ quỷ tộc có mấy cái có thể sống người hộ giới đại trận không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy không gì phá nổi trong tay người trường thương cũng không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy ngón tay hắn chỉ thiên một bước hướng về phía trước bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ âm dương thập bát cục hiển hóa ra ngoài hóa thành 18 tòa hợp thành một thể thần trận thế giới trùng điệp đụng vào trên quỷ thành ầm ầm quỷ thành ngoại vi màn sáng trận pháp từng tầng từng tầng dâng lên tường thành lay động trong thành kiến trúc liên miên sụp đổ hóa thành mảnh gạch ngói vụn đạo thứ hai tiếng oanh minh vang lên là nghịch thần bia từ trong trận pháp bay ra đánh vào trên cửa thành nghịch thần bia bạo phát đi ra lực lượng thần bí làm cho trận pháp minh văn dần dần tiêu tán màn sáng trở tối hộ thành đại trận ngăn không được trương nhược trần đem tất cả tu sĩ quỷ tộc thu nhập thần cảnh thế giới chuẩn bị rút lui Chu Tước Hỏa Vũ biết được nghịch thần bia lợi hại, lập tức hạ lệnh. Bành, đồng hồ nhiệt quỹ đánh vào hộ thành đại trận trên màn ánh sáng, đem màn sáng liên tiếp đánh nát mấy tầng, hướng phía dưới lõm. Trận Pháp Minh Văn tiếp tục đứt gãy, Thương Tuyệt cùng Xích Huyền Quỷ Quân lần lượt xuất thủ, rốt cục, hộ thành đại trận không chịu nổi liên tiếp công kích, phá vỡ một vết nứt. Thương Tuyệt dẫn đầu xông vào đi, hai tay ngưng hóa ra thần thông, trực tiếp hướng Chu Tước Hỏa Vũ chém tới. Diệt hồn chảm, Chu Tước Hỏa Vũ anh tư bừng bừng phấn chấn, nâng thương bay lên nghênh kích mà lên trường thương đâm ra ánh lửa trói mắt đến cực điểm phá vỡ thương tuyệt thần thông mũi thương thế như trẻ tre liên tiếp đánh xuyên thương tuyệt hộ thể thần quang cùng thần cảnh thế giới thương tuyệt kinh hãi chủ động tàn ra quỷ thể hóa thành 10 vạn âm tước thật mạnh không hổ là phong đô quỷ thành gần với hồn thất cao thủ thực lực còn muốn thắng qua thần ô một bậc chỉ là một thương liền suýt
trên lưng hai cánh triển khai, thẳng hướng không chung mà đi, quả quyết bỏ chạy. Tốc độ nhanh vô cùng, tu thần thiên thần đánh ra thời gian trường hà, cũng không có thể đưa nàng lưu lại. Trương Nhược Trần không có đi đuổi, chỉ là hướng chỉ giao nhìn thoáng qua. Chỉ giao nhẹ nhàng gật đầu, trên bầu trời, bắt đầu mưa, hạt mưa băng lãnh, lực xuyên thấu cường đại, như từng chuôi bay nhanh chiến kiếm. Chu Tước Hỏa Vũ mí mắt hơi co lại, trong hai con người thiêu đốt thần diễm, trông thấy trong tầng mây xuất hiện một đạo khổng lồ bóng đen, hình dạng cổ quái, dương nanh múa vuốt. Cường đại tinh thần lực ba động, từ trong mây truyền ra. Xoạt, một đầu thác nước, từ không trung rủ xuống, tuôn hướng nàng. Nói là thác nước, lại giống như là thần hải lật úp, dòng nước vô biên vô hạn, ẩn chứa lớn lao sát cơ. Phá, nàng môi đỏ hé mở, đọc lên thần âm, lấy thần âm bị phá vỡ phương viên mấy trăm dặm không gian, hiển lộ ra hắc ám mà sâu thẳm thế giới hư vô. Nhưng, thế giới hư vô cũng không hư vô, xanh mơn mở nhánh cây từ bên trong bổ ra. Nhánh cây lưu động tơ vàng đường vân, lá cây như phỉ thủy óng ánh, giống cảnh của thần mộc che trời. Chu tước hỏa vũ lấy thương là côn, quét ngang ra ngoài, đem lá cây đánh cho bay múa đầy trời. Nhưng nhánh cây cứng rắn không gì sánh được, lại không có đứt đoạn. Có lá cây phá vỡ nàng hộ thể thần diễm, đưa nàng tay áo dài xé mở một góc, có thể nghĩ cỡ nào sắc bén. Chu tước hỏa vũ sinh ra cảm giác nguy hiểm ứng, ngưng mắt trông thấy, trên nhánh cây, đứng đấy một đạo thân ảnh già nua. Còn chưa thấy rõ đối phương bộ dáng, đối phương đã là biến mất không thấy gì nữa. Bản năng, chu tước hỏa vũ toàn thân thần lực quán chú tiến trường thương, đâm nghiêng ra ngoài. Thương như rắn, nhanh như gió, thân ảnh già nua kia bàn tay, cùng mũi thương đụng vào nhau, lòng bàn tay một đạo bí văn pháp ấn lấp lóe không ngừng. Xoẹt xoẹt, hai cỗ thần lực đụng nhau, sẽ lớn hơn khu vực không gian xé rách. Thân ảnh già nua kia bay rất ra ngoài, rơi vào thế giới hư vô trăm dặm sâu, mới định trụ thân hình. Chu tước hỏa vũ cũng không tốt đẹp gì, toàn thân thần khí đều bị đánh tan đồng dạng, còn chưa một lần nữa ngưng tụ. Bầu trời chút xuống dòng nước, rơi vào trên người nàng. Nàng triển khai thần cảnh thế giới, bên trong sát giới vương cùng từng vị hình thú quỷ tộc đại thần đồng loạt ra tay, đánh ra thần lực, công hướng dòng nước. Cùng lúc đó, thân ảnh già nua một lần nữa bay tới. Thần mộc xanh mơn mởn, cũng từ trong thế giới hư vô đi ra. Lấy sợi dễ đi đường, lấy nhánh cây là cánh tay, cành mỗi một lần rơi xuống, đều có đại lượng quy tắc thần văn ngưng hóa thành thần thông, bổ trên người chu tước hỏa vũ. Không bao lâu, chu tước hỏa vũ bị thần cổ xào ba đại cao thủ bước về quỷ thành. Thân ảnh già nua kia là nhân loại bộ dáng, có huyết nhục chi khu, tóc xám trắng. Không chỉ có trên mặt, toàn thân làn da đều có bí văn ấn ký. Đặc biệt là chỗ mi tâm có một cái phát sáng chữ nhất thần mộc xanh mơn mởn lơ lửng giữa không trung cao tới mấy chục vạn trượng một mực sinh trưởng đến trong vũ trụ mười phần tiên linh thần thánh tại dâng lên sinh mệnh chi khí cùng tường hòa chi quang trên cành cây mọc ra cổ sơ ngũ quan mi tâm có một chữ sinh trong tầng mây bóng đen hiển hiện ra giống như là một mảnh thể lỏng biển cả dần dần ngưng tụ thành hình người vẫn như cũ hiện lên hơi mờ trên đầu lâu có một chữ diễn chu tước hỏa vũ dáng người như cứng cáp cổ tùng ánh mắt liếc nhìn tứ phương Nói thần cổ xào cùng phong đô quỷ thành cùng địa ngục giới là địch, có bao giờ nghĩ tới hậu quả. Mi tâm có chữ, nhất, lão giả, tên là nhất mộc, thần âm minh mông, nói, nhà ta tổ thần cùng phong đô đại đế chính là bạn cũ, thần cổ xào vô ý đối địch với phong đô quỷ thành, lần này xuất thế, là vì hóa giải địa ngục giới cùng bách tộc vương thành mâu thuẫn, ngăn cản chiến tranh tiếp tục khuếch tán. Trương Nhược Trần mở miệng, nói còn muốn tiếp tục đánh sao? Đương nhiên, chu tước hỏa vũ hất cầm lên, rất quật cường không có muốn thúc thủ chịu trò ý tứ, nếu là đơn đả độc đấu, ở đây người nào là đối thủ của ta? Tiểu nha đầu, người đây là không có đem bản thiên thần để vào mắt đâu. Tu thần thiên thần chắp tay tiến lên, mỗi một bước bước ra dưới chân thời không đều tại chấn động, nói, không bằng cược một trận, người như thắng qua bản thần, người nhưng cũng rời đi, ở đây không người lại cản ngươi. Nhưng ngươi như bại, liền phải ngoan ngoãn lưu lại, nàng, không tính toán gì hết, trương nhược trần nói, quá không cho mặt mũi. Tu thần thiên thần hận không thể trực tiếp ra tay với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân hình Na Di, tiến vào quỷ thành, đứng ở chu tước hỏa vũ đối diện, cách xa nhau không đủ 10 trượng, nói tiếp tục đấu nữa, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngươi tối đa cũng cũng chỉ có thể liều một cái đồng quy vô tận. Mà lại, cơ hội này còn rất xa vời, chúng ta cũng không phải là tử địch, chỉ ít trước mắt mà nói không phải tử địch. Thật muốn đánh đến ngươi chết ta sống, chỉ là tiện nghi thiên đình. Chu tước hỏa vũ nói, ngươi nếu biết được đại cục liền nên kết một thiện duyên thả ta rời đi ta chu tước hỏa vũ nói được thì làm được thiếu ngươi trương nhược trần một cái nhân tình ngươi xem coi thế nào không được trương nhược trần lắc đầu vậy liền đắc tội xoẹt xoẹt thứ thần cấp trí tôn thánh khí trường thương tốc độ nhanh như thiểm điện đâm thẳng tr
oanh, trương nhược trần mang theo quyền sáo bàn tay, cầm ra trường thương, thân hình hướng về sau trượt ra ngoài mấy chục trượng, cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Phía sau âm dương thập bắt cục hiển hóa ra ngoài, hóa giải chu tước hỏa vũ một thương này lực trùng kích, thân hình dừng lại. Mũi thương khoảng cách trương nhược trần yết hầu, vẻn vẹn một tấc khoảng cách. Nhưng khoảng cách một tấc này, lại giống như là không cách nào đến nơi hồng câu, có cường hoành lực lượng không gian cách trở ở giữa. Hắn thế mà, tay không bắt lấy ta chu thần thương, cầm thương chu tước hỏa vũ, nội tâm đã là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Một thương này, vì truy cầu tốc độ, trên lực lượng mặc dù không tính quá mạnh, nhưng lực trùng kích cũng đầy đủ đánh xuyên hàng tinh, đâm xuyên một tòa đại thế giới. Nàng lại không biết, lấy trương nhược trần tu vi hiện tại, tại trong 18 trượng, mặc dù đối phương tốc độ công kích lại nhanh, cũng đỡ được. Trương nhược trần buông tay ra, mặc cho trường thương chỉ tại cái cổ, cười nói, đa tạ hỏa vũ cô nương. Người một thương này nếu là sử dụng toàn lực, ta tất bị thương nặng. Nếu chỉ là đang thử thăm dò tu vi của ta, nghĩ đến là không muốn tái chiến tiếp đi. Ở đây thần linh khác, nghe được Trương Nhược Trần nói như vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like chú tước hỏa vũ không có sử dụng toàn lực, chỉ là xuất thủ thăm dò, kém một chút thật bị Trương Nhược Trần thực lực hù đến. Chỉ có chú tước hỏa vũ tự mình biết hiểu hư thực, chính mình vừa rồi mặc dù có giữ lại, nhưng Trương Nhược Trần thực lực tuyệt đối phía trên nàng. Kẻ này quá kinh khủng so hồn thất trong miêu tả còn cường đại hơn hôm nay còn thế nào liều chu tước hỏa vũ thu thương hừ nhẹ nói trọng thương ngươi thậm chí là giết ngươi lại có ý nghĩa gì bất quá là ngao cò tranh nhau để ngư ông đắc lợi thôi hôm nay coi như các ngươi lợi hại trương nhược trần ánh mắt hướng tu thần thiên thần ném đi tu thần thiên thần rất không tình nguyện nhưng nghĩ tới luyện hóa thần ô còn phải xin mời trương nhược trần hỗ trợ đành phải bất kể hiểm khích lúc trước tự mình xuất thủ phong ấn chu tước hỏa vũ tu vi Hỏa vũ cô nương là khách quý của chúng ta, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Trương Nhược Trần phân phó nói, sát giới vương lần nữa biến thành tù nhân, những quỷ tộc đại thần hình thú kia từng cái đều không phục, tiếng gào không dứt, lệ khí xâm nhiên. Hỏa vũ đại nhân, người rõ ràng có thể một thương trọng thương Trương Nhược Trần, đem hắn cầm xuống. Vì sao lại lựa chọn thúc thủ chịu trói, trận chiến ngày hôm nay về sau, phong đô quỷ thành mặt mũi ở đâu? Chu tước hỏa vũ hướng bọn hắn truyền âm, Trương Nhược Trần đã đủ cho chúng ta mặt mũi tiếp tục đấu nữa chúng ta đều sẽ biến thành tu thần thiên thần hồn thực các ngươi thật sự cho rằng ta một thương kia chỉ là đang thử thăm dò trương nhược trần thực lực so với các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm những quỷ tộc đại thần kia bao quát sát giới vương cùng nhau biến sắc sau đó lâm vào trầm tư chu tước hỏa vũ thở dài yên tâm đi trương nhược trần là một người có cái nhìn đại cục không phải thị sát mãng phu cũng sẽ không tùy tiện cùng phong đô quỷ thành kết xuống tử thù yên lặng chờ mấy ngày thế cục tất có biến hóa Trường 3321, địa ngục giới chư thần lựa chọn. Trong lồng sắt, tiểu hắc vui vẻ ra mặt, kêu Trương Nhược Trần, mau mau mở ra lồng sắt, chém đứt tỏa thần liên, đã lâu không gặp, còn trách nghĩ tới ngươi. Trương Nhược Trần chỉ hướng lồng sắt, nói, người này là giả mạo, không thể gạt được ta chân lý chi mục. Thương tuyệt, đem hắn cùng phong đô quỷ thành thần linh giam giữ cùng một chỗ, qua chút thời gian, lại chậm chậm trừng trị hắn. Nói xong, không để ý tiểu hắc la lên, Trương Nhược Trần đi hướng chỉ giao cùng thần cổ xào chư thần. Chỉ giao đứng trên mặt đất, lâng lâng như tiên trong họa, nhìn thoáng qua bị thương tuyệt vặn đi tiểu hắc, nói chuyện gì xảy ra. Có ít người miệng thiếu, dù sao cũng phải để hắn nếm chút khổ sở. Trương Nhược Trần tự nhiên không có nói phong hề sự tình, mà chỉ nói phong đô đại đế dù sao cũng là thiên tôn, há lại hắn vọng bình. Hiện tại không có xảy ra chuyện, không có nghĩa là tương lai sẽ không cho chính mình đưa tới họa sát thân. May mắn chu tước hỏa vũ còn cho băng hoàng mặt mũi, đổi lại rơi vào thần linh khác trong tay, hắn hơn phân nửa đã mất mạng. Không nói những thứ này, không biết thần cổ sao các vị tiền bối xưng hô như thế nào. Nhân loại bộ dáng lão giả, chắp tay nói, nhất tộc, mộc, sinh tộc, phụ xâm, diễn tộc, họa y. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ giao nói, thần cổ sao năm tộc, nhất, vạn, táng, sinh, diễn, mỗi một tộc tộc nhân, đều là lấy tộc họ. Nhất mộc tiền bối, là nhất tộc dưới vô lượng người mạnh nhất, võ đạo tạo nghệ phi phàm. Sinh vụ xâm tham gia tiền bối. Chủ tu sinh mệnh chi đạo cùng ngũ hành mộc chi đạo, kim chi đạo, tinh thông các loại tiền sử thần thông. Diễn họa theo tiền bối là tinh thần lực cấp 84 tồn tại, trước đó chui vào hàn thạch tổ giới, có thể giấu giếm được chu tước hỏa vũ, đều là tiền bối che đậy thiên cơ. Trước đó bọn hắn xuất thủ đánh lui chu tước hỏa vũ, trương nhược trần đã là kiến thức sự lợi hại của bọn hắn, từng cái chiến lực cường hoành, đều có thể tiến vào đại thần luận. Bởi vậy có thể thấy được thần cổ sao thực lực một trong lốm đốm. Nhất mộc nói tổ thần tại đi hướng bắc trạch trường thành thời điểm đã suy tính ra hôm nay thế cục, phân phó chúng ta xuất
suy tính ra đạo thứ hai tinh không phòng tuyến sẽ xuất hiện biến cố, suy tính ra địa ngục giới chắc chắn sẽ đối với bách tộc vương thành phát động quy mô lớn công kích. Nhất Mộc nói, chúng ta cần làm, chính là bước lui địa ngục giới đại quân, phòng ngừa thiên đình tập kích, kiên trì đến tinh hải tùy điếu giả, cử thiên, tổ thần bọn hắn lúc trở về. Nhưng phượng thiên biến số này, lại không thể không đề phòng. Nàng như động hủy diệt suy nghĩ, chúng ta đều phải chết, bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên cũng sẽ hóa thành núi thây biển máu. Sinh vụ xâm tham gia thở dài, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần không có đem lôi tộc sự tình nói ra, nói, đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không phá, Phượng Thiên Tuyệt sẽ không làm như thế. Dù sao bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên đáng sợ nhất, không phải một tòa thành cùng một tòa giới, mà là cửu thiên tiền bối cùng tinh hải thủy điếu giả. Đương nhiên, không bài trừ Phượng Thiên cầm xuống tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành, bức bách nhị lão gia nhập địa ngục giới khả năng. Không dễ dàng như vậy, thiên đình thủ vọng giả chắc chắn sẽ xuất thủ ngăn cản. Chỉ giao lại nói, sau này thế nào dự định, trực tiếp đi cùng địa ngục giới chưa thần ngả bài. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, cười nói, địa ngục giới mỗi một tộc đều có không thể coi thường át chủ bài, cũng có nhất đẳng nhân vật lợi hại, chúng ta không có khả năng khinh địch. Mà lại hiện tại, đến lượt gấp hẳn là bọn hắn. Cùng chúng ta đi tìm bọn hắn, không bằng chờ bọn hắn chủ động tìm tới cửa. Chỉ giao ánh mắt chiếu tới chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, nói, hàn thạch tổ giới hộ giới thần trận hủy hơn phân nửa không trận có thể thủ, không phải một chỗ đàm phán nơi tốt. Đi tinh hoàn thiên, Trương Nhược Trần nói, Ngọc Mãng Quân, Dương Sóc, Không Tầm, Dương Trưởng Lão, cùng từ tộc chư thần trở về Hùng Quan Tinh, Hàn Thạch Tổ giới luân hãm tin tức lần lượt truyền đến. Trên đông cực đại lục địa ngục giới chúng thần, cùng nhau lâm vào trầm mặc. Không Tầm hỏi, Thiên Chủ, thần ô có thể có tin tức. Diễm Dương Thiên Chủ phảng phất giả nua mấy cái nguyên hội, hữu khí vô lực, nhắm mắt lắc đầu. Sớm biết. Trương Nhược Trần tiểu bối kia sẽ trưởng thành cho tới bây giờ như thế nghịch thiên tình trạng, lúc trước liền nên không tiếc bất cứ giá nào, dù là tự mình xuất thủ, đều muốn đem nó gạt bỏ. Không tầm an ủi, thần ô tiền bối tu vi cao thâm, cũng không đến mức bị bắt. Có lẽ hắn là có kế hoạch khác, mới chậm chạp không có tin tức. Chung quanh chúng thần nghị luận ẩm ý, đều cảm thấy tình thế thoát ly khống chế. Đại tâm viên tổ giới thất bại thì cũng thôi đi, dù sao hắc ám thần điện chư thần đào ngũ, để Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần chiếm địa lợi. Nhưng thần cổ sao tham dự Hàn thạch tổ giới luân hãm, lại giống như một đạo trọng quyền, đánh vào địa ngục giới mỗi một vị thần linh tim. Địch nhân mạnh như thế, bọn hắn còn có thể ứng đối sao? Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, thần cổ xào sẽ nhân cơ hội này, đánh tới hùng quan tinh sao? Trong bách tộc vương thành cùng hùng quan tinh nhìn nhau, từng cái tiểu tộc tu sĩ ý chí chiến đấu sụp sôi, sĩ khí trước đó chưa từng có tăng vọt. Hôm nay, trong tinh vực chỗ sâu thần chiến kết quả lần lượt truyền về, qua phân chấn lòng người, quét qua trăm năm khói mù. Đầu đường cuối ngõ tất cả tu sĩ đều đang nghị luận, lặp đi lặp lại nâng lên nhược trần giới tôn cùng tu thần thiên thần tên. Không sai, tu thần thiên thần trở về, bằng từng chàng đại chiến, trở thành vũ trụ các đại thế lực đàm luận tiêu điểm. Chém hứa chân, đấu thần ô, làm cho chu tước hỏa vũ thúc thủ chịu trói, uy phong xa xa che lại trương nhược trần. Tất cả thần linh đều tại phân tích, cho là rất có thể là bởi vì tu thần thiên thần được đồng hồ nhật quỹ thân thể, tu vi khôi phục bộ phận, cho nên mới dẫn đến địa ngục giới liên tục tan tác. Về phần trương nhược trần, bất quá là đạt được tu thần thiên thần che chở mà thôi. Nhưng, có thể mời được tu thần thiên thần cường giả như vậy, cũng hiển lộ rõ ràng ra trương nhược trần bản sự. Địa ngục giới xem tu thần thiên thần là phản đồ, là thứ nhất đại địch. Trong bách tộc vương thành các tộc, thì xem nàng là trương nhược trần mời tới chiến thần, là có thể thay đổi mảnh tinh vực này cách cục nhân vật. Trên hùng quan tinh, có thần linh âm thanh lạnh lùng nói tu thần thiên thần chính là vô lượng cảnh tồn tại, nàng nếu xuất thủ, thủ vọng giả vì sao không có hiện thân chém nàng làm tu la tộc thần linh lại cùng địa ngục giới khắp nơi là địch chờ tộc ta thần tôn trở về nhất định để hắn thần hình câu diệt lại có thần linh như vậy oán giận nói ra ngọc mãng quân nói bổn quân gặp qua tu thần thiên thần xuất thủ tu vi của nàng hoàn toàn chính xác hơn xa lúc trước nhưng không có đạt tới cản khôn vô lượng trình độ thật muốn đọ sức đứng lên bổn quân có thể cùng nàng phân cao thấp diễm dương thiên chủ là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tính cách tâm trí cứng cỏi khôi phục lại nói mọi người không thể như này ủ rũ không phải liền là một cái tàn hồn tu thần, không phải liền là thần cổ sao. Địa ngục giới cường giả như mây, sao lại sợ bọn hắn? Tứ dương thiên quân trước khi đi, lưu lại một cây thiên kỳ. Trương nhược trần, tu thần thiên thần bọn hắn nếu dám tới hùng quan tinh, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Tế thiên kỳ, phong tinh cầu, diễm dương tộc chư thần cùng nhau đánh ra thần quang, một cây ấn có tứ dương thiên quân thân ảnh thiên kỳ, ở trong hư không hiển hiện ra. Chiến kỳ b
không tầm hừ nói từ tộc thần vương chiến trận từng dọa lùi trương nhược trần cùng tu thần thiên thần đáng tiếc bọn hắn quá rảo hoạt chỉ biết bỏ chạy không dám chính diện giao phong thần vương chiến trận di động chậm chạp như khóa chặt không được đối thủ cũng chỉ có thể rơi vào bị động bị đánh cục diện chúng thần nhao nhao hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại mọc ra một đôi cánh bướm thần phong cổ thần dẫm lên từng sợi màu xanh thần vụ đi ra nói tại hạ thanh lộc thần điện thanh lộc thần vương tỏa hạ đại đệ tử thần phong gặp qua các vị cổ thần thần phong chỉ tu luyện hơn 40 vạn năm mà thôi tại trong một đám thái hư đại thần được cho rất trẻ trung cho nên mới đi vãn bối lễ một vị thần vương đại đệ tử hoàn toàn chính xác thân phận tôn quý nhưng cũng phải nhìn cùng ai so sánh ở đây những người này sau lưng chỉ ít cũng có một vị thần tôn chỗ dựa thậm chí là chư thiên đệ tử cùng tử tôn tự thân cũng là một tinh vực bá chủ thống ngự mấy chục tòa đại thế giới mấy chục vạn sinh mệnh tinh cầu thần vương đại đệ tử cũng liền để bọn hắn nhìn nhiều thần phong một chút mà thôi chỉ thế thôi bị khinh thị thần phong không chút nào sinh khí vẫn như cũ mỉm cười nói thần vương trước khi đi cũng cho thanh lộc thần điện lưu lại một chiêu át chủ bài hôm nay có lẽ có thể phát huy ra tác dụng đa tạ thần phong đại thần sẽ có thanh lộc thần điện cơ hội xuất thủ nghe nói tu thần thiên thần từng gia nhập thanh lộc thần điện không bằng thần phong đại thần dùng thủ đoạn của ngươi đi chấn sát nàng chư thần mỉm cười cũng không đem thần phong lời nói coi thành chuyện gì to tát một vị thần vương lưu lại át chủ bài thủ đoạn có thể cùng chư thiên lưu lại thủ đoạn so sánh đừng nói chư thiên lưu lại thủ đoạn một tòa thần vương chiến trận cũng đủ để nghiền ép hết thảy thần phong cười nói tốt tu thần thiên thần liền giao cho vãn bối chư thần không nhìn thẳng thần phong tiếp tục thương nghị thần phong trở lại thanh lộc thần điện tu sĩ trong trận doanh dáng tươi cười dần dần thu lại trong mắt hàn mang hiển hiện phía sau hắn trên một cỗ bạch cốt chiến xa thả có một ngụm hắc quan sáu vị ngụy thần tại hắc quan bốn phía thủ hộ phong đô quỷ thành một vị đại thần đột nhiên mở miệng nói hỏa vũ đại nhân tu vi thâm hậu không gì sánh được lại cũng không phải tâm tính mềm yếu hạng người nàng sẽ cam tâm thúc thủ chịu trói hẳn là bởi vì đối thủ cường đại đến nàng ngay cả tự bạo thần nguyên đều khó mà làm được tình trạng bản thân cho là cuộc diện bây giờ hẳn là trước cùng trương nhược trần đàm phán một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chấn vân đại thần lọt vào các phương thần linh thảo phạt phong đô quỷ thành chính là quỷ tộc đứng đầu là thiên tôn chi thành cứ như vậy thỏa hiệp nhận thua sao không phải liền là bị tó một nhóm thần linh cùng tu sĩ trương nhược trần dám giết bọn hắn địa ngục giới nhất định dùng bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên vì bọn họ chôn cùng cùng trương nhược trần đàm phán trò cười chờ bán tôn đến đây từ tộc cái thứ nhất chinh chiến nợ máu trả bằng máu muốn chiến liền chiến cái long trời lở đất muốn giết cứ giết đến địch nhân sợ hãi vị kia phong đô quỷ thành đại thần lạnh lùng nói đạo thứ hai tinh không phòng tuyến thế cục bất ổn địa ngục giới đứng đầu nhất cường giả tới bên này vạn nhất lọt vào thiên đình phản công làm sao bây giờ là bên kia chiến trường trọng yếu hay là bên này trọng yếu bởi vì thanh toán lượng tổ chức địa ngục giới nội bộ hiện tại chính dung chuyển bất an thiên đình cũng nhân cơ hội này tại bốn chỗ làm loạn lực lượng của chúng ta vốn là bị phân tán lưu thủ địa ngục giới cường giả có thể chạy tới sao kỳ thật mọi người trong lòng đều rất rõ ràng trước mắt chúng ta không đối phó được trương nhược trần bắt không được bách tộc vương thành chỉ là không muốn thừa nhận thôi chờ đến địa ngục giới nội bộ thế cục cùng đạo thứ hai tinh không phòng tuyến thế cục ổn định lại lại tập hợp lực lượng bố trí xuống thiên la địa võng thu thập một cái trương nhược trần há lại việc khó chúng ta bây giờ không phải nhận thua là kế hoãn binh yên tĩnh nửa ngày hắc ám thần điện trấn vân đại thần thu đến một đạo truyền tin quang phù cất giọng nói vô nguyệt đường chủ truyền đến ngưu sách để cho chúng ta chớ có cùng trương nhược trần liều mạng có thể hỏa thủy đông dẫn hỏa thủy đông dẫn là có ý gì ngọc mãng quân hỏi trấn vân đại thần nói dẫn trương nhược trần đi thiên đường giới đem chiến tranh dẫn đi thiên đình không tầm cũng thu đến đưa tin thần phù sau khi xem xong câu mày tiếp theo lại có chút mỉm cười bán tôn truyền đến tin tức hắn không cách nào chạy đến nhưng cho chúng ta ra một sách để cho chúng ta nói cho trương nhược trần quyền nhất cùng hoang thiên giao thủ thần chiến là ở ngoài côn lôn giới bộc phát vị kia phong đô quỷ thành đại thần thu đến hồn thất tin tức truyền đến nói hồn thất đại nhân cũng vô pháp chạy đến nhưng để bản thần tướng một phong mật tín giao cho trương nhược trần đủ để hóa giải địa ngục giới tại bách tộc vương thành tinh vực nguy cơ lúc trước còn phản đối đàm phán thần linh cùng nhau nghẹn ngào bởi vì căn cứ những ngày địa ngục giới cao cấp nhất đại nhân vật truyền đến tin tức bọn hắn không cách nào phân thân cho nên trèo chống đàm phán tạm thời cùng trương nhược trần ngưng chiến lần này địa ngục giới thật muốn nhận thua sao chương ba nghìn ba trăm hai mươi hai nguyệt thần chi tung đệ nhất thần nữ thành thần nữ vương điện trương nhược trần ngồi tại điện thủ bàn gỗ một bên lấy tinh thần lực tìm đọc trồng chất như núi tình báo cùng trăm năm qua các loại tin tức trọng yếu tinh hoàn thiên đại diện
Ngữ thiên thừa đối với trương nhược trần người sư tôn này nhất quán đều rất lớn mật, nhưng hôm nay cũng không dám làm càn, chỉ vì, đến từ côn lôn giới chỉ giao nữ hoàng, đứng tại cách đó không xa bên cửa sổ, trên thân khí tràng cực mạnh. Cấp tốc xem hết tất cả tình báo cùng tín phù, trương nhược trần ngẩng đầu, trông thấy liễu khinh thành cùng ngữ thiên thừa còn đứng ở phía dưới, thế là, nói các người tất cả lui ra đi thôi, không cần một mực thủ tại chỗ này. Khinh thành, cho vấn chi tiền bối cùng ngư giao thần sư đưa một phần thư mời, đêm nay, ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị. Đúng, Liễu Khinh Thành dẫn đầu lui xuống đi, Thiên Thừa, người trước lưu lại, Trương Nhược Trần đứng dậy, đi xuống bậc thang, trực tiếp đi vào ngữ Thiên Thừa trước mặt, nói, lúc trước, ta hứa hẹn qua ngươi, muốn giúp ngươi phá cảnh thượng vị thần, thậm chí là đại thần cảnh giới. Những năm này, một mực bôn ba bận rộn, ngược lại là chậm trễ. Ngữ Thiên Thừa viền gen màu đen dưới da thịt mỡ đông tuyết trắng, như ẩn như hiện, tự có một cậu yêu diễm vũ mị khí chất, nói, sư tôn rốt cục muốn dạy đệ tử âm luật sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm luật chi đạo, nói cho cùng chính là nhìn trộm thiên đạo. Ta âm luật chi đạo, kỳ thật chỉ là ngẫu nhiên tu tập, so ra kém ngươi nhiều năm chìm đắm. Nhưng, bằng vào tu vi hiện tại của ta, muốn giúp ngươi thâu thiên thiết đạo, thăm dò cảnh giới cao hơn, cũng không phải là việc khó. Trương Nhược Trần một chỉ điểm ra, đánh vào ngữ thiên thừa mi tâm. Bành, ngữ thiên thừa mi tâm xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng, mềm mại uyển chuyển thân thể bay ra về phía sau đi chỉ giao ghé mắt nhìn lại chỉ gặp trương nhược trần trên thân thái cực âm dương đồ ấn hiển hiện ra thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực liên tục không ngừng điều động từ mi tâm tràn vào ngữ thiên thừa thần hải rửa sạch nàng thần hồn ý chí ngữ thiên thừa chỉ cảm thấy thần hồn của mình như là bị đánh đến ly thể phiêu đãng đến cửu thiên âm dương hỗn độn nhị khí từ bốn phương tám hướng vào tới tại thời khắc này ngũ giác thần niệm không gì sánh được rõ ràng phảng phất đại thần phụ thể trước kia không cách nào lĩnh ngộ mê hoặc giờ phút này sáng tỏ thông suốt Xoạt, thời gian giống như là đi qua rất nhiều năm, khi nàng hai chân rơi xuống đất, thần hồn tùy theo trở về nhục thân. Ngữ thiên thừa thật sâu hô hấp, nở nang sung mãn ngực đi theo chập trùng, tiếp theo lộ ra mừng rỡ thái độ, kho người hướng trương nhược trần cúi đầu, nói, đệ tử đã đạt thượng vị thần cảnh giới, đa tạ sư tôn truyền công, trợ thiên thừa ngộ đạo. Vừa rồi loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, ngắn ngủi một sát na, tu vi thực hiện trước nay chưa có đại đề thăng. Thủ đoạn như thế, thần vương thần tôn cũng chưa chắc có được đi. Giờ phút này Ngữ thiên thừa đối với trương nhược trần kính ngưỡng trèo đến đỉnh phong, trong lòng nàng, như vô thượng chi thần. Nho nhỏ thủ đoạn mà thôi, lần này, lấy vô cực thần đạo, giúp ngươi nhìn lén thiên đạo bản chất, đối với ngươi tất có to lớn ích lợi. Chờ ngươi hoàn toàn tiêu hóa trong đó cảm ngộ, có lẽ có thể bắt được một tia trùng kích đại thần cơ hội. Có thể hay không nắm chặt, liền xem ngươi ngộ tính. Trương nhược trần nói, ngữ thiên thừa hướng chỉ giao phương hướng nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn to gan cười nói, có sư tôn bảo vệ cùng dìu dắt. Thiên thừa đã có 10 phần lòng tin trùng kích đại thần cảnh giới. Đi thôi, triệu tập tất cả thần linh cùng lớn thánh lâu chủ, tối nay nghị hội, các nàng cùng một chỗ tham gia. Trương Nhược Trần nói, Liễu Khinh Thành chỉ là vừa mới đi ra thần nữ vương điện mà thôi, cảm nhận được thiên địa chi lực chấn động mãnh liệt, nghe được nữ thiên thừa cùng Trương Nhược Trần đối thoại, chấn động trong lòng cực lớn. Giới tôn cuối cùng vẫn là càng coi trọng nàng, trong chốc lát phá thượng vị thần, Liễu Khinh Thành có thể nào không hâm mộ. Thậm chí có mấy phần ghen ghét. Giới tôn có thể như vậy chiếu cố ngữ thiên thừa, tuyệt không chỉ là bởi vì một cái trên danh nghĩa, sư đồ, quan hệ, sợ là càng ở chỗ ngữ thiên thừa làm càn cùng lớn mật. Liễu khinh thành cùng ngữ thiên thừa sau khi rời đi, chỉ giao mới nói, vô cực thần đạo càng ngày càng huyền diệu, bây giờ có thể trợ thần linh đột phá đại cảnh. Trương Nhược Trần nói, ta cố ý từ côn lôn giới, tinh hoàn thiên, bách tộc phương thành, thiên sơ văn minh, chọn lựa ra một nhóm kiệt xuất nhất tu sĩ trẻ tuổi, lấy vô cực thần đạo, tẩy luyện nhục thể của bọn hắn, thánh hồn trợ giúp bọn hắn đánh xuống dày đặc căn cơ, làm hạt giống thần linh. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đã quyết định sự tình, làm gì còn muốn hỏi ta? Thương thế của ngươi khôi phục sao? Chỉ giao hỏi, Trương Nhược Trần nói, thiên địa phản phệ tổn thương, nào có dễ dàng như vậy chữa trị? Chờ thương thế khỏi hẳn, thế cục ổn định một chút về sau, làm tiếp việc này cũng không muộn. Trợ giúp người khác điều kiện trước tiên, là không thể ảnh hưởng chính mình tu hành, ngươi nên hảo hảo bảo vệ mình mới là. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần hơi thất thần ngưng nhìn xem nàng dần dần lộ ra ý cười còn rất ít gặp đến chỉ giao như vậy ôn nhu một mặt trương nhược trần hỏi có muốn cùng đi hay không gặp bạch khanh nhi trương nhược trần biết được chỉ giao cùng bạch khanh nhi rất không hợp nhau bởi vậy mới hỏi như thế ngươi là giới tôn tu vi của ngươi cũng càng cao vì sao không phải nàng tới gặp ngươi chỉ giao trong
há không tự nhận thấp nàng một đầu. Trương Nhược Trần trong lòng thở dài, như nữ nhân ở giữa nhất định phải phân cao thấp, chi giao, bạch khanh nhi, la xa, kỳ phạm tâm, thậm chí là vô nguyệt, cái nào không phải nội tâm cực độ kiêu ngạo, cái nào chịu chịu làm kẻ dưới. Thiên tôn thần điện phế tích, ở vào thiên hạ thần nữ lâu chỗ sâu, không gian vô hạn rộng lớn, mặc dù đã từng bộc phát thần chiến, rách nát mà hoang vu. Nhưng, linh hoa dị thảo trải rộng, là trong một vùng vũ trụ ít có thần thổ. Từ khi năm đó thiên tinh hoàn thiên trận mở ra, thiên tôn thế giới hiển hiện ra, nơi này hàng năm đều sẽ hoàn toàn biến dạng, ra đời vô số tài nguyên tu luyện cùng nguyên hội thánh dược. Là tinh hoàn thiên tôn lưu lại di trạch, thiên tôn thế giới, cũng không phải là một tòa thế giới, mà là từng khỏa tinh thần, lơ lửng tại tinh hoàn thiên giới ngoại. Mỗi một viên tinh thần, chỉ ít đều là cấp 6 tinh cầu cấp bậc. Trên tinh thần, sinh ra có các loại sinh linh cùng kỳ bảo, sơn thanh thủy tú, nhiều động thiên thánh địa. Nếu như tinh hoàn thiên tôn đạt tới thủy tổ cấp độ, mảnh thiên tôn thế giới tinh thần hội tụ mà thành này, chính là thủy tổ giới. Những ngôi sao này, mỗi một khỏa đều sẽ đạt đến cấp 7 chủ tinh cấp bậc, mỗi một khỏa đều có thể so với sơ đẳng quy mô đại thế giới. Mảnh tinh vực này, sẽ so ra mà vượt toàn bộ thiên tinh văn minh, thậm chí còn hơn. Đáng tiếc, không có nếu như, thủy tổ ngàn vạn năm khó ra một người. Đương nhiên, một mảnh cấp 6 tinh cầu hội tụ mà thành tinh vực, đã phi thường khủng bố, có thể vì tinh hoàn thiên cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện có thể đem tinh hoàn thiên địa vực quy mô mở rộng mấy chục lần. Thiên tôn thế giới cùng thiên tinh hoàn thiên trận kết hợp về sau, loại lực phòng ngựa kia, đừng nói dưới vô lượng, coi như thần tôn đến đây, cũng vô pháp công phá. Trương Nhược Trần một đường tiến lên, đi vào thiên tôn thần điện di chỉ chỗ sâu, leo lên hạo nguyệt thiên tôn đài. Nơi này đã vượt qua tầng mây, dưới chân là vô biên biển mây. Bầu trời, là từng khỏa tinh thần, mỗi ngôi sao đều là màu lam, giống hình tròn thế giới, phi thường hùng vĩ. Nguyên bản ở vào lòng đất thần điện màu đen, hiện tại tọa lạc tại trên hạo nguyệt thiên tôn đài. Thần điện phía trên đại môn tấm biển thanh đồng, rèn đúc có, tinh hoàn, hai cái cổ văn, bởi vậy có thể phỏng đoán bất phàm của nó. Hơn phần nửa là tinh hoàn thiên tôn năm đó ở lại cùng chỗ tu luyện. Là thiên tôn thần điện hạch tâm chi điện, trương nhược trần bị trận pháp ngăn tại ngoài điện, nhưng, tại xúc động trận pháp trong nháy mắt, vốn là đang bế quan tu luyện bạch khanh nhi mở ra hai mắt, mở ra màn sáng trận pháp. Trương nhược trần đi vào trong điện. Bạch Khanh Nhi vẫn như cũ ngồi tại thiên tinh liên châu quan tưởng đồ phía dưới. Nàng nói, ta vốn cho rằng, có thiên tôn thần điện tương trợ, có vài chi không hết tài nguyên tu luyện ngắt lấy, tu vi sẽ không bị ngươi hất ra bao nhiêu. Không nghĩ tới, tranh lệch càng lúc càng lớn, Trương Nhược Trần biết được nàng lòng giả cực cao, không muốn bại bởi bất luận kẻ nào, thậm chí một lòng muốn siêu việt hoang thiên, cho nên có thể đủ lý giải tâm tình của nàng. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi có thiên tôn di trạch, nhưng ta Trương gia tiên tổ cũng là thiên tôn. Tới đây là có cái gì đại sự thương nghị sao? Bạch Khanh Nhi hỏi, Trương Nhược Trần nói, liền muốn tới nhìn ngươi một chút. Bạch Khanh Nhi trong lòng tự nhiên hay là cảm động, đứng dậy, mặt không thay đổi nói, hôm nay thiên hạ thế cục phân loạn, lượng tổ chức đại hành kỳ đạo, thiên đình địa ngục chi tranh càng phát ra kịch liệt, bách tộc phương thành cùng tinh hoàn thiên càng là bấp bênh. Nói chuyện yêu đương thì miễn đi, trước nói chuyện chính sự. Tinh hoàn thiên bao lâu rời đi kiếm giới, Trương Nhược Trần tinh tế cảm ứng, xác định không có khả năng có người theo vào thần điện. Nói tạm thời không thể đi kiếm giới. Vì sao, lôi tộc xuất thế, ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem trước chuyện phát sinh, tường tận nói cho Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi lập tức lộ ra cẩn thận thần sắc, phóng xuất ra tinh thần lực, đem thần điện từng tòa thần trận khởi động, nói, người hoài nghi Phượng Thiên có lưu chuẩn bị ở sau. Một khi đi hướng kiếm giới, liền sẽ bị nàng theo đuôi. Nàng biết rõ dưới vô lượng, không người nào có thể chế ta, lại cố ý bỏ mặc ta lưu tại bách tộc vương thành chỗ tinh vực, phía sau tất có tính toán. Nếu không phải tại trong thiên tôn thần điện này, lời này ta căn bản không dám nói ra khỏi miệng, ta luôn cảm giác nàng ngay tại cách đó không xa. Cũng có thể là là ta quá mẫn cảm, Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, bất tử vô lượng, thần cảnh cực hạn, tại một chút thời đại, có thể phong thiên tôn. Thủ đoạn của nàng tất nhiên quỷ huyền tuyệt luân, cẩn thận một chút là chuyện tốt. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía thiên tinh liên châu quan tưởng đồ, vừa nhìn về phía bất tử chú pháp, hình chạm khắc, còn có bị phong ở trong băng đạo bào lão giả đang muốn hỏi thăm Bạch Khanh Nhi những năm này thành quả tu luyện. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm ứng được cái gì, thân hình Na Di, xông ra thần điện màu đen, cúi nhìn phía dưới thế giới tàn phá. Thế giới tàn phá trong đó một vùng khu vực, hiện ra trong sáng mờ mịt ánh trăng, đem biển mây đều chiếu dọi đến phát sáng. Trương Nhược Trần nhìn về phía theo sát đi ra Bạch Khanh Nhi, nói, Nguyệt thần như thế nào tại tinh hoàn thiên? Như thế nào tại thiên tôn thần điện phế tích chỗ sâu?
có biện trang chiến thần che chở, Quảng Hàn giới cũng không lọt vào thanh toán. Cửu Thiên Tiền Bối từng suy đoán, biện trang chiến thần rất có thể cũng không phải là xuất sinh bàn cổ giới, mà là cùng thánh tộc có không thể coi thường liên hệ. Là Hạo Thiên xuất thủ, xóa đi hắn xuất sinh vết tích, giúp hắn tránh khỏi năm đó đại kiếp. Những việc này đều là dấu cực sâu đại bí, cho dù là tinh thần lực cấp 90 trở lên tồn tại, cũng chưa chắc biết được. Chương 3323, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bí mật. Thiên Tôn thần điện phế tích rất rách nát, cũng rất hung hiểm. Không vẹn vẹn là có Thiên Tôn lưu lại thần văn cùng một chút cổ lão sát trận, còn có hơn 2 triệu năm qua, tại mảnh khu vực này đản sinh ra dị chủng sinh vật. Có thể nói khắp nơi cấm khu, hơn 9 thành khu vực đều là không biết. Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi hướng ánh trăng tràn ngập ra phương hướng đi đến, tránh đi Thiên Tôn Minh Văn cùng sát trận, tất cả dị chủng sinh vật tự động tránh lui. Ánh trăng trong sáng mà thần thánh nhưng Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng, lại như sâm la địa ngục đồng dạng, khiến cho người dùng mình. Đây đất đều là bạch cốt, đại địa màu đỏ sập, trong đầm lầy nhuộn nhạo sền sệt đỏ bừng huyết dịch, phát ra mùi hôi thối. Nơi này đã từng không biết chết bao nhiêu người, Trương Nhược Trần cảm thán nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thiên tôn dưới chân, càng là ức vạn hài cốt, vô nguyệt từng nói với huyết tuyệt chiến thần, tinh hoàn thiên tôn giết chết cửu tử dị thiên hoàng đời thứ sáu thân, chiếm hắn bất tử chi bí, song phương bởi vậy kết thù kết oán. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô luận nàng nói thật hay giả, tinh hoàn thiên tôn tất nhiên là một cái rất có thủ đoạn nhân vật. Bạch Khanh Nhi nói, tứ tử phân thây thời điểm, từng bộc phát qua khoáng thế đại chiến, thiên tôn thần điện chính là khi đó hủy đi. Có lẽ nơi này thì cốt bình nguyên, chính là khi đó lưu lại. Không bao lâu, trương nhược trần đi qua sương mù dày đặc, tại trên vùng bình nguyên trông thấy một tòa núi cao nguy nga. Ánh trăng chính là từ trên núi cao truyền ra, đồng thời nương theo từng sợi hà vụ màu xanh, có từng cái văn tự màu vàng trong núi phi hành. Là nguyệt thần khí tức, nhưng thần lực ba động tương đương mạnh mẽ. Trong núi cùng dưới núi trên vùng bình nguyên, rất nhiều quần áo tà tơi xác thối tại du tẩu, từng cái ánh mắt trống rỗng, không phải thi tộc. Giống như là thụ lực lượng nào đó dẫn dắt, mới, sống, đi qua. Xoạt, hà vụ màu xanh thu tụ, văn tự màu vàng bay về phía đỉnh núi, toàn bộ sông vào ngọc hoàng đỉnh. Xác thối từng cái ngã xuống đất. Một đạo quang ảnh từ trong ngọc hoàng đỉnh bay ra, rơi xuống mặt đất, ngưng hóa thành nguyệt thần nghiêng tuyệt thiên hạ dáng người, áo trắng không tì vết, tiên tâm đạo cốt. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng manh mối vẫn như cũ cùng vô nguyệt rất giống, chỉ bất qua khí chất mờ mịt, không dính khói lửa trần gian. Nếu không phải trương nhược trần đầy đủ hiểu rõ nàng, sợ là thực sẽ cảm thấy nàng là trích tiên tử, thân ở bên ngoài chín tầng trời, không tại trong hồng trần, tâm như băng hồ, vô dục vô cầu. Bạch Khanh Nhi hiển nhiên không biết thiên tôn thần điện di chỉ chỗ sâu có dạng này một nơi truyền âm nói không nghĩ tới thánh khiết đoan trang nguyệt thần lại tu luyện loại khống thi bí thuật tà ác này trương nhược trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nguyệt thần có thể tính là côn lôn giới bái nguyệt ma giáo tổ sư tinh thông rất nhiều thủ đoạn quỷ dị nhưng rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài không có khả năng bởi vì nguyệt thần đầy đủ thánh khiết liền cho rằng nàng không dính khói lửa trần gian cũng không thể bởi vì nàng tu luyện rất nhiều thủ đoạn quỷ dị liền cho rằng nàng tà ác bất quá trương nhược trần cũng không cho là Vừa rồi xác thối là bị khống thi bí thuật ảnh hưởng, hẳn là có khác nguyên nhân. Trương Nhược Trần, sớm biết tu vi người tăng lên nhanh như vậy, lúc trước liền nên ngay cả đồng hồ nhật quỹ cùng một chỗ mượn tới. Nguyệt thần tiên âm truyền đến, từ có thể thay thế cho nhau nói đến rất thản nhiên. Trương Nhược Trần cười nói, không cần đồng hồ nhật quỹ, Nguyệt thần nương nương bây giờ tu vi, dưới vô lượng còn có mấy người có thể địch. Nguyệt thần tu vi tăng lên, hoàn toàn chính xác phi thường kinh người. Ngàn năm trước, cũng liền giáp thiên hạ, diễm dương thiên chủ, tu thần thiên thần cấp độ ở vào thái hư đỉnh phong hoặc là thân đình cảnh giới lần này gặp nhau trương nhược trần rốt cục có thể nhìn thấu nguyệt thần sâu cạn thần lực cực kỳ hùng hậu nhục thân thần hồn đều không thể coi thường thái âm thiên nguyệt thần thể gần như đại thành sợ là đã phá hồn đình chính là không biết đến không tới tâm đình bạch nguyệt thần biến mất tại đỉnh núi xuất hiện đến trương nhược trần cùng bạch khanh nhi trước mặt không có dấu hiệu nào nguyệt thần mỡ đông ngọc thủ tuyết trắng hướng trương nhược trần một trường đánh tới không gian bị ấn lõm vô luận tốc độ hay là lực lượng đều là đạt tới đỉnh tuyệt cấp độ. Trương Nhược Trần cánh tay trái vung ra, đem Bạch Khanh Nhi đưa ra ngoài ngàn dặm, cánh tay phải bộc phát hỗn độn quang hoa, một quyền đánh ra. Quyền trường tấn công, ngàn dặm đại địa bị từng tầng từng tầng vén lên, như gợn sóng lan tràn ra phía ngoài. Đại lượng xác thối bị thần lực chấn thành bột mịn, Thiên Tôn thần văn cùng sát trận Minh Văn bị kích hoạt, nơi xa xuất hiện từng đạo huyết sắc quang điện. Thấp cang tiếng oanh minh từ trong mây truyền ra, hai người đồng thời
Trương Nhược Trần theo sau, nói, Nguyệt Thần nương nương phải chăng quên chuyện gì? Ngọc Hoàng Đỉnh, đối bản thần trùng kích vô lượng có tác dụng lớn, còn phải lại mượn một đoạn thời gian. Nguyệt Thần đột nhiên dừng bước, thân sắc thanh lãnh, nói, ngươi là bản thần thần sứ, bản thần tựa hồ không cần thiết muốn nói với ngươi từ mượn. Trương Nhược Trần đang muốn có chỗ ngôn ngữ, Nguyệt Thần lại nói, đúng rồi, Ngọc Hoàng Đỉnh là kiếp tôn giả cấp cho bản thần, ngươi chỉ là trương gia tiểu bối, không có quyền hỏi đến việc này. Bạch Khanh Nhi đi tới, nhìn xem trên vùng bình nguyên khắp nơi đất nứt. Trong lòng đối với Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần Tu Vi, có đại khái suy đoán. Có người ngoài tới, Nguyệt Thần càng lộ vẻ thanh lãnh, xuất trần đến giống như sau cơn mưa thanh liên, Phong Khinh Vân đạm nói, Trương Nhược Trần, người hôm nay không ngờ trải qua có thể cùng bản thần cân sức ngang tài, làm ngươi thần chủ, bản thần rất là vui mừng. Chờ mong ngươi có thể thanh xuất phu lam, siêu việt bản thần ngày đó. Trương Nhược Trần còn có thể nói cái gì, đường đường Nguyệt Thần vô sỉ như vậy, quá phá vỡ hình tượng, hoàn toàn không có tuyệt đại nữ thần cao lạnh cùng thánh khiết đổi lại thần linh khác trương nhược trần trực tiếp cưỡng đoạt nhưng ngày xưa lúc nhỏ yếu toàn bộ nhờ nguyệt thần che chở trương nhược trần mới có thể từng bước một trưởng thành mặc dù trước kia nguyệt thần hố trương nhược trần không ít thứ thiếu nợ cũng là nói rõ sẽ không trả nhưng dù sao nhân tình tại không tốt trở mặt lại nói ai nhẫn tâm cùng thiên hạ đệ nhất nữ thần trở mặt không nhìn nhân tình cũng phải nhìn mặt cầm mặt đi trộm người không thể coi tặc cốt bởi kẻ bị trộm vui ở trong đó cái này dĩ nhiên không phải nói trương nhược trần mà là kiếp tôn giả. Trương Nhược Trần nói cũng không thể một mượt mượn đi xuống đi. Bản thân bước vào vô lượng lúc, chính là ngày trả lại. Nhưng, bản thân đến trả lại kiếp tôn giả, dù sao cũng là hắn mượn chính mình thần huyết cho bản thân, bản thân mới có thể hoàn toàn thôi động ngọc hoàng đỉnh, mượn lực lượng, cấp tốc đem tu vi cất cao đến bây giờ cảnh giới. Nguyệt Thần nói, nhiệt trướng, Trương Nhược Trần trực tiếp trách mắng âm thanh, qua liếm lấy, ngay cả mình thần huyết đều đưa, Trương gia làm sao lại ra như thế một cái nhiệt trướng? Kiếp tôn giả trí tình trí nghĩa, rất thẳng thắn, có thần tôn sự rộng lớn ý chí. Điểm này, Trương Nhược Trần ngươi được nhiều học tập, Nguyệt Thần nói, còn học tập, Trương Nhược Trần trực giác thán ra môn bất hạnh, có kiếp tôn giả tên nghiệp chướng này tại, muốn về Ngọc Hoàng Đỉnh, sợ là xa xa khó vời. Hắn mặc dù cũng bị mất không ít bảo vật, nhưng đó là đánh không lại, bị cướp đi. Hoặc là lưỡng tình tương duyệt, chủ động đưa tặc, như tín vật đính ước. Nào giống kiếp tôn giả, người khác Nguyệt Thần chỉ là đem hắn xem như một người rất thẳng thắn tốt mà thôi. Trương Nhược Trần vẫn như cũ không cam tâm, muốn dùng trí Ngọc Hoàng Đỉnh, thận trọng nói, thời đại này, cửu đỉnh lần lượt xuất thế, ta hoài nghi Ngọc Hoàng Đỉnh cũng là một trong số đó. Nguyệt Thần nương nương có thể hay không đem Ngọc Hoàng Đỉnh tạm thời cho ta mượn điều tra một phen. Nguyệt Thần tinh mâu hàm yên, nói, không cần dò xét, chính là cửu đỉnh một trong vô đỉnh. Đại Tôn dùng chính mình thần huyết từng tế luyện, cho nên, sử dụng trương gia tử đệ huyết dịch, có thể thôi động Ngọc Hoàng Đỉnh bộ phận lực lượng. Thần huyết, hiệu quả càng tốt, kiếp tôn giả thần huyết đã sử dụng hết. Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần lui lại một bước, cẩn thận nói, nếu bị Đại Tôn từng tế luyện, nghĩ đến không cần Trương gia tử đệ huyết dịch, cũng có thể phát huy ra thần khí bộ phận uy năng. Nhưng không phát huy ra vô đỉnh lực lượng, Nguyệt Thần nói, Trương Nhược Trần rất quý trọng máu của mình, không nhìn Nguyệt Thần khuynh thế hai con ngươi, nhìn về phía Bạch Khanh Nhi chuyển di lực chú ý, nói tránh đi, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi tràn ngập ở trong núi, khiến cho sắc thối thức tỉnh lực lượng, chính là vô lực lượng a. Ta rất hiếu kỳ, Nguyệt Thần nương nương vì sao muốn tới đây tu luyện? Người cùng tinh hoàn thiên tôn vợ cổ chi Nguyệt Thần, đến cùng là quan hệ như thế nào? Bạch Khanh Nhi gặp Trương Nhược Trần nhìn xem chính mình, lại hướng Nguyệt Thần hỏi thăm, trong lòng có chút khinh bỉ. Nhưng, không thể không nói, Nguyệt Thần thật cực đẹp, khí chất cũng nắm đến xít sao, có cầm mặt đi trộm thực lực. Ngay cả nàng một nữ tử, đều bị Nguyệt Thần mỹ mạo hấp dẫn, tự nhận kém một bậc. Nguyệt Thần ánh mắt từ Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi trên thân lướt qua, nói, lấy các người tu vi cùng thân phận đặc thù ngược lại là có thể biết được bí ẩn trong đó việc này nếu nói đến ngược dòng tìm hiểu đến rất rất xa thời điểm khanh nhi hẳn là biết được thánh tộc nơi phát ra a à. bạch khanh nhi nói nghe nói thánh tộc rất có thể là viễn cổ vu tộc hậu duệ nguyệt thần nhẹ nhàng gật đầu nói kỳ thật cũng không có cái gì vu tộc tất cả tu luyện vu đạo sinh linh cũng có thể xưng là vu tộc thánh tộc chỉ là kế thừa vị cuối cùng tổ vu huyết mạch cùng vu đạo còn sót lại đại lượng bí bảo pháp điền ước vạn năm trong truyền thừa theo thiên địa quy tắc không ngừng biến hóa, thánh tộc tu hành pháp cũng đang không ngừng diễn biến, cùng viễn cổ vu đạo đã là một trời một vực. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật tất cả tu hành pháp, đều là từ vu đạo diễn biến mà tới. Chỉ là mỗi cái thời đại kỳ tài ngút trời, vì phù hợp thiên địa quy tắc, đang không
mặc dù đoạn lịch sử kia bị người tận lực xóa đi, có thật nhiều không chọn vẹn địa phương, cũng có thật nhiều bị sửa đổi địa phương. Nhưng có chút vết tích, lại không cách nào xóa đi, tựa như nơi này thi cốt bình nguyên. Nơi này thi cốt, đều là đã từng nguyệt bộ sinh linh. Nói đến chỗ này, nguyệt thần trong ánh mắt không khỏi hiển hiện buồn yêu chi sắc. Bạch Khanh Nhi nhịn không được hỏi, nguyệt bộ năm đó đến cùng gặp cái gì kiếp nạn, ngay cả thánh tộc đều không thể che chở. Đây hết thảy là cửu tử dị thiên hoàng cách làm, Trương Nhược Trần cũng hỏi, nguyệt thần nói, ta không biết năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng, tại ta lúc còn rất nhỏ, nhớ mang máng có người cùng ta nói qua. Đây hết thảy, chính là cửu tử dị thiên hoàng cách làm, xác thực nói, là nàng đời thứ sáu, lúc kia nàng còn gọi nguyệt thần. Nàng là sống đến đời thứ bảy, tinh luyện toàn bộ nguyệt bộ con dân máu cùng hồn. Trương Nhược Trần nội tâm gặp nghiêm trọng trùng kích, nói cổ chi nguyệt thần là cửu tử dị thiên hoàng đời thứ sáu. Nguyệt thần nói ta không biết chân tướng có phải hay không như vậy. Nhưng, có một chút, cửu tử dị thiên hoàng mỗi một thế đều rất cường đại, theo lý nói, chỉ ít cũng nên có tám cái cùng nàng tương quan thế lực lớn siêu cấp sẽ truyền thừa xuống, trên thực tế, lại một cái đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, nàng muốn sống đến đời sau, tất yếu bỏ ra đại giới to lớn. Tựa như nguyệt bộ những con dân kia, đều là nàng nuôi thuốc bổ mà thôi. Chương 3324, quý khách, nguyệt thần giảng thuật đồ vật, mặc dù chính nàng cũng vô pháp xác định, lại cùng vô nguyệt giảng khác biệt rất lớn, nhưng lực trùng kích mãnh liệt, để trương nhược trần lâm vào trầm tư. Vô nguyệt từng nói cho huyết tuyệt chiến thần, liên quan tới tinh hoàn thiên tôn, cổ chi nguyệt thần, cửu tử dị thiên hoàng một phiên bản khác lịch sử chuyện cũ. Nói, tinh hoàn thiên tôn giết chết cửu tử dị thiên hoàng đời thứ sáu, chiếm nó bất tử chi bí. Nhưng cửu tử dị thiên hoàng không có bị chân chính giết chết, mà là sống đến đời thứ bảy, cũng đem tinh hoàn thiên tôn đạt được bất tử chi bí tin tức, nói cho tinh hoàn thiên tôn tứ đại đệ tử. Về sau liền có, tứ tử phân thây, điển cố. Càng nói, cửu tử dị thiên hoàng đời thứ bảy, mang đi tinh hoàn thiên tôn thê tử cổ chi nguyệt thần làm trả thù. Lúc đó trương nhược trần liền làm ra phán đoán, cho là vô nguyệt trong lời nói có thật nhiều lỗ thủng, chưa chắc là chân tướng. Mà lại, nàng đáp ứng gả cho trương nhược trần nhất định có khác mưu tính. Bây giờ nghe được nguyệt thần giảng thuật, đã từng rất nhiều không hiểu chỗ, đều sáng tỏ thông suốt, trương nhược trần cho là cái này rất có thể chính là chân tướng. Giống tinh hoàn thiên tôn, bất động minh vương đại tôn những đại nhân vật này, cho dù mất đi trăm vạn năm, thậm chí mấy triệu năm, lưu lại truyền thừa cùng vết tích, vẫn tại hậu thế có lực ảnh hưởng cực lớn. Cửu tử dị thiên hoàng làm cửu thế cường giả, vì cái gì trước tám thế lại một chút vết tích đều không có lưu lại. Quá không bình thường, bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Khanh Nhi suy ngẫm nói cửu tử dị thiên hoàng người này cũng quá nguy hiểm, phàm là người cùng nàng dính vào một chút quan hệ, sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cửu tử dị thiên hoàng đời thứ sáu, vì sao tế luyện toàn bộ nguyệt bộ con dân? Chỉ vì, nguyệt bộ con dân máu cùng hồn, cùng nàng có nhất định liên hệ. Chỉ có dạng này tu sĩ, mới có tế luyện giá trị. Có lẽ là người đồng tộc, lại có lẽ là người tu luyện giống nhau công pháp. Cụ thể như thế nào sống đến đời sau, trường sinh chi ấy, sợ chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Sống đến đời thứ chín cửu tử dị thiên hoàng, thật hay là, nàng, sao? Có lẽ là hắn, cũng có lẽ là nó. Nói cho cùng. Nàng cũng không có nắm giữ chân chính trường sinh chi bí, mỗi một thế đều tân sinh. Trương Nhược Trần nhìn ra xa xa núi cao, nơi đó lực lượng thần bí bao phủ, ẩn chứa cổ lão vận vị, nói cho nên cổ chi nguyệt thần tế luyện toàn bộ nguyệt bộ, sống đến đời thứ bảy địa phương, chính là chỗ này. Chẳng lẽ nàng sử dụng chính là vô tộc bí pháp, cái nghi vấn này, ta không cách nào trả lời ngươi. Bất quá, dừng một chút, nguyệt thần không có dấu giếm Trương Nhược Trần, tiếp tục nói, ở chỗ này sử dụng Ngọc Hoàng Đình, có thể lại càng dễ câu thông đến viễn cổ tổ vu lực lượng. Chính là nguyên nhân này, cho nên bản thân Tu Vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tâm đỉnh cấp độ. Bạch Khanh Nhi Động Dung, nói trong truyền thuyết, tự sướng cửu đỉnh vu đỉnh, có thể tiếp dẫn chín đại tổ vu lực lượng, là trí cao vô thuật thông cổ quán kim thể hiện. Cho nên, xưng là vu đỉnh, đại biểu vu đạo vĩnh viễn không tan biến. Nguyệt thần tay áo uyển chuyển, giống như một trận thanh phong liền có thể đưa nàng thổi lên, rời đi hồng trần thế giới ô trọc này, nói trước mắt bản thân đối với Ngọc Hoàng đỉnh hiểu rõ còn rất có hạn không biết nó có thể hay không thông cổ quán kim, có thể hay không tiếp dẫn chín đại tổ vu lực lượng. Nhưng, ở chỗ này thôi động về sau, ngược lại là có thể tỉnh lại giữa thiên địa vu đạo quy tắc, có thể cải biến thời đại này thiên địa quy tắc, cũng có thể triệu hồi ra vu đạo lực lượng thần bí, thậm chí có thể cảm ứng được thời không chỗ sâu nào đó cố cường đại khí thức. Trương Nhược Trần mảy may đều không kỳ quái, dù sao, tất cả tu sĩ sau khi chết, thể nội tu luyện ra được quy tắc, đều đem trở về đến giữa thiên địa. Vu đạo đã từng cỡ nào
Trương Nhược Trần nói, ta đến thôi động thử một chút, có thể dò xét ra Ngọc Hoàng đỉnh chân thực đại bí. Vạn nhất triệu hồi ra chín đại tổ vu, các người thánh tộc chắc chắn đại hưng. Tốt, Nguyệt Thần nói, không chờ Trương Nhược Trần cao hứng, Nguyệt Thần lại nói, chờ bản thần phá cảnh vô lượng, liền giao cho ngươi thử một chút. Muốn hay không tinh minh như vậy, thật không lừa được nàng. Gió rét thổi tới, trong gió mang theo mùi máu tanh, Trương Nhược Trần hỏi ra một mực khổ tư không hiểu nghi hoặc. Nói, Nguyệt Thần nương nương cùng cổ chi Nguyệt Thần, đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao người cùng vô Nguyệt dáng dấp cực kỳ giống nhau, người cùng nàng lại là cái gì quan hệ? Nguyệt Thần ánh mắt thanh tịnh như nước, nói có lẽ có quan hệ đi. Người còn nhớ rõ Nhật Nguyệt Thủy tinh quan sao? Năm đó, bản thân hay là hài nhi thời điểm, bắt đầu từ trong quan tài thức tỉnh. Mà Nhật Nguyệt Thủy tinh quan, chính là từ nơi này đào ra, cho nên, nơi này xem như ta xuất sinh chi địa. Ai đưa người móc ra? Không phải, ý của ta là... Ai đào ra Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan? Trương Nhược Trần hỏi, Nguyệt Thần lắc đầu, nói, không biết, lúc kia bản thần quá nhỏ, chỉ có trí nhớ mơ hồ. Rõ ràng ký ức, là từ Quảng Hàn giới bắt đầu, khi đó bản thần đã 3 tuổi. Hiển nhiên, ở trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan đản sinh ra Nguyệt Thần, tuyệt không phải cái gì bình thường hài nhi, đã có được cực mạnh ý thức, cho nên nhớ kỹ bộ phận đồ vật. Nhưng đây cũng quá quỷ dị, từ cổ chi Nguyệt Thần tế luyện toàn bộ Nguyệt bộ con dân, đến Nguyệt Thần xuất thế, chỉ ít đi qua 1,5 triệu năm. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan, trôn ở lòng đất như thế xa xưa, lại dựng dục ra một đứa bé. Lại hoặc là nói, kỳ thật hài nhi này 1,5 triệu năm trước liền đã sinh ra, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, phong ở trong quan tài. Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt Thái Dương, những sự tình này đều phủ bụi quá lâu, có lẽ chỉ có tìm tới năm đó đào ra Nguyệt Thần người kia, mới có thể biết được chân tướng. Tại Nguyệt Thần cùng Trương Nhược Trần đều lâm vào trầm tư thời điểm, Bạch Khanh Nhi lại có chút ghé mắt, phát hiện hai người này quan hệ rất không bình thường. Theo đạo lý, Trương Nhược Trần tại Thiên Đình Thanh Danh cũng không tính tốt, là một vị cổ thần, Nguyệt Thần lại vẫn cứ rất tín nhiệm hắn, bất kỳ cái gì đại bí đều có thể cáo chi. Đổi lại thần linh khác, giống, phu đỉnh chi bí, xuất sinh chi bí, chính là người lại thân cận cũng sẽ không cáo chi. Khó trách Trương Nhược Trần nguyện ý cưới vô nguyệt, quả nhiên rất có vấn đề. Nguyệt Thần dần dần từ trong trầm tư khôi phục lại, nói trở đến bản thần bước vào vô lượng cảnh, thần hồn đủ cường đại về sau, hẳn là có thể trở lại xem còn nhỏ, tìm về thiếu thốn ký ức. Chỉ cần nhớ lại năm đó người kia là ai, đem hắn tìm tới, tự nhiên là có thể đào móc xuất xứ có chân tướng. Trương Nhược Trần không khỏi có chút đồng tình Nguyệt Thần, không biết mình phụ mẫu, không biết mình lai lịch, có lẽ trên người nàng cổ thanh lãnh di thế độc lập kia, cũng không phải là giả vờ, mà là nội tâm cô độc chân thực khắc họa. Nàng đối với mình thân thế, tất có các loại suy đoán. Loại suy đoán này, không phải là không một loại thống khổ. Trương Nhược Trần dự định tạm thời đem Ngọc Hoàng đỉnh cấp cho nàng, đang muốn an ủi nàng lúc. Nguyệt thần đột nhiên hỏi, vô Nguyệt thật cùng bản thần rất giống. Trương Nhược Trần tinh thần trong nháy mắt đề chấn, ha ha cười nói, đúng vậy a, à, nhưng cùng Nguyệt thần nương nương so sánh, cuối cùng có chỗ không kịp. Nguyệt thần rất hài lòng lời này, nhưng lại cảm thấy Trương Nhược Trần trong giọng nói mang theo mấy phần chuột dạ. Đúng, Trương Nhược Trần giống như cưới vô Nguyệt làm vợ, cưới một người cùng nàng rất giống nữ tử. Cái này, Trương Nhược Trần gặp Nguyệt thần thần sắc càng ngày càng không thích hợp, tận lực bảo trì chấn định, nói ta cảm ứng được quý khách đến nhà, đi trước một bước. Khanh Nhi, Nguyệt Thần Nương Nương cũng là quý khách, thay ta hảo hảo tiếp đái. Nếu có vấn đề trên việc tu luyện, trực tiếp thỉnh giáo là được. Muốn dùng Ngọc Hoàng đỉnh tu luyện, trực tiếp cùng nàng giảng, không nên khách khí, nghĩ đến Nguyệt Thần Nương Nương đối với người thánh tộc tiểu bối này nhất định yêu mến có thừa, đều là người một nhà. Bạch, không gian rung động, Trương Nhược Trần đã là rời đi. Đến quý khách, không chỉ một vị, Trương Nhược Trần đi trước gặp Thiên Cốt Nữ Đế cùng Thiên Sơ Văn Minh bốn vị Thái hư cổ thần. Trong điện, chỉ giao sớm đã tại tiếp đái cùng thiên cốt nữ đế truyền âm nghị sự làm côn lôn giới nguyên hội trước cùng nguyên hội này kiệt xuất nhất nữ tử một hoàng một đế đều từng kinh diễm qua thời đại các nàng có thật nhiều tiếng nói chung chỉ giao thần sắc dần dần ngưng trọng thẳng đến trương nhược trần đi vào trong điện đều là đại thần lại quan hệ chặt chẽ không có lời khách sáo cùng dư thừa lễ tiết trương nhược trần hỏi trong hắc ám đại tam giác tinh vực tình huống như thế nào thiên cốt nữ đế biết được hắn chỉ là cái gì nói lôi tổ một mực không có hiện thân hẳn là mê thất tại trong hắc ám vô tận Trường 3325, Thiên Đình Đoàn Sứ Giả. Trường Nhược Trần ngồi vào tới gần chỉ giao một cái chỗ ngồi, nói, Phượng Thiên chém lôi tổ nửa cỗ thần khu, trận chiến kia, hẳn là đem hắn dọa cho phát sợ, chạy đến hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ sâu, mê thất ở bên trong, cũng là bình thường. Nhưng, lôi tổ dù sao tu vi tuyệt luân, chỉ có bất diệt vô lượng có thể đem hắn đánh cho chật vật